ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত অডিও বই সিরিজ আধুনিকতা প্রফেসর হাসান আশকারি লিখিত এই বইটি অনুবাদ করেছেন কাজী একরাম বইটি প্রকাশিত হয়েছে নাসাদ পাবলিকেশন থেকে আমরা এই বইটির অডিও বুক তৈরি করছি শিক্ষা গবেষণা এবং দিনের দেওয়া প্রচারের উদ্দেশ্যে আশা করি আপনারা এই বইটি কিনে পড়বেন ইনশা আল্লাহ বইটিতে এমন অনেক পরিভাষা ও শব্দ রয়েছে যেগুলোর বাংলা অর্থ বা ব্যাখ্যা বইটিতে লেখা নেই তাই যদি আপনাদের বইটির অডিও শুনতে অসুবিধা হয় তাহলে আমার অনুরোধ থাকবে সম্পূর্ণ অডিওটি শোনার জন্যে কারণ অনেক সময় প্রথমেই পরিভাষাগুলোর অর্থ না দেওয়া হলেও পরবর্তীতে মাঝে মাঝে সেগুলো যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে তাই আমি আশা করব আপনারা সম্পূর্ণ বইটির অডিও শুনবেন যেন সম্পূর্ণ বইটি বুঝতে পারেন এছাড়াও যারা বিজ্ঞান দর্শন ফিলোসফি ইলমে কালাম বা কালাম শাস্ত্র সম্পর্কে জ্ঞাত নন তাদের হয়তো এই বইটির কিছু বিষয় বুঝতে অসুবিধা হতে পারে এই ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে হয়তো আমরা এই বিষয়ে কোনো অডিও বুক নিয়ে আসব ইনশা আল্লাহ এছাড়াও আমার অনুরোধ থাকবে যদি আপনাদের কখনো কোনো পরিভাষা বুঝতে অসুবিধে হয় তাহলে সেটা কমেন্ট করবেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন ইনশা আল্লাহ আমি সেটার উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব যেহেতু বইটিতে প্রচুর দর্শন বিজ্ঞান বিষয়ক নতুন নতুন শব্দ রয়েছে তাই অনেক সময় উচ্চারণে আমার কিছুটা অস্পষ্টতা রয়েছে এবং কখনো কখনো আমার আঞ্চলিক উচ্চারণ স্পষ্ট হয়েছে এই ক্ষেত্রে আমি সবাইকে অনুরোধ করব যেন এই বিষয়টিকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখা হয় যদি কারো এই বইটির ব্যাপারে আপত্তি থাকে তাহলে আমাদের মেইল অ্যাড্রেসে ইমেইল করার অনুরোধ রইল ইনশা আল্লাহ আমরা এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেব তাহলে চলুন আমরা শুরু করি আধুনিকতা এই বইটির অডিও বুক তকলিদ পে ইউরোপ কি রেজামান্দ হওয়া তো মুছকো তো গিলাহ দুধসে হ্যায় ইউরোপ সে নাহি আধুনিকতা বা জাদিদিয়াত গ্রন্থ প্রসঙ্গে আল্লামা তাকি ওসমানী হাফিজাহল্লাহের মূল্যায়ন ও অভিমত আধুনিকতা বা জাদিদিয়াত গ্রন্থটি আজ থেকে প্রায় এগারো বছর আগে মরহুম আস্কারি সাহেব আমি অভাজনের অনুরোধে রচনা করেন যদিও তার লেখালেখির বিষয় ছিল সাহিত্য ও সমালোচনা তবে পাশ্চাত্য দর্শনের উপরেও তার ছিল সুগভীর দৃষ্টি ফ্রান্সের ন মুসলিম দার্শনিক রেনে গেইটস যার ইসলামী নাম শেখ আব্দুল ওয়াহিদ ইয়াহিয়া পশ্চিমা দর্শন সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছেন আস্কারি সাহেব তা শুধু গভীর অভিনিবেশে অধ্যায়নই করেননি বরং তার একজন বড় গুণগ্রাহীও ছিলেন ফ্রান্স ভাষার সাথে আমার অপরিচিততার কারণে রেনে গেইনসের বইগুলো পড়ার সুযোগ পায়নি কিন্তু আস্কারি সাহেব যখন তার বিষয়ে আলাপ করতেন তখন মনে হতো রেনে গেইনস খুবই বিচক্ষণ নিরাপস নির্ভেজাল ধর্মীয় চিন্তাধারার অধিকারী ব্যক্তিত্ব এবং আরও মনে হতো যে তিনি পাশ্চাত্য চিন্তার যন্ত্রকাতর শিরায় হাত রাখতে সক্ষম হয়েছেন এই জন্যে আমি আস্কারি সাহেবকে আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারা ও বিভিন্ন দর্শনের একটি সারসংক্ষেপ বোধগম্য বাসায় সন্নিবেশন করে রেনে গেইনসের চিন্তাধারার আলোকে এইসবের মৌলিক ত্রুটিগুলো তুলে ধরতে বলেছিলাম আমার অভিপ্রায় ছিল বইটি দিনই মাদ্রাসার শিক্ষার্থী এবং শিক্ষকদের কাজে আসবে এবং তার সাহায্যে তারা আধুনিক পশ্চিমা চিন্তা ধারণা এবং এর বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তিগুলি আরও ভালোভাবে বুঝতে সক্ষম হবে আধুনিকতা বইটি বলা যায় সেই ফরমায়েশেরই প্রতিপালন বইটির দুটি অংশ রয়েছে প্রথম অংশে লেখক ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক ইতিহাসকে এমন সমগ্রতা সংক্ষিপ্ততা এবং শৃঙ্খলার সাথে বর্ণনা করেছেন যেন বিন্দুতে সিন্ধুর বহিপ্রকাশ ঘটেছে প্রথম অধ্যায়গুলোই তিনি গ্রিক ও রোমান যুগের এবং মধ্যযুগের বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা সম্পর্কে খুব সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন তারপরে রেনেসার পর ইউরোপে যত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং যে দার্শনিকগণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন সেই সব বিষয়ে হৃদয়গ্রাজ্যী বিন্যাসে বয়ান করেছেন প্রকাশরীতি এমন যে অল্প কথায় সেই সব দর্শনের মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং একই সাথে অন্তর্নিহিত ত্রুটিগুলোর প্রতিও ইঙ্গিত পাওয়া যায় দ্বিতীয় অংশে এসেছে সেই বুদ্ধিবৃত্তিক ত্রুটিগুলোর ফেরিস্তি যা আধুনিক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার প্রভাবে আধুনিক শিক্ষিত শ্রেণীতে সাধারণ হয়ে উঠেছে এবং যার কারণে দিনের সঠিক উপলব্ধি থেকে দিনে দিনে মানুষের দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে নিঃসন্দেহে বইটি এমন প্রত্যেকেরই পড়া উচিত যার মনোজগতে পশ্চিমা চিন্তা এবং দর্শনের আতঙ্ক বিরাজ করছে 
তবে বিশেষত দিনী মাদ্রাসার উলামা এবং তালাবদের জন্য বইটি এক মহামূল্যবান গণিমত তারা এর মাধ্যমে আধুনিক পাশ্চাত্য মনকে সঠিকভাবে অধ্যয়ন করতে পারে এবং অনেক বই পড়েও যে উপকার পাওয়া কঠিন ছিল তা এই ছোট বইটি পড়ে সহজেই পাওয়া যাবে তাই এই বইটি প্রকাশের আগে যখন এর খসড়া মুদ্রত অবধি আমার কাছে ছিল আমি এর বিষয়গুলো দারুল উলুমে এক লেকচার আকারে পাঠিয়েছি এবং এর ফায়দা উপলব্ধি করেছি আমরা দিনই মাদ্রাসার উস্তাদ ছাত্রদের এই বইটি অধ্যয়ন করার জোরালো সুপারশ করছি অনুবাদকের কথা প্রফেসর হাসান আশকারি যার জন্ম উনিশশো এবং মৃত্যু উনিশশো খ্রিস্টাব্দে তিনি পাকিস্তানের একজন বিদগ্ধ ও গুণী ব্যক্তিত্ব উনিশশো সালে তাকি ওসমানি তার মৃত্যুতে একটি নাতি দীর্ঘ নিবন্ধন লিখেছিলেন যা প্রকাশিত হয় মাসিক আল বালাগে নিবন্ধনটির কিয়দাংশ এখানে পেশ করছে যা আশকারি সাহেবের ব্যক্তিত্ব স্বাতন্ত্র এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করতে আমাদের কিছুটা হলেও সহায়তা করবে আস্কারির সাথে আপন পরিচয় ও সম্পর্কের আখ্যান তুলে ধরে আল্লামা তাকি ওসমানি হাফিজাহ বলেন স্পষ্টতই আমাদের জগৎ একে অপরের থেকে খুব আলাদা ছিল তিনি মূলত ঔপন্যাসিক সাহিত্য কবিতা ও সমালোচনার বরপুত্র এবং আমি শুরু থেকে ধর্মের এক শুষ্ক ছাত্র তিনি তার সাহিত্য রচনার জন্য সারা দেশে বিখ্যাত এবং আমি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত তিনি কবিতা থেকে দর্শন ও রাজনীতির প্রতিটি প্রান্ত তন্নতন্ন করেছেন এবং আমি বিসমিল্লাহের গম্বজে সর্বদাই একনিষ্ঠ রয়েছি তাই দৃশ্যত দুজনের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের প্রশ্নে ওঠে না কখনো কখনো তার লেখালেখির সাহিত্য ম্যাগাজিনগুলিতে দৃষ্টিগোচর হতো তবে আমি কখনোই বুঝতে পারিনি যে তার সাথে কোনো আত্মীয়তা তৈরি হতে পারে আজ থেকে এগারো বছর আগে তিনি যখন হঠাৎ আমার বাড়িতে এসে তার নাম মুহাম্মদ হাসান আস্কারি উল্লেখ করেছেন তখন ক্ষণিকের জন্যে মন চলে গেল সেই মুহাম্মদ হাসান আস্কারির দিকে যার সমালোচনা নৈপুণ্যের প্রতি ধ্বনি সাহিত্য জগতে ধ্বনিত হচ্ছিল কিন্তু দ্বিতীয় মুহূর্তে মন এই ধারণা প্রত্যাখ্যান করল কোথায় আমি আর কোথায় তিনি অবশ্যই উনি অন্য কেউ হবেন যাকে আমি দেখেছি তিনি সেই বিখ্যাত কথা সাহিত্যিক এবং সমালোচকের ধারণার সাথে বেমানান সাদামাটা শেরওয়ানি আর পাজামা মাথায় মলিন টুপি নীরবতা এবং বিনয় আধ ঘন্টা ধরে দু চারটা জরুরি কথা ছাড়া কিছু বললেন না আশকারি সাহেব প্রথম থেকেই একজন জ্ঞান অনুরাগী এবং অধ্যয়নমুখী মানুষ এমনকি তিনি এই জন্য বিয়ে পর্যন্ত করেননি এবং এই স্বভাব তাকে এক পর্যায়ে হাকিমুল উম্মাত আশরাফ আলী থানবি রাহিমাহল্লাহ এর মাওয়াজ ও মালফোজাতের কাছে নিয়ে যায় এখানে পৌঁছে তার উপলব্ধি হয় যে জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সন্ধানে তিনি উর্দু হিন্দি ইংরেজি ও ফরাসি সাহিত্য ও দর্শনের তুলোধন করেছেন তা থানা ভবনের দরবেশের আপাত রংহীন রচনাবলীতে পুরো মাত্রায় বর্তমান হজরত থানবির রচনাবলীর সংখ্যা প্রায় এক হাজার আশকারী সাহেব এসব গ্রন্থের অধিকাংশই মুগ্ধতার সাথে পাঠ করেন এই সময় তার এলমি ও গবেষণা জীবনেও ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় তাকি ওসমানির দৃষ্টিতে প্রফেসর আস্কারির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল তিনি তার লেখালেখির মাধ্যমে মুসলিম মানুষের পাশ্চাত্য মোহ এবং মানসিক দাসত্বের মূর্তিগুলো ছিন্ন ভিন্ন করেছেন নিজের ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়নের মারফত তিনি এই হাকিকাত আবিষ্কার করেছেন যে পাশ্চাত্যের সবচেয়ে মৌলিক ত্রুটি হল এলাহিয়াত বা ম্যাটাফিজিক্স থেকে বিচ্ছিন্নতা এবং এই ত্রুটি কেবল দর্শন এবং নীতিশাস্ত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং পাশ্চাত্যের প্রতিটি আন্দোলনকে এমনকি সাহিত্য কবিতা ও সমালোচনাকেও এটি এমন সূক্ষ্মভাবে প্রভাবিত ও দূষিত করেছে আপাত দৃষ্টিতে তা অনুমান করা যায় না এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য অধ্যয়নকারী মুসলমানেরা এর অনেক বিষয় নির্দোষ ও নিরীহ মনে করে কবুল করে নিয়েছিল অথচ সেই সবের সম্পর্ক প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমের সেই মৌলিক ত্রুটির সাথেই যুক্ত ছিল এই ক্ষেত্রে স্যার সৈয়দ খালি ও শিবলির বিষয়ে আস্কারির যে সমালোচনা করেন তা তার সূক্ষ্ম বিচারভূত ও গভীর মনন চিন্তার প্রমাণ বহন করে তাফহিমে মাগরিব তথা পাশ্চাত্য অধ্যয়ন ও বোঝাপড়া নানা বিচারে গুরুত্বপূর্ণ বর্তমানে অনেক মুসলিম চিন্তক এর জন্যে 
ইস্তেগ্রাব বা অক্সিডেন্টালিজম নামে স্বতন্ত্র জ্ঞানশাস্ত্র ও পদ্ধতিগত অধ্যয়নেরও অনুশীলন করছেন তাকি উসমানি এই বিষয়ে সহজলভ্য যে কয়টি কিতাবের অধ্যয়নকে প্রয়োজনীয় এবং প্রাথমিক পর্যায়ে যথেষ্ট বলে সুপারিশ করেছেন প্রফেসর হাসান আশকারি রচিত জাদিদিয়াত তার একটি তার বাংলা পদবাচ্য আধুনিকতা এবং ইংরেজি মডার্নিজম বক্ষমান বইটি বিভ্রান্তির নয়া রূপ এবং পশ্চিমা বিভ্রান্তির ফিরিস্তি এই দুইটি বইয়ের সমষ্টি বইটি কেবল লেখক মহোদয়ের সেরা সৃষ্টি হিসেবেই নয় বরং এখনও এটি উর্দু ভাষায় লেখা এই বিষয়ে এক অনন্য উপহার আমরা ইতোমধ্যে জেনেছি যে বইটি রচিত হয়েছে বিশেষত মাদ্রাসার ছাত্র ও আলেমদের জন্য যারা দিনের শিক্ষা প্রচার ও রক্ষার এতটাই ব্যস্ত যে পাশ্চাত্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক আন্দোলন ও পাশ্চাত্য ধ্যান ধারণা বোঝার মৌকা করতে পারেন না লেখক তাই পাশ্চাত্যের জ্ঞানী আন্দোলনসমূহ ও আধুনিক চিন্তা দর্শনকে খুব সহজ ও সরল আন্দাজে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন পশ্চিমের জ্ঞানের ধারণা কি পশ্চিমের মৌলিক ভ্রান্তিগুলো কি হাজির করেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ বাংলা ভাষায় আধুনিকতা বিষয়ে এমন গভীর নিরীক্ষাধর্মী প্রামাণ্য কাজের নজির খুব একটা নেই তাই এমন একটি কিতাবের অনুবাদের জরুরত কতটা এবং কেন তা বলাই বাহুল্য এক নজরে বইটির সূচিপত্র পূর্বালাপ বিভ্রান্তির নয়া রূপ এই নতুন পরিভাষা তিন প্রকার ইউরোপের নৈতিক অবক্ষয়ের ইতিবৃত্ত গ্রিক যুগ রোমান যুগ মধ্যযুগ খ্রিস্টান যুগ রেনেসা আধুনিকতার সূচনা যুক্তিবাদের যুগ ফরাসি বিপ্লব ঊনবিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দী বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান নতুন বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাসমূহের ফিরিস্তি বিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান চার্চ পশ্চিমা বিভ্রান্তির ফিরিস্তি কতিপয় পশ্চিমা চিন্তাধারা যেগুলো দিন সম্পর্কে বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি তৈরি করে পূর্বালাপ প্রফেসর হাসান আস্কারের ব্যক্তিত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল তিনি যেই কাজই করতেন অধ্যাপসায়ের সাথে করতেন যে বিষয়ে অধ্যয়ন করতেন তার স্বরূপ ও অতলাস্ত আবিষ্কার করতেন এবং তার বুনিয়াদি ধারণাগুলো চিহ্নিত করতেন যে অবধি তিনি কোনো বিষয়ের ভিত্তি ও ধারণার আতলাস্ত স্পর্শ না করতেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতেন না যারা ধর্মীয় শিক্ষায় ও অধ্যাপনায় এতটাই মগ্ন যে পাশ্চাত্যের জ্ঞানতাত্ত্বিক গতিবিধি ও বৈজ্ঞানিক আন্দোলনগুলি নিয়ে অধ্যয়ন করার অবকাশ পান না তাদের জন্যে আস্কারি সাহেব এই দুইটি গ্রন্থ লিখেছেন অধ্যয়নের এই অভাবের কারণে যারা দিনই বিষয়ে পাশ্চাত্যগ্রস্ত মনের সঙ্গে বিতর্ক বা আলোচনায় উত্থাপিত প্রশ্ন ও আপত্তির সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন না পাশ্চাত্য আন্দোলন দিন ধর্ম সম্পর্কে যে বিভ্রান্তি ও ভুল ধারণা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে আস্কারি সাহেব এই গ্রন্থ দুটিতে সেই সবের অপনোদন করেছেন যে ব্যাপকতা এবং সরলতার সাথে কাজটি করা হয়েছে তা অতুলনীয় এই বইগুলোতে প্রফেসর আস্কারি ফরাসি পণ্ডিত রেনে গেইনস থেকে যিনি ইসলাম গ্রহণ করে আব্দুল ওয়াহিদ ইয়াহিয়া নাম ধারণ করেন তার থেকে উপকৃত হয়েছেন উনিশশো আটাশি খ্রিস্টাব্দে আল হক পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় তার একটি চিঠি প্রকাশিত হয় যাতে তিনি আল হক এবং এর পাঠকদের আব্দুল ওয়াহিদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন পাশাপাশি সেখানে তিনি এই বইগুলো লেখার প্রেরণা ও পেছনের উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেন এই চিঠিতে আস্কারি সাহেব লিখেছেন এছাড়াও একজন প্রবীণের পরিচয়ও আপনার প্রতি নিবেদিত আশরাফ আলী থানবি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন আমার দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছে এখন যারা ইসলামকে রক্ষা করবে তারা ইউরোপ থেকে উঠে আসবে এই সময়ই একজন মহান মুসলিম চিন্তাবিদ ফ্রান্সে তার কাজ শুরু করেছিলেন এই ব্যক্তি হলেন র্যানে গেইনস যার ইসলামী নাম আব্দুল ওয়াহিদ ইয়াহিয়া তিনি উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মিশর চলে যান এবং সেখানকার নাগরিকত্ব লাভ করেন উনিশশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন আল আজহারে ধর্মতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি ডক্টর মাহমুদ তাকে নিয়ে আরবি ভাষায় একটি ছোট বই লিখেছেন আল ফাইলাসুফ আল মুসলিম র্যানে গেইনস আব্দুল ওয়াহিদ ইয়াহিয়া ফরাসি ভাষায় তার প্রায় পঁচিশটি বই রয়েছে কিন্তু মুসলমানগণ এখন পর্যন্ত সেগুলো থেকে উপকার লাভে সচেষ্ট হননি যদিও ফ্রান্সের কিছু বিচক্ষণ লোক তার ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেছেন পশ্চিমারা বিগত ছয়শ বছরে এত বড় চিন্তাবিদ জন্ম দিতে পারেনি তার বইগুলোতে পশ্চিমারা 
এবং পশ্চিমাপন্থী লোকেরা ধর্ম সম্পর্কে যে শত শত ভুল করে তা তিনি চিহ্নিত করেছেন তার বইগুলোর সাহায্যে আমি প্রায় দুশত ভুল ও ভ্রান্ত ধারণার একটি ফিরিস্তি সন্নিবেশন করেছি যা আমাদের দেশেও রেওয়াজ পেয়ে গেছে সেগুলো দূর করা ব্যতি রেখে ইংরেজি শিক্ষিতদের কাছে দিনের অর্থ বা বার্তা উপলব্ধি করানো সম্ভব নয় এই ফিরিস্তিটি আমি মুফতি শাফি রাহিমহলের খেদমতে পেশ করেছিলাম ধারণা ছিল মৌলবি তাকি সাহেব এটি তার সামনে রাখবেন এবং তার ছাত্রদের আলাদাভাবে একটি বিশেষ ধরনের কোর্সে পড়াবেন এই বিষয়ে আমি আব্দুল ওয়াহিদের বইগুলোর সাহায্যে আরও একটি ইয়াদ্দাসাত সংকলন করেছিলাম যেখানে গ্রিক দর্শন থেকে বর্তমান অবধি পাশ্চাত্য দর্শন চিন্তার মৌলিক ত্রুটিগুলো তখন জায়গা পেয়েছে কোনো কারণে এই কোর্সটি হয়ে ওঠেনি চিঠির বক্তব্য শেষ হচ্ছে আস্কারি সাহেবের উল্লেখকৃত গ্রন্থসমূহের মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি হল ঊনবিংশ শতাব্দী এবং অন্যটি বিংশ শতাব্দী ঊনবিংশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের কারণে বস্তুবাদের দর্শন ছড়িয়ে পড়ে এবং গোটা দুনিয়াকে অধিকার করে নেয় বিংশ শতাব্দীতে বস্তুবাদের দর্শনের প্রতি বৃতিষ্ণা দেখা দেয় বটে কিন্তু এর প্রতিকার এমনভাবে করা হয়নি যাতে মানুষ মূল ধর্মে ফিরে আসে বরং এমনভাবে করা হয় যে নতুন নতুন দেবতার শিল্প বিকাশ লাভ করে এমন এমন দর্শন তৈরি করা হয়েছিল তখন আপাত দৃষ্টিতে যা ধর্মীয় বলে মনে হলেও গভীর অনুসন্ধানে তাদের মূলেও সেই বস্তুবাদ ওকে দিত বার্কসন হোক বা উইলিয়াম জেমস ভিডগেন স্টাইন হোক বা আইনস্টাইন সকলেই প্রকৃতপক্ষে বস্তুবাদের পূজারী ছিলেন কিন্তু তারা আত্মাধিকতা বা ধর্মের মুখুশ পড়েছিলেন রাল্ফ বাটন প্যারি বলেছেন উইলিয়াম জেমস বৈজ্ঞানিক যুগের ধর্মের ন্যায্যতা তৈরি করেছেন যেই লোকেরা ধর্মের ন্যায্যতা তালাশ করে তারা আসলে তাদের মনের সন্দেহ ও সংশয় নিজেদের থেকে আড়াল করার জন্য যুক্তি ও প্রমাণ তৈরি করে আস্কারি সাহেবের বক্তব্য অনুসারে এই চিন্তাবিদেরা আরও বিপজ্জনক কারণ তাদের চিন্তার মূল হল বস্তুবাদ তবে তারা ধর্মীয় ধারণা দ্বারা সজ্জিত এর উৎকৃষ্টতর উদাহরণ হল বার্গসন যিনি সৃজনশীল বিবর্তনের তত্ত্ব প্রস্তাব করেন বলেন সমগ্র মহাবিশ্ব ইলেন ভাইটাল বা সৃজনশীল শক্তি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে এবং বস্তুজগৎ কোনো দুর্ঘটনা বা কাকতালীয়তার প্রকাশ নয় বরং তাদের মধ্যে একটি পারস্পরিক শৃঙ্খলার নীতি কাজ করে বার্গসন এই নীতিকে রেসিপ্রোকাল অ্যাডাপশন বা পারস্পরিক অভিযোজন বলে অভিহিত করেন এভাবে আস্কারি সাহেব ফ্রয়েড এবং ইয়াংয়ের সমালোচনা করেছেন ফ্রয়েডের সমালোচনা ন্যায্য ও যথার্থ কিন্তু ইয়াং সম্পর্কিত সমালোচনা তার কয়েকটি লেখার ক্ষেত্রেই সত্য ইয়াং তার আনসার টু জব রচনায় দেহবা তথা ইয়াহুদিদের ঈশ্বরের ধারণায় খ্রিস্টবাদ পর্যন্ত এবং এরপর আধুনিক জামানা পর্যন্ত যেই পরিবর্তনগুলো ঘটেছে তার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন এটা সত্য যে তিনি এখানে বিবর্তনবাদের আনুমানকে অবলম্বন করেছেন কিন্তু তার মনে সম্ভবত বস্তুগত বিবর্তনের তত্ত্ব ছিল না বরং আত্মাধিক বিবর্তনের তত্ত্ব ছিল এরই প্রভাবে অ্যারিক নিউমাম ওয়ারেজিনস অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ কনসিয়াসনেস লিখেছেন যেখানে তিনি মিথের বিবর্তনের তত্ত্ব উপস্থাপন করেছেন এবং ইয়াংয়ের মনোবিজ্ঞানের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করেছেন এছাড়া ইয়াংয়ের শেষ বয়সের বইগুলো স্পষ্টভাবে বলে মানুষের অস্তিত্ব অর্থাৎ ট্রান্সেন্ডেন্স বা অতেন্দ্রিয় বাস্তবতার কাছে ঋণী মানুষের অস্তিত্ব শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্বের কারণেই সম্ভব এবং বুদ্ধির সাহায্যে অনুপ্রাণিত ঐশী গ্রন্থগুলো বোঝার চেষ্টা করা বৃথা কিন্তু সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নুক্তা হল মানববাদ বা হিউম্যানিজম সম্পর্কে র্যানে গেন্সের অভিমত ছিল আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হল নাস্তিকতা এবং ইবলিশিপনা এই সভ্যতা র্যানেসার সৃষ্টি আর র্যানেসা ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে ব্যক্তিকে এতটা স্বাধীন করে দিয়েছে যে সে চাইলে মা ওরাইয়াত বা অতীন্দ্রিয়তাকে কবুল করবে চাইলে তা প্রত্যাখ্যান করবে র্যানেসা গ্রিক এবং রোমান সভ্যতাকে একটি হারিয়ে যাওয়া স্বর্গ ঘোষণা করেছিল এবং এর প্রভাবে ব্যক্তিবাদের এমন এক বন্যা ব্যাপকভাবে এসেছিল যা প্রচুর পরিমাণে মানুষের ঐক্যকে বহুত্বের বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত করে মানববাদ সম্পর্কে র্যানে গেন্সের দ্য ক্রাইসিস অব দ্য মডার্ন ওয়ার্ল্ড গ্রন্থের একটি উদ্ধৃতি দেখুন একটি শব্দ র্যানেসার সময় খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা হল হিউম্যানিজম বা 
মানববাদ এই শব্দটি আধুনিক সভ্যতার সমগ্র প্রোগ্রাম ধারণ করে আছে প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল একটি আন্দোলন মানুষের প্রেক্ষিত থেকে সব কিছুর বিশ্লেষণ করার এবং প্রতিটি উচ্চতর নীতি ধ্বংস করার এমনকি রূপকার্থে পৃথিবীর উপর নিয়ন্ত্রণ পেতে উর্ধ্বলুক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার একটি অজুহাত ছিল এটি গ্রিকরাও যাদের উদাহরণ এরা অনুসরণের দাবি করে এই দিকে এতদূর বাড়েনি এবং এমনকি নিজেদের মানসিক অবক্ষয়ের সর্বনিম্ন অবস্থাতেও এই ধরনের সুবিধাবাদী ধারণা তাদের কাছে প্রধান স্থান দখল করতে পারেনি যতটা দ্রুত আধুনিক মানুষের জন্য করেছে মানববাদ প্রকৃতপক্ষে বর্তমান ইহ জাগতিকতার একটি রূপ ছিল সব কিছুকে মানবীয় স্তরে দ্রবীভূত করার প্রয়াসে অর্থাৎ মানুষই পরম লক্ষ্য হিসেবে আধুনিক সভ্যতা ধীরে ধীরে মানুষের সর্বনিকৃষ্ট উপাদানের পর্যায়ে নেমে এসেছে আখেরের উদ্দেশ্য হয়েছে মানুষের বস্তুগত চাহিদা মেটানো তবে এই লক্ষ্যটি সর্বোপরি একটি প্রতারণা কারণ এটি আরও বেশি করে কৃত্রিম চাহিদা তৈরি করেছে যার সমষ্টি বিধান করা অসম্ভব উদ্ধৃতিটি শেষ হল এই সমস্ত আলাপ ও বিশ্লেষণের সারমর্ম হল আধুনিক মানুষের মনে দুটি পথ রয়েছে একটি হল আধুনিক সভ্যতার প্রবাহের সাথে ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হওয়া এবং মনে করা যে আমরা স্বাধীন ও ইচ্ছাধীন অন্যটি হল এই সভ্যতার মূল ধারণাগুলি নির্মূল করে ধর্মের মৌলিক বিশ্বাসগুলি পুনরুজ্জীবিত করা যাতে মানুষ সত্যিকারের আত্যাধিক জীবন ফিরে পেতে পারে আশকারী সাহেব যেই সব ভুলভ্রান্তি শনাক্ত করেছেন এবং যে প্রভাবশালী প্রতারক চিন্তাধারার বর্ণনা দিয়েছেন তা নৈতিক আত্মাধিক জীবনের পক্ষে নিঃসন্দেহে ধ্বংসাত্মক তিনি যে সংক্ষিপ্ততার সাথে গ্রিক যুগ এবং আধুনিক যুগের চিন্তা দর্শন বিশ্লেষণ করেছেন তা বিস্ময়কর আমার কাছে এই গ্রন্থদয় আশকারী সাহেবের সাথে একটা নিরন্তন সংলাপ যে সংলাপটি দৃশ্যত তার মৃত্যুর পর শেষ হয়েছিল কিন্তু এটি আমাদের জন্য ঐশী করুণার একটি অশিস যে তিনি আমাদের ছেড়ে যাওয়ার আগে আমাদের জন্য চিন্তা ভাবনার এমন এক আকুল সমুদ্র রেখে গেছেন যা আমরা বছরের পর বছর ধরে বিচার বিবেচনা করতে পারি এবং নিজেদের জীবনের জন্য সঠিক পথ বেছে নিতে পারি আশকারী সাহেবের দ্বিতীয় বইটি পড়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্কতা প্রয়োজন এতে কিছু বিষয়ে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যেগুলোতে বিবরণ বিষদের জরুরত আছে এই বিবরণ আস্কারির অন্যান্য লেখা এবং র্যানে গেন্সের গ্রন্থ থেকে পাওয়া যেতে পারে দ্বিতীয় বইটি বলা যায় এটি একটি চাবি সমতুল্য এবং এর এমন প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে কোর্সের মর্যাদা পাওয়া উচিত যেখানে ধর্ম ও দর্শন পর্ণ হয় কিন্তু শিক্ষককে এসব চিন্তাধারা যা র্যানে গেন্স এবং তার সমসাময়িকেরা বিভিন্ন বই ব্যক্ত করেছেন সেসবের পরিপ্রেক্ষিতে পড়াতে হবে মাওলানা আশরাফ আলী থানাবি রহিমহল্লার রচনাবলীও এই গ্রন্থের জন্য একটি উজ্জ্বল পটভূমি হতে পারে বলে আমি মনে করি যারা আশকারীর প্রথম দিককার বইগুলো পড়েছেন এই বই দুটির বর্ণনা শৈলী তাদের কাছে সম্পূর্ণ নতুন মনে হবে এত সহজ এবং পরিষ্কার শৈলী তিনি আগে কখনো গ্রহণ করেননি এই বই দুটিতে বিন্যাস শৃঙ্খলা এবং চিন্তা ও কলমের যে শক্তি ও নৈপুণ্য দেখা যায় তা তার অন্য কোনো গ্রন্থে পাওয়া যায় না পরিশেষে প্রার্থনা করি মরহুম আশকারী যে আন্তরিকতা এবং পরিশ্রমের সাথে এই বই দুটি লিখেছেন তা আমাদের বোদ্ধামহলে সমাদৃত হয়ে উঠুক তার জীবন্ত ফিকির ও চিন্তার সাথে আমাদের আরও বেশি সংলাপের তৌফিক হোক ডক্টর মোহাম্মদ আজমল একত্রিশ মার্চ উনিশশো বিভ্রান্তির নয়া রূপ ইসলামের ইতিহাসে বরং প্রতিটি ধর্মের ইতিহাসে নানা বিভ্রান্তি বিদআত ও সন্দেহ সংশয় দেখা দিয়েছে আলিমগণ বলেন পশ্চিমা শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত লোকেরা এমন কোনো সন্দেহ বা আপত্তি উত্থাপন করতে পারে না যার জবাব আমাদের কাছে নেই এটা শতভাগ সত্য বিভ্রান্তির যত নতুন রূপ আবির্ভূত হয়েছে বা আবির্ভূত হতে পারে তা মূলত সেগুলোই মুসলিম আলিম ও পণ্ডিতগণ ইতিহাসে এর আগে যেগুলোর মোকাবিলা করেছেন আলিমগণের পক্ষে সেগুলোর উত্তর দেয়া খুব সহজ কিন্তু নয়া বিভ্রান্তির কিছু স্বাতন্ত্র ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা আমলে নেয়া ব্যতীত আলিমগণের উত্তর ও প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হতে পারে না এক অতীতে বিভ্রান্তির পরিধি খুবই সীমিত ছিল বিভ্রান্তির পরিসর ও পরিমাণ উভয় বিচারেই মুসলিম আলিমদের এই বিভ্রান্তির প্রকৃতি স্পষ্ট করার সাথে সাথে এগুলো হয় সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য হয়ে গেছে 
নতবা এসবের শক্তি ভেঙে গেছে কিন্তু নয়া বিভ্রান্তির পরিধি বিশ্বব্যাপী এবং শুধু মুসলমানেরাই নয় সব ধর্মের মানুষই এর দ্বারা আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তদুপরি এই সকল বিভ্রান্তির প্রভাব ও পরিধি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে আগেকার বিভ্রান্তিগুলো মুসলমানদের নিজেদের ভেতর থেকেই উদ্ভুদ্ধ হয়েছে কিন্তু নতুন বিভ্রান্তিগুলি পশ্চিম থেকে আগত এসবের পেছনে রয়েছে ইউরোপের আর্থিক ও সামরিক শক্তিও উপরন্তু এই বিভ্রান্তিগুলোর সঙ্গে নিয়ে এসেছে বিজ্ঞানের এমন সব আবিষ্কার যা প্রভৃত্তির চাহিদা পূরণ করে এবং সাধারণ মানুষকে চমকে দেয় সাধারণ মানুষ তাদের মনন ব্যবহার করে না তারা বাহ্যিক পর্যবেক্ষণকে যুক্তিযোগ্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করে তাই আলিমগণ যখন আপত্তিগুলোর জবাব দেন তখন তাতে বিশেষ কোনো প্রভাব পড়ে না ততটা কার্যকর প্রমাণিত হয় না তিন ইউরোপীয় মন গত ছয়শ বছর ধরে খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক থেকে ধীরে ধীরে বিকৃত হয়ে গেছে এবং সত্য বোঝার ক্ষমতা হারিয়েছে ছয়শত বছরে ইউরোপ যেসব বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে সেগুলো একসাথে আমাদের উপর পরাক্রম হয়েছে অতএব একজন সাধারণ মানুষের মন ইসলামের প্রতি নিষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও এই অভিঘাত সহ্য করতে পারছে না এক ভ্রান্তি থেকে রেহাই পায় তো অন্য ভ্রান্তিতে পড়ে যায় এভাবে আমাদের দেশেও বিগত দেড় শত বছরের সাধারণ মানুষের মন এবং বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষিতদের মন ক্রমশ বিকৃত ও বিচ্যুত হয়েছে চার পুরনো ভ্রান্তিগুলো ইসলামী পরিভাষা ও ইসলামী ধারার অপব্যবহার করত তাই সেগুলো নিরসন করা খুব সহজ ছিল কিন্তু নতুন ভ্রান্তিগুলো নতুন ভাষা ও নতুন পরিভাষা নিয়ে হাজির হয়েছে অতি তুচ্ছ মতাদর্শ গুরু গাম্ভীর পরিভাষা ও তত্ত্বকথার আবরণে এমনভাবে আবৃত থাকে যে মানুষ বিহব্বল হয়ে পড়ে এবং অকারণে নির্বিচারে প্রভাবিত হয়ে পড়ে যেহেতু আমাদের আলিমদের এই নতুন ভাষা পরিভাষার প্রকৃতি এবং সেগুলোর দীর্ঘ ও জটিল ইতিহাস সম্পর্কে পুরোপুরি অবগত নন তাই কখনো কখনো তাদের উত্তরগুলো লক্ষ্যভেদী হয়ে ওঠে না এই নতুন পরিভাষা তিন প্রকার কিছু পরিভাষা সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টান প্রকৃতির আর কিছু পরিভাষা যা সকল ধর্মের জন্য সাধারণ খুব উদারভাবে ব্যবহার করা হয়েছে কিন্তু সেইগুলোর সম্পূর্ণ নতুন অর্থ দেওয়া হয়েছে ইউরোপে বিভ্রান্তি ঠিক এইভাবেই সূচিত হয়েছিল এই জাতীয় পরিভাষার ভুল ব্যাখ্যা এক জায়গায় স্থির থাকেনি বরং প্রতি বিশ পঁচিশ বছরে পরিবর্তিত হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে এই অর্থগুলো প্রতি পাঁচ বছর অন্তর পরিবর্তিত হয়েছে বরং পাশ্চাত্যে এমন ঘটনা ঘটেছে যে একই সময়ের দশজন লেখক একই শব্দ দশটি ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন এই জাতীয় কিওয়ার্ডগুলোর একটি হল পিতরথ বা প্রকৃতি শুধুমাত্র ধর্ম শব্দটি এত অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যে এর স্পষ্ট কোনো অর্থ নেই পশ্চিমা লেখকেরা নতুন নতুন পরিভাষা উদ্ভাবন করতে এতই পছন্দ করেন যে তারা নতুন কিছু বলুক বা না বলুক অবশ্যই নতুন পরিভাষা থাকতে হবে এই নতুন পরিভাষা বিবিধ ধরনের এক হলো ভারী এবং জটিল শব্দ যার মাঝে কোনো অর্থ থাকে না কিন্তু পাণ্ডিত্য অবশ্যই টপ কাচ্ছে লেখকদের লেখাই এই ধরনের টার্ম ও পরিভাষার সংখ্যা এত বেশি যে পাঠক কোনো অর্থ বের করতে পারছে না এবং তার মন অকেজো হয়ে যায় দ্বিতীয়ত এমন পরিভাষা যা আপাত দৃষ্টিতে মনোরম মনে হয় এবং সরাসরি আবেগকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে উভয় প্রকারের পরিভাষার মূল উদ্দেশ্য হল পাঠক যেন তার মনকে ব্যবহার করতে না পারে বর্তমান পশ্চিমা মননের গঠন ও তার পদ্ধতি সম্পর্কে সচেতন না হলে আমাদের আলিমদের তাবলিগ প্রচার ফলপ্রসূ হতে পারবে না তাই ইউরোপের মানসিক ইতিহাস এবং ইউরোপের মানসিক অবক্ষয়ের ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা হাজির করা প্রয়োজন ইউরোপের নৈতিক অবক্ষয়ের ইতিবৃত্ত ইসলামবাদে প্রাচ্যের সকল ধর্মই প্রধানত মৌখিক ঐতিহ্যের উপর নির্ভর করে লিখিত কিতাবের উপরে নয় আমাদের দৃষ্টিতে একটি ধর্মে টিকে থাকার মাপকাঠি হল ঐতিহ্যটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সামগ্রিক উপায়ে প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এবং হৃদয় থেকে হৃদয়ে স্থানান্তরিত হয়ে চলমান থাকবে গত ছয়শত বছর বা অন্তত চারশত বছর ধরে ইউরোপে এই ধারণাটি বিস্তৃত হয়েছে ইউরোপে আজ এমন কোনো ঐতিহ্য নেই যা বক্ষ থেকে বক্ষান্তর হয়ে প্রজন্ম পরম্পরায় জারি রয়েছে ইউরোপ এই ধরনের ঐতিহ্যকে নির্ভরযোগ্য বলে বিবেচনা করে না 
শুধুমাত্র লিখিত আকারে থাকা সাক্ষ্য প্রমাণকে তারা মঞ্জুর করে এই মানসিকতা অনুসারে ইউরোপের লোকেরা সাধারণত গ্রিক থেকে তাদের সভ্যতার ইতিহাস শুরু করে এভাবে ইউরোপের ইতিহাসের যুগ পর্বের রূপরেখা নিম্নরূপ দ্বারাই এক গ্রিক যুগ দুই রোমান যুগ তিন খ্রিস্ট যুগ বা মধ্যযুগ এই সময়কালটি সাধারণত খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী এবং খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত সময় বলে মনে করা হয় চার পুনর্জাগরণ এই আন্দোলনের সূচনা চোদ্দশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ তুর্কিদের কনস্টেন্টিনোপল বিজয় থেকে মনে করা হয় এই সময়ে ধর্ম সংস্কারের আন্দোলন অর্থাৎ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের উত্থান হয় এই জামানাটি আধুনিক যুগের সূচনাবিন্দু পাঁচ যুক্তিবাদের যুগ এই সময়কাল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অষ্টদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বা শেষ পর্যন্ত বিস্তৃত ছয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে জটিলতার শুরু হয় কেউ একে বলেছে শিল্প বিপ্লবের যুগ কেউ বলেছে বিজ্ঞান থেকে জন্ম নেয়া বিপ্লবের যুগ ধর্ম নিয়ে সবচেয়ে বেশি সংশয় ও ধর্মের প্রতি ঔদাসীন্য এই যুগেই দেখা গিয়েছে সাত বিংশ শতাব্দী বা বর্তমান যুগ এই সময়কাল প্রকৃতপক্ষে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে শুরু হয়েছে ইউরোপীয় মুসলিম র্যানে গেইনস বলেন চতুর্দশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত বা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত এটি ছিল ধর্মের বিরোধিতা ও ধর্মের উপর আক্রমণের যুগ তারপর শুরু হয় আরেকটি নতুন যুগ এই নতুন যুগে ধর্মের বিরোধিতার চেয়ে বেশি মিথ্যা ধর্ম উদ্ভাবিত হচ্ছে এখন প্রতিটি যুগের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য উপস্থাপন করা হচ্ছে গ্রিক যুগ গ্রীষ্মের প্রাচীন ধর্ম কি ছিল সে সম্পর্কে সঠিক তথ্য পাওয়ার কোনো উপায় নেই এটা সুবিদিত যে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে কয়েক শতাব্দী আগে গ্রীষ্মে কয়েকটি রহস্যবাদী দল ছিল যারা তাদের ভেদ রহস্য জনসাধারণের কাছ থেকে গোপন রাখত এই দলগুলিতে প্রবেশ করা কঠিন ছিল এই ভেদ রহস্য কি ছিল এবং আত্মাধিক ভেদের ক্ষেত্রে অর্থাৎ ইলমে তাওহিদে এই লোকেদের দৌড় কত দূর ছিল সেই সম্পর্কে কোনো লিখিত প্রমাণ নেই অবশ্য এটা বলা যেতে পারে যে বিখ্যাত দার্শনিক ও গণিতবিদ পিথাগোরাসের এই রহস্য বেদের বিশেষ জ্ঞান ছিল তার সময়ে দর্শনের সর্বোচ্চ অবস্থান ছিল না গ্রিক ভাষায় দর্শন শব্দের অর্থ প্রজ্ঞার প্রতি ভালোবাসা অর্থাৎ তৎকালে দার্শনিক বলতে বোঝাত যাদের কাছে প্রকৃত জ্ঞান ছিল না কিন্তু তারা জ্ঞানের অনুরাগী ও অন্বেষণকারী ছিল মোট কথা সেকালে দার্শনিকদের আরিফ বা তত্ত্বজ্ঞানী হিসেবে গণ্য করা হতো না দার্শনিক ও দর্শনকে সর্বোচ্চ স্থান প্লেটুর সময় দেয়া হয়েছিল পশ্চিমাদের মতে গ্রিক চিন্তার স্বর্ণযুগ হল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী অর্থাৎ সক্রেটিস ও প্লেটুর সময় এবং এরপরে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী অর্থাৎ এরিস্টটলের সময় কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল গ্রিকদের পতনের যুগ গ্রিকদের যেই সমস্ত বাতেনি জ্ঞান ছিল প্লেটু তা বর্জন করতে পারেনি না তার শিক্ষক সক্রেটিস পেরেছিল আর প্লেটুর শীর্ষ অ্যারিস্টটলের গ্রিক ঐতিহ্যের শুধু বাহ্যিক জ্ঞান ছিল পশ্চিমের লোকেরা প্লেটু এবং অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গিকে বরং তাদের উভয়ের মন মানুষকে পরস্পর বিরোধী মনে করে কিন্তু র্যানে গেইনস বলেন যে উভয়ের মত ও দৃষ্টির মধ্যে কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই ইসলামী পরিভাষা অনুসারে বললে প্লেটুর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তানজিহি এবং অ্যারিস্টটলের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাজবিহি কিন্তু তারা উভয়েই একেশ্বরবাদের জ্ঞানের সাথে পুরোপুরি পরিচিত ছিল না গ্রিকদের ব্যাপারে একটি ব্যাখ্যা বেশ জরুরি আমাদের দিনী মাদ্রাসাগুলোই যা পড়ানো হয় ফালসাফা বা মাকুলাতের নামে তা নিয়ে ইউরোপের প্রাচ্যবিদদের একটি বড় আপত্তি রয়েছে তারা বলেছেন যে প্লেটু বা অ্যারিস্টটলের চিন্তাধারা সম্পর্কে আরবদের সঠিক জ্ঞান ছিল না আল কিন্দি যেই বইটির তর্জমা অ্যারিস্টটলের অধিবিদ্যা নামে করেছেন সেটি অ্যারিস্টটলের কেতাব ছিল না ছিল প্লাটিনাসের আল কিন্দির পরে ফারাবি এবং অন্যান্যরা প্লেটু এবং অ্যারিস্টটলের বইগুলির সাথে পরিচিত হওয়ার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু প্রাচ্যবিদদের সাধারণ আপত্তি হচ্ছে আরব দার্শনিকেরা সাধারণত প্লেটুর চিন্তাধারাকে অ্যারিস্টটলের নামে উপস্থাপন করেছেন প্রথমত এই আপত্তির বাস্তবতা র্যানে গেন্সের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্লেটু এবং অ্যারিস্টটলের মধ্যে শুধু তানজিহি এবং তাজবিহি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য যাই হোক ইংরেজি শিক্ষিতদের সাথে আলাপ আলোচনা করার জন্যে 
আলিমদের অবশ্যই একটি পার্থক্য মনে রাখতে হবে প্রকৃতপক্ষে গ্রিক দার্শনিকদের দুটি দল বা শ্রেণী রয়েছে প্রথমটি গ্রীষ্মের অন্তর্গত এই দলের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিনিধিরা হলেন প্লেটু এবং অ্যারিস্টটল যাদের যুগকাল খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম এবং চতুর্থ শতাব্দী অন্য দলটি আলেকজান্ড্রিয়ান উপনিবেশের অন্তর্গত যা গ্রিকরা মিশরে স্থাপন করেছিল এই দলের বিখ্যাত প্রতিনিধিরা হলেন প্লাটিনাস পোরফেরি প্রমুখ আলেকজান্ড্রিয় দার্শনিকেরা এসেছেন যিশুর জন্মের পর অর্থাৎ তারা খ্রিস্টীয় প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শতাব্দীর আলেকজান্ড্রিয় দার্শনিকের একেশ্বরবাদ সম্পর্কিত জ্ঞান ছিল প্লেটু এবং অ্যারিস্টেটলের চেয়েও বেশি আরবেরা আলেকজান্ড্রিয়ার দার্শনিকদের চেয়ে দর্শন চিকিৎসাবিদ্যা যৌতিবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে বেশি জ্ঞান অর্জন করেন আলেকজান্ড্রিয় দার্শনিকদের বিজ্ঞানকে ইউরোপীয়রা নব্য প্ল্যাটোনিজম বলে থাকেন অনেক ইউরোপীয় চিন্তাবিদ আলেকজান্ড্রিয়ার নব্য প্ল্যাটোনিক দার্শনিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন তবে চিন্তাধারার দিক থেকে ইউরোপীয় সভ্যতায় সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছেন প্ল্যাটো এবং অ্যারিস্টটল এত সব প্ল্যাটো অ্যারিস্টটল এবং অন্যান্য গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তাধারার ত্রুটি এবং দুর্বলতাগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে অতএব প্লেটো অ্যারিস্টটল এবং অন্যান্য গ্রিক দার্শনিকদের চিন্তাধারার ত্রুটি এবং দুর্বলতাগুলি বর্ণনা করা হচ্ছে যা পরবর্তীতে আরও বিকশিত হয়ে বর্তমান পশ্চিমা মন তৈরি করেছে এক গ্রিক চিন্তাবিদ ও দার্শনিকেরা কখনোই সম্পূর্ণ তানজিহ ও তাওহিদ অর্জন করেনি অন্য কথায় আমরা বলতে পারি গ্রিক চিন্তা অস্তিত্বের স্তর অতিক্রম করতে পারেনি দুই মুজাদ্দিদে আলফেসানি বলেছেন প্লেটু তার মুকা সাফাই জড়িয়ে গিয়েছিলেন এবং এই কারণে তিনি বিপদগামী হয়েছেন এর অর্থ গ্রিক দার্শনিকেরা আলমে জাবারুত অর্থাৎ নক্ষত্রের ঊর্ধ্বলোক পর্যন্তও পৌঁছায়নি আলমে জাবারুত একটি পারিভাষিক শব্দ যা নব্য প্ল্যাটোনিক দার্শনিকগণ বিশেষ করে দীপক দর্শন মতবাদী সুফিগণ ব্যবহার করেন শব্দটির গঠন আরও বিনয় এটি মালাকুত শব্দের মতোই গ্রিক শব্দ এবং সেইভাবে ব্যবহৃত হয় জাবারুত হিব্রু শব্দ গ্যাবুরা অর্থাৎ ক্ষমতা এর সমর্থক জাবারুতের বিশ্ব অর্থাৎ আল্লাহর সর্বময় শক্তির জগৎ এটি মালাকুত জগৎ অর্থাৎ আল্লাহর কর্তৃত্বের জগতের ন্যায় এমন একটি অঞ্চল যা পার্থিব বিষয়বস্তুর ঊর্ধ্বে এবং বিভিন্ন পার্থিব বস্তুর উপরে প্ল্যাটোনিক দর্শনের সাধারণ জগতের সাথে সাদৃশ্য সম্পূর্ণ শব্দটি বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেন আলমে জাবারুত বা জাবারুতের জগৎকে কেউই কেউই মধ্যযগৎ বলে চিহ্নিত করেছেন অর্থাৎ এটির উপরে আল্লাহ সত্তা অর্থাৎ লাহুত এর জগৎ রয়েছে দ্রষ্টব্য শেষ বরং আলমে মালাকুত ফেরেস্তাদের জগৎ এবং আলমে মুসালেই রয়ে গেছে এই প্রেক্ষিতে গ্রিক দর্শন প্রকৃত অর্থে এলাহিয়াত বা মেটাফিজিক্স নয় ইউরোপে আজ অবধি যত বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে তার মূলে রয়েছে এটাই তিন আলফেসানি রাহিমাহুল্লাহ বলেন প্লেটু মনের অর্থাৎ নবস পরিশুদ্ধিকে সবচেয়ে বড় বিষয় মনে করেছিলেন এবং হৃদয়ের অর্থাৎ কলবের শুদ্ধতা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেননি তাই তিনি বিপদগামী হয়েছেন রোমান দার্শনিকদের দ্বারা এই প্রবণতা আরও জোরদার হয়েছিল এই প্রবণতাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে নৈতিকতার পূজারূপে আবির্ভূত হয় চার এরিস্টটলের আকলে কুল্লি বা ইন্টালেক্ট এবং আকলে জুজই অর্থাৎ রিজনের মধ্যে পার্থক্যের ধারণা ছিল ইন্টালেক্ট হল একটি ফ্যাকাল্টি ক্ষুদা প্রদত্ত মানবিক ক্ষমতা পক্ষান্তরের রিজন হল ইন্টালেক্ট ব্যবহার করে চিন্তা করার একটি ধরন সংক্ষেপে ইন্টালেক্ট হল বুদ্ধিবৃত্তি আর রিজন হল যুক্তি দ্রষ্টব্য শেষ হচ্ছে কিন্তু প্লেটু উভয়কে গুলিয়ে ফেলেছিলেন ষোড়শ শতাব্দী থেকে পশ্চিমে এই ব্যবধান এতটাই অস্পষ্ট হতে শুরু করে যে অবশেষে অষ্টদশ শতাব্দীতে বরং সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যুক্তিবাদের আন্দোলন ইউরোপীয় মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে পাঁচ অ্যারিস্টটল এই বিষয়ে জোর দিয়েছেন যে মানুষের মন চিত্রের সাহায্যে চিন্তা করে অর্থাৎ তিনি চিন্তা ও কল্পনাকে এক করে দিয়েছেন পরিণামে পশ্চিমারা আজ আকালে কুল্লি এর অর্থ পর্যন্ত বুঝে না এবং বিমূর্ত চিন্তাকে তুচ্ছতার দৃষ্টিতে দেখে ছয় যদিও পাশ্চাত্যের লোকেরা অ্যারিস্টটলকে বিশুদ্ধ যুক্তিতে নির্ভর করার এবং অভিজ্ঞতামূলক পদ্ধতি ব্যবহার না করার অভিযোগ করে 
কিন্তু অ্যারিস্টটলের মধ্যে পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতাকে চূড়ান্ত এবং সিদ্ধান্তমূলক যুক্তি হিসেবে বিবেচনা করার প্রবণতা রয়েছে সাত গ্রিক দার্শনিকদের মনোযোগ কেন্দ্রীভূত ছিল মানব সমাজের উপর পরলৌকিকতার উপরে নয় অর্থাৎ ইহ জাগতিকতা গ্রিক দর্শনে প্রথিত ছিল আট গ্রিকরা প্রতিটি সমস্যাকে মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে অভ্যস্ত ছিল এভাবে পনেরো ও ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয়রা যখন গ্রিক দর্শনের উপর জোর দিতে শুরু করে তখন এই আন্দোলনের নামই আখ্যায়িত হয় মানববাদ বা হিউম্যানিজম নয় গ্রিক দার্শনিক বা কবিদের সকলেই ভাগ্য তথা নিয়তি ও কর্তৃত্ব প্রশ্নের সাথে গভীর মনোনিবেশ ছিল বরং এটি গ্রীসের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কীর্তির কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল কিন্তু যেহেতু গ্রিকরা সব কিছু মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখত তাই তারা স্পষ্টতই সমস্যার গভীরে যেতে পারেনি দশ গ্রিক দার্শনিকেরা আত্মার প্রকৃতি সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিল না তাই তারা নাফস এবং রুহ অর্থাৎ আত্মাকে পরস্পরের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছিল পরিণামে সপ্তদশ শতাব্দী থেকে পশ্চিম এই পার্থক্যটি সম্পূর্ণভাবে বিস্তৃত হয়েছে এক পর্যায়ে পশ্চিমের লোকেরা বুদ্ধির ন্যায় আত্মা শব্দের অর্থ একদম বুঝতে পারেনি বরং নপসকে আত্মা বিবেচনা করেছে গ্রিকদের নিকট আত্মা বা সাধারণ বুদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হতো নাউস শব্দটি আজকাল এর অনুবাদ করা হয় মন বা মাইন্ড নপসের জন্য গ্রিক শব্দ ছিল সাইকো এই শব্দকেও আজকাল মনের সমর্থক মনে করা হয় এরপর আত্মার জন্য ল্যাটিন শব্দ ছিল স্পিরিটাস বর্তমানে পাশ্চাত্য ভাষায় স্পিরিটকে ইংরেজি শব্দ সোল এর সমর্থক বিবেচনা করা হয় যার অর্থ হল নপস মোট কথা বিগত তিনশো বছর ধরে পশ্চিমারা নপসকে আত্মা বলে মনে করে আসছে এগুলি গ্রিক চিন্তাধারার বড় ত্রুটি যা অগ্রসর হয়ে পশ্চিমের মনকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে রোমান যুগ রোমানদের জাগতিক বিষয়াদিতে অত্যাধিক মনোযোগ ছিল এই লোকেরা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা এবং শাসন ব্যবস্থা ঠিক করতে পারদর্শী ছিল তাদের মানসিক শক্তি বেশিরভাগ আইন প্রণয়ন ও সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান গঠনে ব্যয়িত হতো পাশ্চাত্যের মনোলোকে রোমান প্রভাব এতটাই প্রচণ্ড ছিল যে খ্রিস্টধর্ম যখন ইউরোপে পৌঁছিয়েছিল তখন সেটিও একটি প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ চার্চের রূপ পরিগ্রহ করে এটা ছাড়া ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম সফল হতে পারত না খ্রিস্টান আকিদা বিশ্বাসু আইনের আকারে হাজির হয় এই আইনি সাংগঠনিক এবং প্রশাসনিক মানসিকতা মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্মকে স্থিতিশীলতা দিয়েছিল বটে কিন্তু এই একই মানসিকতা ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের পতনের কারণ হয়েছে কারণ রোমের চার্চে ভাজ্যিকতা এবং প্রদর্শনবাদিতা ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং বাতি নিয়াত ও আত্মাধিকতা বিধ্বস্ত হয় এবং অবশেষে চার্চের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দেয় রোমানেরা দর্শন বা চিন্তায় কিছুই যুগ করেনি এই ক্ষেত্রে তারা গ্রীসের অনুকরণকারী ছিল তারা গ্রিক দর্শনের কেবল ভাজ্যিক এবং প্রকাশ্য দিকগুলো গ্রহণ করেছিল বরং শুধু সেই নীতিগুলো গ্রহণ করেছিল যা ছিল ব্যক্তি বা সমাজের ভাজ্যিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত পাশ্চাত্যে জাহের পুরুষ্তি ও ভাজ্যিকতাবাদ যদি এতই বৃদ্ধি পায় তাহলে রোমানদের মানসিকতা একটা বড় কারণ যা ইউরোপের অধিকাংশ মানুষ নিজেদের মডেল হিসেবে গ্রহণ করেছে রোমানদের প্রকৃত দেবতা ছিল স্বদেশ বা স্বজাতি ব্যক্তি থেকে তলব করা হতো জাতি বা স্বদেশ বা সাম্রাজ্যের জন্যে সব কিছু ত্যাগ করতে হবে এবং সমাজ তার জন্যে যে ছাঁচ তৈরি করেছে তার সাথে খাপ খাইয়ে নিতে হবে এটি সেই জীবাণু যা পরবর্তীতে পশ্চিমে জাতীয়তাবাদের আকারে পুনরাবির্ভূত হয় পৃথিবীর ইতিহাসে রোমানরাই সম্ভবত একমাত্র জাতি যারা দেহপূজা ও বিলাসিতাকে একটি নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল কিন্তু একই সময়ে এর বিপরীত প্রবণতা তথা আত্মপীড়নও বিদ্যমান ছিল মজার ব্যাপার হল সাধারণত এক ব্যক্তি একই সময়ে উভয়পথ অনুসরণ করত যাই হোক রোমান দর্শনের সারমর্ম হল মানুষের আসল দুর্বলতা তার কামনা বাসনা যদি কোনো ব্যক্তি কামনা বাসনা থেকে মুক্ত হয় সুখের সময় সুখী না হয় এবং দুঃখের সময় বিষণ্ণ না হয় তাহলে সে সম্পূর্ণ শান্তি পায় কিন্তু এই আত্মপীড়ন ছিল আত্মপীড়নের জন্যেই জাতির কল্যাণে বা অন্য কোনো উচ্চতর উদ্দেশ্যে নয় যেমনটি মুজাদ্দিদে আলফেসানি রাহিমাহ তার মাক্তবাতে বারবার উল্লেখ করেছেন 
এই ধরনের আত্মপীড়ন সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি ও গোমরাহি পাশ্চাত্যের ইতিহাস জুড়ে আত্মভোজন এবং আত্মপীড়নের বিপরীত প্রবণতা পাশাপাশি দেখা যায় আমরা যদি গ্রিক যুগকে আলাদা করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে গ্রিকদের থেকে আজ পর্যন্ত পশ্চিমের সমস্ত নৈতিক মতাদর্শ এই দুইটি নীতিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত মধ্যযুগে খ্রিস্টানেরা নিতেন পক্ষে এটা বলত যে যদি কেউ আত্মপীড়নের পথ অবলম্বন করে তবে স্বর্গে যাবে কিন্তু পশ্চিমের চিন্তাবিদেরা যারা নৈতিকতাকে ধর্ম থেকে আলাদা করে এবং আত্মপীড়নের পরামর্শ দেয় তারা আত্মপীড়নকে সত্যই একটি মূল্যবান জিনিস বলে মনে করেন এছাড়াও পশ্চিমে এমন চিন্তাবিদ আছেন যারা আত্মপীড়নকে ধর্মের সারসত্ত্ব হিসেবে দেখেন পশ্চিমা চিন্তাবিদদের একটি তৃতীয় ধারাও আছে যারা বলে আত্মপীড়নের যন্ত্রণা আদতে মানবতার ঊর্ধ্বাবিসার কষ্টভুগকে সত্তাগতভাবে মহৎ কিছু মনে করা এটাও পশ্চিমা মানসিকতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ মোট কথা আত্মভোজন এবং আত্মপীড়নের রীতি রোমান সভ্যতায় পশ্চিমকে সরবরাহ করেছে মধ্যযুগ অর্থাৎ খ্রিস্টান যুগ এই সময়কালটি আনুমানিক খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত এক হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বিস্তৃত এই সময়কালকে বোঝার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা রয়েছে প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের লেখকেরা এরপর অষ্টদশ শতাব্দীর যুক্তিবাদীরা এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রাচ্যবিদরা এই সময়কাল সম্পর্কে প্রচুর বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে এই লোকগুলো মধ্যযুগের যে ছবি চিত্রিত করেছে সেই ছবি চিত্রই আমাদের আলিমদের কাছে পৌঁছিয়েছে এই কারণেই যখন খ্রিস্টানদের সঙ্গে বিতর্কের প্রয়োজন হয় তখন আমাদের আলিমগণ সাধারণত প্রোটেস্ট্যান্ট লেখকেরা যা লিখেছে তাই পুনরাবৃত্তি করেন এতে একটি বড় বিপদ রয়েছে উদাহরণস্বরূপ খ্রিস্টধর্মের বিরুদ্ধে মুসলিম আলিমগণ যে আপত্তি তোলেন সেই একই আপত্তি মুসলিম তরুণেরা আলিমদের উপরে উত্থাপন করে যেমন আলিমেরা পোপতন্ত্রকে মন্দ বললে আধুনিক শিক্ষিত যুবকেরা বলতে শুরু করে আমাদের আলিমেরা তো পোপতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছেন আলিমগণ সন্ন্যাসবাদের সমালোচনা করলে যুবকেরা বলে আমাদের আলিমেরা তো সন্ন্যাসবাদ শেখায় ইত্যাদি ইত্যাদি সার কথা হল এই বিষয়টি খুবই নাজুক এবং এর মধ্যে সতর্কতা প্রয়োজন প্রথমে মধ্যযুগের সেই চিত্রটি উপস্থাপন করছি যা প্রোটেস্ট্যান্ট লেখক যুক্তিবাদী এবং বিধর্মীদের দ্বারা অঙ্কিত হয় তারা এই সময়টিকে অন্ধকার যুগ বলে অবহিত করেছে তারা বলে এই যুগে রাজা নবাব এবং পুরোহিতরা মিলে জনগণকে জাতাকলে নিষ্পেষিত করেছিল পাদ্রীরা জ্ঞানের ঠিকাদারে পরিণত হয়েছিল এবং মানুষকে জ্ঞান থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল ধর্মীয় বিষয়ে পোপ সমস্ত কর্তৃত্ব কক্ষিগত করে নিয়েছিল তারা যাকে সাদা বলত তা সাদা যাকে কালো বলত তা কালো মানুষের চিন্তা স্বাধীনতা ছিল না এমনকি জ্ঞানের ছায়া পর্যন্ত মানুষের উপর পড়তে পারেনি চার্চ বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে ছিল যেখানে কেউ নতুন কোনো আইডিয়া নিয়ে হাজির হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে তাকে শাস্তি দিয়েছে তাই মানুষ চিন্তা ভাবনা করতে ভয় পেত তাদের মস্তিষ্ক অকেজু হয়ে পড়ে আমাদের আধুনিকতাবাদীরাও আজকাল বলেন যে আলিমেরা আমাদের বিজ্ঞানের উন্নতি করতে দেয় না পাদ্রীরা বিলাসী হয়ে ওঠে এবং জনগণকে নানাভাবে লুটে খায় এই চিত্রটি অনেকটা কাল্পনিক গত ষাট সত্তর বছরে মধ্যযুগ নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে তা থেকে জানা যায় কখনো কখনো নবাব বা জমিদারেরা কৃষকদের উপরে অত্যাচার করতেন অবশ্যই কিন্তু সামগ্রিকভাবে মানবিক সম্পর্কের প্রতি যেই সম্মান ছিল সেই যুগে পাশ্চাত্য সমাজে তা আর কখনোই হয়নি কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কসও বিষয়টি স্বীকার করেছেন অর্থনৈতিকভাবে কারিগর এবং পেশাদারদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল এবং পেশাদার পঞ্চায়েত বা গুইলস প্রতিটি পেশার কার্য পরিচালনা করত এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এতটা ন্যায্যতা ছিল যে কিছু কমিউনিস্ট পার্টি এই পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আদলে সমাজ গঠন করতে চেয়েছিল পোপের কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা প্রসঙ্গে পুরনো দস্তাবেজ নথিপত্র থেকে এটা স্পষ্ট যে পোপ সাধারণত রাজাদেরকে জুলুম নিপীড়ন থেকে বিরত রাখতেন এবং জনগণের অধিকার রক্ষা করতেন গির্জা ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি দেখা দিয়েছিল কিন্তু সেগুলো এত ভয়াবহ বা মৌলিক ছিল না যেমন করে অনেক প্রোটেস্ট্যান্ট এবং যুক্তিবাদী লেখক উপস্থাপন করেছেন এইভাবে এই যুগকে সর্বৈ অন্ধকার এবং অজ্ঞতা বলাও ভুল যেহেতু মানুষ চুরশ শতাব্দী থেকে মধ্যযুগীয় বইপত্র পড়া বন্ধ করে দেয় তাই ইউরোপের মানুষদের কাছে এবং বিশেষ করে ইংল্যান্ডের মানুষদের কাছে 
নিজেদের পূর্ণ লিটারেচার অপরিচিত হয়ে ওঠে মধ্যযুগীয় সাহিত্য নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে যা দ্বারা বোঝা যায় মধ্যযুগে ইউরোপীয় সভ্যতা যেই ঐশ্বর্য ও উচ্চতা লাভ করেছিল তা পুনরায় অর্জন করা সম্ভব হয়নি বিশেষ করে আমাদের আলিমদের এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের এটা মানতে দ্বিধা করা উচিত নয় কারণ মধ্যযুগে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞান বিজ্ঞানের উপর আরবদের গভীর প্রভাব ছিল চিকিৎসাশাস্ত্র জ্যোতিষাস্ত্র দর্শন ইত্যাদিতে গ্রিকদের পরে একমাত্র আরব লেখকদেরই প্রামাণিক হিসেবে গণ্য করা হতো রাজি ইবনে সিনা গাজালি ইউরোপে তেমনই বিখ্যাত ছিল যেমন মুসলমানদের মধ্যে ছিলেন দ্বাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চল অর্থাৎ প্রোভেন্সে যেই কাব্য ধারার উদ্ভব হয়েছিল তা আরবি প্রভাবের ফল পক্ষান্তরে সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে আরবি কবিতার প্রভাব খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দী থেকে সূচিত হয়েছিল এমনকি আন্দালোসিয়া থেকে ঢের দূরে আয়ারল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছিয়ে গিয়েছিল বিশুদ্ধ যুক্তির ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদেরা ছিলেন এমন যে তারা অ্যারিস্টটলের যুক্তির ত্রুটিগুলো দূর করেছিলেন সেই সময়ে গ্রিক দর্শনও পড়ানো হতো অবশ্য এই লোকেরা দর্শনকে তাদের ধর্মের অধীনে রাখতে চেয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীতে পশ্চিমে ইবনে রুশদের সবচেয়ে শক্তিশালী প্রভাব ছিল সেন্ট টমাস অ্যাকিউইনেসকে খ্রিস্টান বিশ্বের সর্বোচ্চ ধর্মীয় চিন্তাবিদ হিসেবে বিবেচনা করা হয় তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিনি ইবনে রুশদের দর্শনকে পরাজিত করেন এবং অ্যারিস্টটলের দর্শনের ভিত্তিতে খ্রিস্টান স্রষ্টাতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মীয় জ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি বিষয় আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে তা হল একজন সাধারণ মুসলমানও এই সত্য সম্পর্কে অবগত যে দিনের দুটি দিক রয়েছে ভাজ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ শরিয়াত এবং তারিকাত কিন্তু পশ্চিমারা অভ্যন্তরীণ দিকটির প্রকৃত অর্থ বিস্তৃত হয়েছে এবং এর মর্ম হিসেবে ধরে নিয়েছে ভাবাবেগের লালন বা সর্বোচ্চ পক্ষে আত্ম উন্মাদনা এবং স্বর্গীয় প্রেরণা কিন্তু মধ্যযুগে ইউরোপের খ্রিস্টানদের ভাজ্যিক জ্ঞানও ছিল এবং অভ্যন্তরীণ জ্ঞানও ছিল বাতেনি জ্ঞান বা তাওহিদের জ্ঞান তাদের পূর্ণাঙ্গ আকারে ছিল না আমাদের যেমন তাসাউফ আছে কিন্তু এই তাওহিদি জ্ঞানে খ্রিস্টানেরা মুসলিম সুফিদের দ্বারা উপকৃত হয়েছে বলে স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে উদাহরণস্বরূপ ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনুল আরাবের শিক্ষা ইউরোপীয় সুফিবাদী মহলে এত জনপ্রিয় ছিল যে চার্চ তাকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করেছিল এবং নিষিদ্ধ করেছিল পাতেনি বা গুপ্ত জ্ঞানের উপর খ্রিস্টানদের লেখা বেশিরভাগ বইপত্র গির্জা পড়িয়ে দিয়েছিল এবং কিছু কিছু হয়তো প্রাচীন লাইব্রেরিগুলোতে থাকতে পারে তাই এমন কোনো দালিলিক নথিপত্র সুলভ নয় যা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাবে যে এই বিষয়ে খ্রিস্টানেরা এতদূর পৌঁছিয়েছিল তবে এতটুকু সত্য যে ক্রুসেডের সময় খ্রিস্টানেরা মুসলিমদের কাছ থেকে বাতেনি জ্ঞান লাভ করেছিল এর স্পষ্ট প্রমাণ রোমান ক্যাথলিক ধর্মের অন্যতম পণ্ডিত রিচার্ড সেন্ট ভিক্টর তিনি ফ্রান্সের সেন্ট ভিক্টর মঠের অন্তর্গত ছিলেন কথিত আছে এই মঠে বাতেনি জ্ঞানের উপর একটি বই ছিল যা প্রতিদিন পড়া আবশ্যক ছিল এবং এই বইতে আরবদের কাছ থেকে ধার করা জ্ঞান সন্নিবেশিত ছিল উক্ত সেন্ট ভিক্টর ল্যাটিন ভাষার দুটি বই লেখেছেন দ্য মেজর ভেঞ্জামিন এবং দ্য মাইনর ভেঞ্জামিন বইগুলো রূপক আকারে হজরত ইউসুফ এবং তার ভাইদের কাহিনী বর্ণনা করে আর এগুলোর থিম হল যে নিজেকে চিনল সে তার রবের পরিচয় পেয়ে গেল এই বইগুলো এতটাই অবহেলিত হয়েছে যে ল্যাটিন থেকে ফরাসি ভাষায় সেগুলো অনুবাদ হয়েছে সাম্প্রতিক সময়ে এই দুইটি বই থেকে এটি বেশ স্পষ্ট যে মধ্যযুগের বাতেনি জ্ঞানসমূহ ইসলামী তাসাউফের সাথে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল যাই হোক পোপ এবং রাজা উভয়ই বাতেনি জ্ঞানের বিরোধী হয়ে ওঠেন এবং চতুর্দশ শতাব্দীর পর থেকে তরিকতের ধারাটি দুর্বল হয়ে পড়ে যেই ইবনুল আরাবির নাম উচ্চারণ করত সাথে সাথে তাকে গ্রেফতার করা হতো কথিত আছে ইউরোপে যেই কজন সুফিপন্থী লোক অবশিষ্ট ছিলেন তারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দেশ ত্যাগ করেন ফলস্বরূপ খ্রিস্টানদের কাছে কেবল জাহিরি বা ভাজ্যিক জ্ঞানী অবশিষ্ট ছিল এবং ধর্মের আত্মাধিক দিকটি একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় ধর্মের এই ভাজ্যিক জ্ঞানগুলো কেবল রোমান ক্যাথলিকদের কাছেই থাকত এবং তাও ছিল দিনে দিনে বিলিয়মান এখন দেখার বিষয় মধ্যযুগের ধর্মীয় চিন্তাধারায় দোষ বা দুর্বলতাগুলো কি ছিল যার ফলে আধুনিকতা খ্রিস্ট ধর্মের উপর এত অনায়াসে প্রাধান্য লাভ করল 
এবং বিভ্রান্তি ক্রমবৃদ্ধি পেল এবং পশ্চিমের মন বিকৃত হতে থাকল খ্রিস্টধর্মই বিশ্বের একমাত্র ধর্ম যেখানে ধর্মীয় নেতারা সরকারের প্রশাসনিক শাখার মতো সংঘটিত হয়েছিল রোমের গির্জাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল রোমান সাম্রাজ্যের আদলে সরকারি দপ্তরের ছোটখাটো ত্রুটি না থাকা যেমন অসম্ভব তেমনি গির্জার কর্মকর্তাদের মধ্যেও দেখা দেয় নৈতিক ত্রুটি বিচ্যুতি প্রথমে মানুষ সংস্কারের দাবি জানায় এটা ছিল এক ধরনের রাজনৈতিক বিতর্ক কিন্তু অবশেষে বিশ্বাসের পরিবর্তন ঘটতে শুরু করে এবং প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মের আবির্ভাব ঘটে যা মূলত আধুনিকতার ভিত্তি দুই পোপ এবং রাজাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয়েছিল এবং অনেক রাজাই প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন এই রাজনৈতিক সংঘর্ষ চার্চকে দুর্বল করে দেয় এবং প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলিতে চার্চ রাজাদের দাসে পরিণত হয় তিন চার্চ দৃঢ়ভাবে বাতেনিবাদের বিরোধিতা করেছিল এভাবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অবধি খ্রিস্টধর্মে শুধু ভাজ্যিকতাবাদী থেকে গেল যেন খ্রিস্টধর্মের প্রাণাত্মা নিঃশেষ হয়ে গেল চার মধ্যযুগের ধর্মীয় চিন্তাবিদেরা দর্শনকে ধর্মের অধীন রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু তাদের মধ্যে দর্শন ও যুক্তিবাদের প্রবণতা ছিল খুবই প্রকট এই প্রবণতা এতদূর গড়িয়েছিল যে তারা ধর্ম থেকে মুক্ত হওয়ার দাবি করতে শুরু করে পাঁচ গ্রিক দর্শনের মতো মধ্যযুগের ক্ষুধাতত্ত্ব অস্তিত্বের স্তর থেকে অগ্রসর হতে পারেনি অন্য কথায় এই চিন্তাবিদেরা পূর্ণ তানজিহ অর্জন করতে পারেনি এই জন্যে তারা তানজিহ এবং তাসবিহের মধ্যে পার্থক্য করতে পারেনি তাসবিহ থেকে শৃঙ্খলিত হয়ে প্রকৃতিবাদের গর্তে পড়ে যাওয়া নিত্যান্তই সহজ এবং ঘটেছেও তাই তানজিহ অর্থাৎ আল্লাহকে মানবিক রূপের ঊর্ধ্বে মনে করা তাসবিহ অর্থাৎ আল্লাহকে মানবিক রূপের সাথে তুলনা করা ছয় সেন্ট টমাস অ্যাকোইনাস অ্যারিস্টটলের দর্শনের উপর খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন যে অ্যারিস্টটলের প্রত্যাখ্যান খ্রিস্টধর্মের প্রত্যাখ্যানের সমর্থক হয়ে ওঠে ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে তাই ঘটেছে যখন কোপারনিকাস এবং ক্যাপলার টলেমাই সিস্টেম থেকে বিমুখ হন তখন খ্রিস্টান বিশ্বে বিপর্যয় নেমে আসে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্যালিলিও যখন বিজ্ঞানের দুটি নতুন সূত্র আবিষ্কার করেন তখন তার অভিঘাত ছিল অ্যারিস্টটলের দিকে খ্রিস্টধর্মের দিকে নয় কিন্তু লোকেরা ভেবেছিল অ্যারিস্টটল গেলে খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্ব বুঝি যায় এবং যখন তাদের অ্যারিস্টটলের পদার্থবিদ্যায় সন্দেহ তৈরি হল তখন খ্রিস্টধর্মের প্রতিও তাদের বিশ্বাস দুর্বল হয়ে পড়ল ফর্ম শব্দটি ক্ষতিকরহীন এক নিরীহ শব্দ হলেও শব্দটি বিভ্রান্তির বিকাশকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে প্লেটু বলেছেন মহাবিশ্বের সমস্ত জিনিসের প্যাটার্ন আলমে মিসালে বিদ্যমান মধ্যযুগের ক্ষুধাতত্ত্ব ও দর্শনে এই প্যাটার্নের জন্যে ফর্ম শব্দটি ব্যবহৃত হয় এই লোকেরা খুব ভালো করে জানত যে এটা বস্তুগত জিনিস নয় অথচ এই শব্দের অর্থ হলো আকৃতি এভাবে এই শব্দটি প্রথমেই কোনো বস্তুগত জিনিসের ধারণা হাজির করে পরিণামে শব্দের আসল অর্থ ধীরে ধীরে লোপ পেতে শুরু করে এবং বস্তুগত অর্থ প্রাধান্য লাভ করে এভাবে বস্তুবাদের বিকাশে শব্দটি বিরাট ভূমিকা পালন করে রেনেসা আধুনিকতার সূচনা সাধারণত ইউরোপে মশহুর যে নতুন বিশ্ব তথা আধুনিকতার সূচনা হয় চোদ্দশো তিপ্পান্ন খ্রিস্টাব্দে যখন তুর্কিরা কনস্টেন্টিনোপল জয় করে এবং গ্রিক পণ্ডিতেরা তাদের বইপত্র নিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে তারা ইউরোপীয়দেরকে গ্রিক জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এই সময়কে রেনেসা বলা হয় কারণ গ্রিস এবং রোমের পতনের পরে ইউরোপীয় মন যেন মারা গিয়েছিল এবং হাজার বছর ধরে সমাহিত ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীতে যখন গ্রিক বিজ্ঞান ছড়িয়ে পড়ে তখন পশ্চিমের মন পুনরজ্জন্ম লাভ করে এই বয়নটি সম্পূর্ণরূপে ভুল গ্রিক বিজ্ঞান মধ্যযুগেও প্রচলিত ছিল কিন্তু সেই সবকে গৌণ মর্যাদা দেয়া হতো অর্থাৎ সর্বোচ্চ স্তরে ছিল ধর্মীয় জ্ঞান বা ধর্মতত্ত্বের এরপর পঞ্চদশ শতাব্দীতে গ্রিক বিজ্ঞানকে সর্বোচ্চ স্থান দেয়া হয় এই বিজ্ঞান প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করেছিল না আকলি বা যুক্তিভিত্তিক ছিল দ্বিতীয়ত গ্রিক বিজ্ঞানে প্রতিটি বিষয় মানবীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা হতো এবং মানুষকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র হিসেবে দেখা হতো এভাবে রেনেসা ও পুনর্জন্মের প্রকৃত অর্থ দ্বারাই কুরআন সন্নাহকে অবিশ্বস্ত মনে করা এবং যুক্তিবাদ এবং মানববাদকে গ্রহণ করা এই জন্যে এই আন্দোলনের অপর নাম হয়েছে 
মানববাদ বা হিউম্যানিজম এই সময়ে যেহেতু নয়া যুগ শুরু হয় এবং আধুনিকতার লক্ষণগুলো প্রকাশ পেতে থাকে তাই এই যুগের বুদ্ধিবৃত্তিক এবং ভাজ্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করা হল এক ধর্মীয় জ্ঞানের চেয়েও গ্রিক জ্ঞানকে অগ্রাধিকার দান দুই মানববাদ অর্থাৎ মানুষকে অস্তিত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বোঝা এবং মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে সব কিছু বিবেচনা করা তিন যেহেতু জনসাধারণ ধর্মীয় রঙে রাঙানো ছিল তাই ঈশ্বরের অস্তিত্ব সাধারণত অস্বীকার করা হয়নি কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নিছক প্রথায় পরিণত হয়েছে প্রাচীন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে চার পরকালও অস্বীকার করা হয়নি কিন্তু একটা বড় ব্যবধান তৈরি হয় মধ্যযুগের লোকেরা বলত আসল বাস্তবতা হল পরকাল এ জগৎ নিছক ভ্রম এখন মানুষ বলছে পরকালও আসল এবং এই দুনিয়াও আসল পাঁচ যেহেতু পরকাল দেখা যায় না তাই বলা হয়েছে পরকাল নিয়ে চিন্তা করা বৃথা মৃত্যুর পর দেখা যাবে পৃথিবীটা চোখের সামনে আগে তা সাজিয়ে নাও এই প্রবণতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলেন ইংরেজ দার্শনিক ফ্রান্সিস ব্যাকন যার জন্ম পনেরোশো সালে এবং মৃত্যু ষোলোশো সালে যাকে প্রথম আধুনিক চিন্তাবিদ বলা হয়ে থাকে ছয় এই ধারণাও একসময় খুব জনপ্রিয় হয় যে ঈশ্বরের দুইটি কিতাব আছে একটি ইঞ্জিল এবং অন্যটি প্রকৃতি অতএব ইঞ্জিল অধ্যয়নের মতো প্রকৃতি অধ্যয়ন করাও একটি ধর্মীয় কর্তব্য কেউ কেউ আবার এগিয়ে গিয়ে বলেছিলেন ইঞ্জিলকে প্রকৃতি অধ্যয়নের আলোকে বোঝা উচিত এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্যালেলিওর ছিল এই জন্যে তাকে শাস্তি দেওয়া হয়েছিল এটি একটি মিথ যে চার্চ বিজ্ঞানের অগ্রগতির বিরোধী ছিল সাত প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছিল প্রকৃতির সৌন্দর্য ও পৃথিবীর রূপ রং পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা মানুষের কর্তব্য বলে গণ্য হল জীবন ছুট যত পারো উপভোগ কর এই উপজীব্য নিয়ে শত শত কবিতা শত শত কবি কবিতা লিখতে লাগল অর্থাৎ প্রভৃতি পূজা জীবনের সাধারণ নীতিতে পরিণত হল আট প্রকৃতির অধ্যয়ন নিছক অধ্যয়নের জন্য নয় বরং প্রকৃতিকে জয় করার জন্যে হওয়া উচিত যাতে মানুষ তার কাজে প্রকৃতির শক্তি ব্যবহার করতে পারে নয় প্রকৃতি অধ্যয়নের পদ্ধতিও ব্যাকন দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছিল এবং এখান থেকেই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সূচনা এর অর্থ হল বস্তুনিচয়ের বাস্তবতা শুধু পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা যায় যার যৌক্তিক পরিণতি এই হল যে যা পর্যবেক্ষণ করা যায় না এবং ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় আসে না তা বাস্তব হতে পারে না এটি উনিশ শতকে ঘোষিত হয়েছিল দশ এই যুগে প্রকৃতি শব্দের ধারণাটিও পরিবর্তন হতে শুরু করে মধ্যযুগীয় চিন্তাবিদেরা দুটি জিনিসের মধ্যে ব্যবধান ও পার্থক্য বিবেচনা রাখতেন একটি হল ন্যাচারাস ন্যাচার যা জাওহার এর সমপর্যায়ে রয়েছে সুতরাং এটা অবস্তুগত জিনিস অন্যটি ন্যাচিউরা ন্যাচিউরাটা যা আর্জের মর্যাদা রাখে সুতরাং এটা বস্তুগত জিনিস এই যুগ থেকে দ্বিতীয় অর্থটি প্রাধান্য পেতে শুরু করে এবং আর্জকে জাওহারে প্রতিস্থাপন করা হয় ধীরে ধীরে মানুষ জাওহারকে ভুলে যায় বোধ করি স্যার সৈয়দ ও অন্যান্য ন্যাচারিয়াও জানতেন যে ন্যাচার শব্দটি ইংরেজিতে কত অর্থে ব্যবহৃত হতো এগারো প্রকৃতিকে জয় করা মানে ক্ষমতা লাভ করা এটাই ছিল সেই সময়ের জীবনের সবচেয়ে মৌলিক ও কেন্দ্রীয় নীতি মানুষের সবচেয়ে বড় কর্তব্য ছিল ক্ষমতা অর্জন করা তা যে কোনো ক্ষেত্রে হোক এবং যে কোনো উপায়ই হোক বারো ক্ষমতার নীতি এই উপসংহারে নিয়ে গেল যে নৈতিকতা কিছুই নয় যে ক্ষমতা অর্জন করে সে ভালো এবং তার পদ্ধতিও ভালো যে ক্ষমতা লাভ করতে পারে না সে মন্দ এবং তার পদ্ধতিও খারাপ উপরন্তু ক্ষমতাও হতে হবে অসীম এ যুগের লেখকেরা স্পষ্টভাবে বলেছেন মানুষের ঈশ্বর হওয়ার চেষ্টা করা উচিত আউজবিল্লা তেরো এই নতুন নৈতিকতাকে ইতালিয়ান চিন্তাবিদ ম্যাকিয়াভেলি একটি দার্শনিক রূপ দিলেন তিনি বললেন সাধারণ মানুষকে নৈতিকতার দ্বারা আবদ্ধ করা উচিত কিন্তু রাজা সম্পূর্ণভাবে নৈতিক নীতি থেকে মুক্ত রাজা তার জাতির স্বার্থে যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন যা কিছু তার উপযোগী মনে হয় তাই ভালো তা হত্যা হোক বা মিথ্যা হোক চোদ্দ এভাবেই এই যুগে জাতি এবং জাতীয়তা এর আধুনিক ধারণার জন্ম হয়েছে জাতি এবং মাতৃভূমিকে সেই স্থান দেয়া হয়েছে যা ঈশ্বরের হওয়া উচিত 
তাই রাজারা এই সময়ে নিরঙ্কুশ ও নিপীড়ক ক্ষমতা লাভ করে এবং ইংল্যান্ডে এমনকি চার্চও রাজার নিয়ন্ত্রণে চলে আসে এই যুগ বাণিজ্যের উন্নতির যুগ পুঁজিবাদের শুরু এখান থেকেই পনেরো এটি যাত্রা আভিযানের যুগান্তকারী সাফল্যের যুগ আমেরিকার মতো মহাদেশ আবিষ্কৃত হয় ভারতের সমুদ্রপথ আবিষ্কৃত হয় এই সময়ের মধ্যে নতুন নতুন উদ্ভাবনও শুরু হয় গোলাবারুদ ও ছাপাখানা যাকে আধুনিক যুগের ভিত্তি মনে করা হয় এই যুগে তৈরি হয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কোপারনিকাস ক্যাপলার ও গ্যালিলিও টলেমাইট সিস্টেম এবং অ্যারিস্টাটলের পদার্থবিজ্ঞানকে উল্টে দিয়েছিলেন এই সময় ইউরোপের মানুষের দৃষ্টিতে শুধু পৃথিবী নয় পাল্টে যেতে থাকে মহাবিশ্বের মানচিত্র এবং প্রচলিত বিজ্ঞান অকেজো হয়ে দেখা দিতে থাকে ষোল এই ভাজ্যিক এবং বস্তুগত অর্জনগুলো পশ্চিমা মানসিকতাকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে লোকেরা চিন্তা এবং ক্রিয়াকে একে অপরের বিপরীত এবং বিরোধী হিসেবে উপলব্ধি করতে শুরু করে বরং চিন্তার চেয়ে ক্রিয়া অর্থাৎ ভাজ্যিক এবং শারীরিক ক্রিয়াকে প্রাধান্য দেয় সতের ইউরোপের লোককথা ও পৌরাণিক কাহিনী এবং ধর্মীয় জ্ঞানগুলো পরিত্যক্ত হচ্ছিল তবে এই বস্তুগত সফলতা এবং উন্নতি অগ্রগতি আপাতত ইতিবাচক বলে মনে হলেও এর সাথে আর একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে যা প্রকৃতপক্ষে চিন্তার মূলকেই খুঁয়ে ফেলে এ যুগের আগে ধার্মিক এবং অধার্মিক লোকেরা দাবি করত আমরা সত্যের সন্ধানে আছি আর এই সময়ের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল এটি সত্যের অস্তিত্বই অস্বীকার করে এই প্রবণতার সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি হলেন ফরাসি চিন্তাবিদ মন্টেগনে ইংরেজরা তাকে মন্টেইন বলে তিনি একটি উদাহরণ থেকে উপসংহারে এসেছিলেন যে সত্য বা ন্যায়পরণতা কোনো পরম বা স্থায়ী জিনিস নয় বরং একটি আপেক্ষিক বিষয় যা ব্যক্তির সাপেক্ষে এবং সময় ও স্থানের সাপেক্ষে পরিবর্তিত হয় অতএব মানব মনের ঊর্ধ্বারোহ মারফাত বা জ্ঞান নয় বরং সংশয় সবচেয়ে বুদ্ধিমান সে যে সকল বিষয় ও চিন্তাকে সন্দেহের সাথে দেখে সংশয়বাদের এই দর্শনটি আধুনিক পশ্চিমা মনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে যার পরিণতি হল বস্তুগত চাহিদা এবং নাফসের খাহেশ পূরণ করা এবং বাদ বাকি সব কিছু থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হওয়া আঠারো সংশয়বাদের এই দর্শন সব কিছুকে সন্দেহ করে একমাত্র শারীরিক চাহিদা এবং প্রভৃত্তিগত আকাঙ্ক্ষা ছাড়া এই দুইটি জিনিসের সন্তুষ্টি যেহেতু প্রয়োজনীয় এবং আবশ্যক তাই সন্তুষ্টি বিধানের জন্যে সরঞ্জামও খুঁজে বের করা প্রয়োজন ছিল এই সরঞ্জাম দুটি জিনিস হতে পারত যুক্তি বা রিজন এবং কল্পনা এভাবে পাশ্চাত্যের মানুষ আঁকলে কুল্লি অর্থাৎ ইন্টালেক্টকে ভুলে যেতে শুরু করে এবং ধীরে ধীরে আঁকালে জজই বা যুক্তিকেই বুদ্ধি বলে গণ্য করতে থাকে এখন ইউরোপে চিন্তাবিদদের দুটি দল রয়েছে একদল বুদ্ধিকে মানব মনের সক্ষমতার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ স্তর দিতে শুরু করে অন্য দল কল্পনাকে উভয় দলের মধ্যে বিগত তিন শত বছর ধরে লড়াই হয়ে আসছে যার শিরোনাম বদলাতে থাকে মাত্র কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না বুদ্ধি এবং কল্পনা উভয়ই ইন্দ্রিয়ের উপর নির্ভরশীল সুতরাং প্রকৃতপক্ষে উভয় দলই ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার প্রবক্তা এবং তাদের আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও মূলত একই কথা উভয়ই বলছে উনিশ এখন পর্যন্ত বর্ণিত সমস্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি জিনিস সাধারণ বা কমন রয়েছে অর্থাৎ ব্যক্তির গুরুত্বের স্বীকৃতি শুধু রেনেসান নয় বরং সমগ্র আধুনিকতার মূল চেতনা এই ব্যক্তিবাদ ধর্ম হোক বা নৈতিকতা বা সামাজিক জীবন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চূড়ান্ত মাপকাঠি ধরা হয় ব্যক্তি এবং তার অভিজ্ঞতা গত পাঁচশো বছরে পশ্চিমারা যত রকমের বিভ্রান্তির জন্ম দিয়েছে এর সবই এই ব্যক্তিবাদের বীজ শাখা এটি সেই মতবাদ যা রেনেসা আন্দোলনকে সংস্কার আন্দোলনের সাথে সংযুক্ত করেছে এই দুই আন্দোলন অর্থাৎ রেনেসা এবং সংস্কার আন্দোলন অর্থাৎ রিফরমেশন একসাথে হাত ধরাধরি করে চলে সাধারণত পাশ্চাত্য লেখকগণ প্রথম আন্দোলনকে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ এবং দ্বিতীয় আন্দোলনকে তার শাখা বলে মনে করে কিন্তু খ্রিস্টান চার্চ অর্থাৎ রোমান ক্যাথলিক চার্চ যদি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকত তাহলে রেনেসার অধীনে যত প্রাদুর্ভাব প্রবণতা ছড়িয়েছে এত সহজে তা শিকড় পেত না তাই কিছু লোকের অভিমত মূল জিনিসটি হল সংস্কার আন্দোলন 
এবং রেনেসা তার শাখা তাদের মতে আধুনিকতার সূচনা পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে নয় বরং চতুর্দশ শতাব্দী থেকে হয়েছে যেহেতু রোমান ক্যাথলিক চার্চ প্রশাসনিক ব্যবস্থার আকারে গঠিত হয়েছিল তাই পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রুটি দেখা দেয়া এবং চার্চের কর্মকর্তাদের নৈতিকতা কদর্যতার শিকার হওয়া ছিল আবশ্যক এই ত্রুটিগুলির বিরুদ্ধে সময়ে সময়ে আপত্তি উত্থাপিত হয়েছে কিন্তু প্রতিবাদ ও সংস্কারের তুমুল আন্দোলন চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রথম জুরালোভাবে ইংল্যান্ডে শুরু হয় এবং পঞ্চদশ শতাব্দীতে জার্মানিতে প্রোটেস্টেন্ট ধর্মের প্রবর্তক মার্টিন লুথার শুধুমাত্র চার্চের সংস্কারের জন্য অথিত হন কিন্তু অবশেষে তিনি দাবি করেন ধর্মীয় বিষয়ে পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ভুল এবং পোপের সিদ্ধান্তও চূড়ান্ত হতে পারে না ঈশ্বর মানবজাতির পথ প্রদর্শনের জন্য ইঞ্জিল তথা সুসমাচার অবতীর্ণ করেছেন প্রত্যেক খ্রিস্টানের পরিত্রাণ তার ব্যক্তিগত বিশ্বাস এবং কাজের উপরে নির্ভর করে অতএব প্রত্যেক ব্যক্তিরই সরাসরি ঈশ্বরের বাণী পড়ার এবং নিজের বোধগম্যতার অনুযায়ী বোঝার অধিকার রয়েছে ঈশ্বরের সাথে বান্দার সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এবং যাজকদের এর মধ্যে হস্তক্ষেপ করার অধিকার নেই প্রত্যেক ব্যক্তির ফয়সালা খুদ ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত হবে তাই প্রকৃত দায়িত্ব ব্যক্তির কাঁধে দায় মুক্তির জন্যে কর্তৃত্বেরও প্রয়োজন অতএব প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্মীয় বিষয়ে নিজের জন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার রয়েছে অর্থাৎ মার্টিন লোথার ব্যক্তিকে তাফসির বিল রায় তথা ব্যাখ্যা ও মতবাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়ে দেন এবং ধর্মের সকল বিষয়ে সর্বপ্রকার সূত্র শিলসিলা অস্বীকার করেন সমস্ত আধুনিকতা এবং তা থেকে উদ্ভুত সমস্ত বিভ্রান্তির ভিত্তি হল এই অস্বীকৃতি লুথারের প্রোটেস্ট্যান্ট আন্দোলন জার্মানির ক্ষুদ্র রাজাদের দ্বারা সমর্থন ও পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল এতে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল রোমান চার্চের ধর্মীয় ক্ষমতা উৎখাত হলে তারা এ নিরঙ্কুশ শাসকত্ব লাভ করবে এভাবে ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে রোমান ক্যাথলিক চার্চের কেন্দ্রীয়তা শেষ হতে শুরু করে এবং প্রোটেস্ট্যান্ট দেশগুলোতে জাতীয় চর্চা প্রতিষ্ঠিত হয় এর মানে ধর্ম রাজনীতির অধীন হয়ে গেল যখন ধর্মে ব্যক্তির খুদ মুক্তাবি এবং স্বাধীনতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হয় তখন পাশ্চাত্যে বিভ্রান্তি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং রোমান ক্যাথলিকেরাও তাদের দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে যুক্তিবাদের যুগ এই যুক্তি প্রায় সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে আঠারো শতকের মাঝামাঝি এবং সতেরোশো পঁচাত্তর সাল পর্যন্ত স্থায়ী হয় সতেরোশো পঞ্চাশের দিকে ভাব প্রবণতার একটি ধারা শুরু হয় যুক্তিবাদের উপাখ্যান হল সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে মানুষের সংগ্রামের ক্ষেত্র হল এই বস্তুগত মহাবিশ্ব এবং মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত প্রকৃতি বা মহাবিশ্ব জয় করা ব্যাকন প্রকৃতি অধ্যয়নের তরিকাও নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন এখন প্রশ্ন ছিল মহাবিশ্ব জয়ের জন্য মানুষের কোন ক্ষমতাটি বেশি উপযোগী হতে পারে এই যুগ সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে মানুষ শুধু বুদ্ধির অর্থাৎ যৌক্তিক এবং অর্থনৈতিক বুদ্ধির উপর নির্ভর করতে পারে কারণ এই পুরো জিনিসটি সমস্ত মানুষের মধ্যে সাধারণ বুদ্ধির তথা আকলে জুজ ই এর উপযোগ বোঝাতে তারা ইউনিভার্সাল শব্দটি ব্যবহার করেছে এই শব্দের কারণে এত ভুল ও ভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে যে আমাদের আলিমদের এর প্রকৃতি ভালোভাবে মাথায় রাখা উচিত তো যুক্তিবাদের যুগে এটা গৃহীত হয়েছিল যে শুধুমাত্র যুক্তি একজন মানুষকে পথ দেখাতে পারে এই যুগের দুজন মহান গুরু ব্যক্তিত্ব রয়েছেন একজন হলেন ফরাসি দার্শনিক এবং গণিতবিদ ড্যাকার্থ এবং অন্যজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী নিউটন ড্যাকার্থ ছিলেন রোমান ক্যাথলিক ধর্মযাজক তিনি লেখালেখির মাধ্যমে মানুষের সন্দেহ সংশয় দূর করে নিজের ধর্মের সেবা করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ফল হল উল্টো পশ্চিমের মনকে বিকৃত করার দায়ভার যতটা তার উপরে বর্তায় বোধহয় আর কারো উপরে এতটা নয় ফ্রান্সের জৈনিক রোমান ক্যাথলিক লেখক এত দূর পর্যন্ত বলেছেন ফ্রান্স ঈশ্বরের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় যে পাপটি করেছে তা হল সে ড্যাকার্থকে জন্ম দিয়েছে এই যাবৎ এই বিতর্ক জারি ছিল যে সত্য আত্মার মধ্যে রয়েছে নাকি বস্তুর মধ্যে কেউই কেউ বলত আত্মা বাস্তব বস্তু অবাস্তব কেউ কেউ বলত বস্তুরও বাস্তবতা আছে তবে প্রতিবিম্ব আকারে কারো আবার বক্তব্য হল বস্তুই বাস্তব এই সমস্ত বিতর্কের সমাধান দেকার্থ এই দিয়েছেন যে আত্মা এবং বস্তু উভয়ই বাস্তব কিন্তু একে অপরের সাথে সম্পূর্ণ পৃথক এবং স্বস্থানে বিদ্যমান তিনি এভাবে আত্মা এবং বস্তুকে 
মানবত্তা এবং দেহকে দুটি পৃথক অংশে বিভক্ত করে দিয়েছেন যা একে অপরের থেকে স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন এই ধারণাটি পশ্চিমাদের মনে এমন ভাবে গেঁথে বসেছে যে তিন শত বছর ধরে এই বিভাজন সেভাবে চলে আসছে আত্মা ও শরীর আত্মা ও বস্তুর সম্পর্কযুক্ত তার সমস্যার আজ অবধি সুরাহা হয়নি অধিকাংশ চিন্তাবিদি দেহ এবং বস্তুতে আটকে গেছেন এর উপরে যেতে পারেন না কিছু চিন্তাবিদ আত্মার মধ্যে আটকে আছেন এর নিচে আসতে পারেন না দেকার্টের দর্শনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর পরিণতি হল পশ্চিম আত্মা এর অর্থ ভুলে গিয়ে মন বা নপসকে আত্মা ভাবতে শুরু করে এই ভ্রান্তি আসলে গ্রিক দর্শনেও বিদ্যমান ছিল অ্যারিস্টটল এবং অন্যান্য গ্রিক দার্শনিক মানুষকে দুভাবে সংজ্ঞায়িত করেছেন মানুষকে হয় সামাজিক প্রাণী বলেছেন নতবা বলেছেন যুক্তিবাদী প্রাণী ট্যাকার্টের সমসাময়িক ফরাসি চিন্তাবিদ প্যাসক্যাল মানুষকে চিন্তাশীল খগড়া বা থিঙ্কিং রিড আখ্যা দিয়েছেন অর্থাৎ তিনি মানুষের দৈহিক অস্তিত্বকে পশুর স্তরের নিচে নামিয়ে দিয়েছেন এই কথাগুলো ইঙ্গিত দেয় যে গ্রিক দর্শনে সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তি কি পরিমাণ প্রভাবশালী ছিল দ্রষ্টব্য শেষ হচ্ছে পাশ্চাত্যের তাবৎ শরীর পূজা সত্ত্বেও পশ্চিমা চিন্তাধারায় শারীরিকতাকে ঘৃণা এবং তুচ্ছ জ্ঞান করার প্রবণতাও খুব প্রবল এভাবে ড্যাকার্ট একটি বিখ্যাত ল্যাটিন শব্দযুগে মানুষের অস্তিত্ব সংজ্ঞায়িত করেছেন বলেছেন কগিটো অ্যারগোসাম অর্থাৎ আই থিঙ্ক দেয়ার ফর আই অ্যাম অর্থাৎ আমি চিন্তা করি তাই আমি আছি যেন তার নিকট অস্তিত্বের উপস্থিতি মননের উপর নির্ভরশীল এখানে প্রশ্ন জাগে যদি মানুষ চিন্তা না করে তবে তার অস্তিত্ব থাকবে নাকি থাকবে না স্বয়ং ড্যাকার্টকে জৈনিক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলেন আমার কুকুর সম্পর্কে আপনার কি ধারণা মুদ্রা কথা দেহ এবং আত্মাকে একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন করে ড্যাকার্ট পশ্চিমা চিন্তাধারাকে এমন বিভ্রান্তিতে নিক্ষেপ করেছেন যা থেকে বের হওয়ার উপায় দেখতে পাওয়া যায় না পশ্চিমা মন প্রতিটি বিষয়ে আত্মা এবং বস্তুর বৈপরীত্য বা দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিত থেকে বিবেচনা করে ড্যাকার্টের সমসাময়িক প্যাসক্যাল পশ্চিমা মনে অন্য ধরনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছেন এখন পর্যন্ত আত্মা এবং শরীরের মধ্যে সংঘাত চলছিল পশ্চিম যেহেতু এরই মধ্যে আত্মার অর্থ প্রায় ভুলে বসেছিল তাই বলা উচিত মন এবং দেহের মধ্যে সংঘাত চলছিল প্যাসকেল ঘোষণা করলেন হৃদয়েরও নিজস্ব যুক্তি রয়েছে বুদ্ধি যা বুঝতে পারে না দ্য হার্ট হ্যাজ রিজনস অফ ইটস ওউন হুইচ দ্য রিজন ডাজেন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে হৃদয় শব্দের অর্থ বিশেষভাবে বোঝা উচিত শুধুমাত্র ইসলামী ওলুমে নয় বরং সমস্ত প্রাচ্য ধর্মেই হৃদয় দ্বারা উদ্দেশ্য হয় আকলে কুল্লি এছাড়াও আমাদের এখানে নপস আত্মা এবং শরীরের মধ্যেকার জিনিস এই জন্যে নপস এর মধ্যে আকলে জুজ ই বা যুক্তি এর পাশাপাশি কামনা বাসনাও সামিল আছে প্যাসকেল যে হার্টের কথা উল্লেখ করেছেন এবং যাকে মন এর বিপরীতে রেখেছেন তা দ্বারা উদ্দেশ্য ভাবাবেগ ফলে প্যাসকেল হৃদয় এবং বুদ্ধি বা মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে দিলেন এবং এই দান্দিকতা পশ্চিমা চিন্তায় এবং সাহিত্যে তীব্রতর হয়েছে যুক্তিবাদের যুগের দ্বিতীয় মহান গুরু হলেন নিউটন বিজ্ঞানে তার সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হল মহাকর্ষ সূত্রের আবিষ্কার পশ্চিমা মননে এর গভীর প্রভাব রয়েছে এই সূত্রটি তিনি আবিষ্কার করে দেখিয়েছিলেন মহাবিশ্বের ব্যবস্থাপনা কয়েকটি সুস্পষ্ট নিয়মের অধীনে চলছে মানুষ যদি তার বুদ্ধির তথা আকলে জুজ ই এর সাহায্যে এই বিষয়গুলো আবিষ্কার করে তবে সে বিশ্ব জগৎ এবং প্রকৃতির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে নিয়ম আবিষ্কার করতে সময় লাগবে কিন্তু মানুষকে অবশ্যই আশা রাখা উচিত যে একদিন সে প্রকৃতিকে জয় করে নেবে বিজ্ঞান নিউটনকে ছাড়িয়ে বহুদূর এগিয়ে গেছে এবং তার মহাবিশ্ব সম্পর্কিত ধারণা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে কিন্তু তিনি যে মানসিকতা তৈরি করেছেন তা বেড়েই চলেছে নিউটনের দৃষ্টিতে মহাবিশ্ব ও প্রকৃতি ছিল নিষ্প্রাণ যন্ত্র এবং মানুষ ছিল একজন প্রকৌশলীর মতো মহাবিশ্বের এই তত্ত্বকে বলা হয় মেকানিজম ঊনবিংশ শতাব্দীতে কিছু চিন্তাবিদ এই তত্ত্ব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন তারা প্রমাণ করেছিলেন মহাবিশ্ব এবং প্রকৃতিতেও মানুষের মতো জীবন রয়েছে এবং বিকাশ হল এর প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং মহাবিশ্ব তার নিজস্ব শক্তিতে জীবিত এই তত্ত্বকে অর্গানিজম বা জীববাদ বলা হয় বিগত প্রায় দুইশো বছর ধরে 
পশ্চিমা চিন্তাধারায় এই একটি দ্বন্দ্ব চলছে এবং যার মীমাংসা হয়নি পশ্চিমের দার্শনিক এবং বিজ্ঞানীরা দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দলে ভাগ হয়ে গেছে একদল মেকানিজমে বিশ্বাসী অন্যরা অর্গানিজমের প্রবক্তা যুক্তিবাদের যুগেই মনোবিজ্ঞানের সূচনা এর আগে মনোবিজ্ঞান কোনো স্বতন্ত্র বিজ্ঞান ছিল না বরং দর্শনের একটি অংশ ছিল ইবনে রুস্ত মনোবিজ্ঞানকে পদার্থবিজ্ঞার অধীনে রেখেছেন দর্শন থেকে মনোবিজ্ঞানকে আলাদা করার কাজটি সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইংরেজ চিন্তাবিদ লক করেছিলেন এবং তার ধারণাগুলো অষ্টদশ শতাব্দীর ইংরেজ চিন্তাবিদ হার্টলি দ্বারা পরিবর্ধিত হয়েছিল নিউটন মহাবিশ্বকে একটি যন্ত্র হিসেবে ভাবতেন এই দুই চিন্তাবিদ মানুষের মনকেও যন্ত্র মনে করেন তারা বিশ্বাস করেন যে মন নিজেই কোনো জিনিস নয় বরং বহিরাগত জিনিস মানুষের স্নায়ুকে প্রভাবিত করে যেমন কিছু দেখলে বা ঘ্রাণ নিলে বা স্পর্শ করলে স্নায়ুতে একটি কম্পন সৃষ্টি হয় এই কম্পন মস্তিষ্কের কেন্দ্রে পৌঁছে একটি ছবিতে রূপান্তরিত হয় তারপর ছবিটি একটি ধারণায় পরিণত হয় এভাবেই ভাজ্যিক জিনিসের প্রতিক্রিয়ায় মনের জন্ম হয় এ মতের প্রতিমত ব্যক্ত করেন অষ্টদশ শতাব্দীতে পাদ্রি বার্কলে তিনি মনে করেন ভাজ্যিক বস্তুর অস্তিত্ব নেই বরং মন ভাজ্যিক বস্তু তৈরি করে যখন একজন মানুষ বলে সে একটি ফুল দেখছে তখন তার কাছে ফুলের অস্তিত্বের কোনো প্রমাণ নেই এটি শুধু একটি মানসিক উপলব্ধি এর ফলে মন ভাজ্যিক বস্তু তৈরি করছে পাদ্রি বার্কলে মানুষের মনের মডেলে ঈশ্বরেরও মানসিক কল্পনা করেছিলেন এই তত্ত্বকে ভাববাদ বা আইডিয়ালিজম বলা হয় মানব মনের এই দুটি তত্ত্ব আসরে আত্মা এবং বস্তুর সেই দ্বন্দ্বের ফল যা ড্যাকার্টের থেকে শুরু হয়েছিল এই জন্য উভয়ের মধ্যে কোনো সমন্বয় হতে পারে না অষ্টদশ শতাব্দীর ইংরেজ দার্শনিক হিউমের একটি তত্ত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলেছেন এমন প্রতিটি শব্দকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা উচিত যা এমন কিছু নির্দেশ করে যা ইন্দ্রিয়লব্ধ অভিজ্ঞতায় আনা যায় না অর্থাৎ তিনি চাচ্ছিলেন মানুষের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গি থেকে এই ধরনের শব্দ খারিজ করে দেয়া হোক যেগুলো আত্মাধিকতার সাথে সম্পর্কযুক্ত এই প্রবণতাটি পরবর্তীতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ফরাসি দার্শনিক কোমেটের পজিটিভিজম বা প্রত্যক্ষবাদ এবং বিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশদের লজিক্যাল পজিটিভিজম আকারে আবির্ভূত হয় এই দর্শনগুলি পরে ব্যাখ্যা করা হবে অষ্টদশ শতাব্দীতে একটি নতুন ধরনের ধর্মের আবির্ভাব ঘটে যা আসলে নাস্তিকতার একটি রূপ একে বলা হয় যৌক্তিক ঈশ্বরবাদ বা দিইজাম এই যুগের লোকেরা বলত বুদ্ধি মানুষের বিশেষ সারাংশ আর এই জিনিসটি সকল যুগে এবং সব স্থানের মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এটি সর্বত্র একই কাজ করে সুতরাং ঈশ্বরকে চেনার জন্যে ঐশী প্রত্যাদেশের উপর নির্ভর করার দরকার নেই আঁকলে জুজির সাহায্যেই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছানো যায় বুদ্ধির মাধ্যমে এমন কিছু নীতিমালা জানা যায় যা সকল ধর্মের জন্য অভিন্ন এইসব নীতির সমন্বয়ী প্রকৃত ধর্ম ইংরেজেরা যখন আমাদের এখানে আসে তখন এই প্রবণতা আমাদের উপমহাদেশে ছড়িয়ে পড়ে আঠারোশো সাতান্ন সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের পরে ব্রিটিশদের আয়োজিত ক্ষুদা সেরানি উৎসবের পেছনে এই প্রবণতাটি ক্রিয়াশীল ছিল হিন্দুরা এর দ্বারা খুব প্রভাবিত হয়েছিল এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজ ছিল এই প্রভাবের ফল মুসলমানেরাও এর দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেনি আঠারোশো ছত্রিশ সালে ক্যাম্বল পৌষ ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং দশ বছর পরে তার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লেখেন তার বইটি দেখায় যে তিনি ইউরোপে যাওয়ার আগেও খোদা সেরানি বা ঈশ্বরবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তিনি এর নাম দেন সুলাইমানি ধর্ম উর্দু কবি গালিবের মধ্যেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায় যুক্তিবাদের যুগের একটি কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হল এটি মানব জীবন ও মানবিক চিন্তার সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছে সমাজকে তাদের বিশ্বাস ছিল ব্যক্তি তার সমস্ত কাজ এবং কথায় সমাজের অধীন হওয়া উচিত এই লোকেরা ধর্মকে স্রেফ ততটুকু গ্রহণ করত যতটুকু ধর্ম সমাজের নিয়ন্ত্রণে সহায়ক হতে পারে মোট কথা সমাজকে ঈশ্বরের মর্যাদা দেয়া হয়েছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এবং সমাজের পরিবর্তে ব্যক্তিকে গুরুত্ব দেয়া হয় বিংশ শতাব্দীতে সাম্যবাদের ছদ্মবেশে কিছু মানুষ আবার সমাজকে ক্ষুদার আসনে বসায় পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় আত্মা ও বস্তু মন ও দেহ বুদ্ধি ও আবেগের মধ্যে যেমন নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলমান 
তেমনি সমাজ ও ব্যক্তির মধ্যে সংঘাত ও মৌলিক পর্যায়ের সংকট আর এর কোনো সমাধান তারা খোঁজেও পাচ্ছে না পশ্চিমে যে সামাজিক নৈরাজ্য ছড়িয়ে রয়েছে এবং দিন দিন বেড়েই চলেছে তার মূলে রয়েছে এই দ্বন্দ্ব সংঘাত এ থেকে বোঝা যায় পশ্চিমের মন কোনো ধরনের ঐক্যে পৌঁছতে পারে না এবং দ্বৈততা দ্বন্দ্ব ও বহুত্বের বেড়াঝালে পেশে থাকে ঐক্যের নীতি প্রতিষ্ঠার যত প্রচেষ্টা হয়েছে তা সফল হতে পারেনি এর প্রধান কারণ হল পশ্চিমারা বস্তুর মাঝে ঐক্য খুঁজে যেখানে বহুত্ব ও পরাজয় ছাড়া কিছুই পাওয়া যায় না পশ্চিমারা সমাজকে প্রাধান্য দিক বা ব্যক্তিকে উভয় দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি বিষয় মিল আছে তা হল মানব পূজা বিংশ শতাব্দীতে এমন কিছু চিন্তাবিদ ও সাহিত্যিক ছিলেন যারা মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন বা মানুষের প্রতি ঘৃণা পোষণ করেন কিন্তু তাদের চিন্তা ও গবেষণার কেন্দ্র আবার সেই মানুষই ফরাসি বিপ্লব ফরাসি বিপ্লবের এই ঘটনাটিকে একটি বিশেষ স্থান দেওয়া প্রয়োজন কারণ এটি ইউরোপীয় ইতিহাস এবং চিন্তাধারার উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এছাড়াও পূর্বাঞ্চলীয় দেশগুলো এর দ্বারা মারাত্মকভাবে প্রভাবিত হয়েছে ঘটনাটি উনিশশো খ্রিস্টাব্দের দিকে ঘটেছিল এবং রাজাকে হত্যা করে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিন্তু এর পিছনে যে নীতিমালা কাজ করেছিল আসল তাৎপর্য সেসবের মধ্যে নিহিত ফরাসি বিপ্লবের স্লোগান ছিল স্বাধীনতা ভ্রাতৃত্ব সমতা এই বিপ্লব গণতন্ত্রের বিজয় বলে বিবেচিত হয় তবে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের ধারণাটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে হবে এখনকার ইংরেজি শিক্ষিতরা স্বীকার করেন যে ইসলামু ভ্রাতৃত্ব ও সাম্যের বার্তা নিয়ে এসেছে আমাদের কিছু আলিমও মাঝে মাঝে সমতা শব্দের দ্বারা প্রতারিত হয়ে যান কিন্তু পাশ্চাত্যে এই ধরনের শব্দের অর্থ সম্পূর্ণই ভিন্ন তাই ইসলামের সাথে পশ্চিমা গণতন্ত্রেরও কোনো সম্পর্ক নেই ফরাসি বিপ্লবের সময় স্বাধীনতা এবং সাম্য বলতে স্পষ্টতই উদ্দেশ্য ছিল যে জনগণের উপর নিপীড়ন করা উচিত নয় এবং আইনের চোখে সবার সমান মর্যাদা থাকা উচিত কিন্তু এই শব্দগুলোর পেছনে লুকায়িত অর্থ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠল শেখ সাদি বলেছেন বনি আদম আজাই এক দেগার আন্ধ অর্থাৎ আদম সন্তান একে অপরের অঙ্গ প্রতঙ্গের নেই এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন আত্মাধিক সম্পর্ক ইসলামী ভ্রাতৃত্বের অর্থ এটাই কিন্তু পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ শুধু এতটুকু যে সব মানুষের শারীরিক বা মানসিক চাহিদা একই তারা এর ভিত্তিতেই ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাসী তাদের নিকট সমতার অর্থ হল সমস্ত মানুষই সমান শুধু শারীরিক চাহিদা বা সামাজিক চাহিদা এবং সেগুলো পূরণের অধিকারের ক্ষেত্রেই নয় বরং প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমান অতএব মানুষের মধ্যে কোনো শ্রেণীবিভাগ থাকা উচিত নয় এমনকি মানসিক ক্ষমতার দিক থেকে মানুষের মধ্যে যে অনির্ভার্য তারতম্য রয়েছে তাও তারা মেনে নিতে প্রস্তুত নয় এই নীতির ভিত্তিতে সব মানুষ একই খাদ্য বস্ত্র বাসস্থান পাবে বলে তারা দাবি করে তার চেয়েও অর্থহীন দাবি হল শিক্ষা সবার জন্য সমান হওয়া উচিত এই নীতির ভিত্তিতে দাবি করা হয় যে ধর্মীয় বিষয়ে সবার সমান মর্যাদা থাকতে হবে এবং প্রত্যেকেরই ধর্ম বোঝার সমান অধিকার থাকতে হবে স্পষ্টতই সাম্যের এই ধারণাটি মানব প্রকৃতির বাস্তবতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী যার বাস্তবায়ন মোটেই সম্ভব নয় কিন্তু পশ্চিমারা তাদের গণতান্ত্রিক নীতি এবং সমতার ধারণাটি ত্যাগ করতে প্রস্তুত নয় এর প্রায়োগিক পরিণতি এই হল যে শুধু মানুষকেই নয় বরং সাধারণ জনগণকেও সব কিছুর চূড়ান্ত মানদণ্ড নির্ধারণ করা হল কবিতা সাহিত্য দর্শন ও ধর্ম বিংশ শতাব্দীতে সর্বত্রই এই দাবি উচ্চারিত হচ্ছে যাই হোক সাধারণ মানুষের বোধক্ষম্য অনুযায়ী হবে এবং তার শারীরিক ও মানসিক চাহিদা মেটাতে হবে যেহেতু সাধারণ মানুষ তার স্তরের উপরে উঠতে সক্ষম নয় তাই অন্যদের সাধারণ মানুষের স্তরে নেমে আসতে বলা হয় আর সাধারণ মানুষের বোঝার বাইরে যে জিনিস তা মুণ্ডুপাতযোগ্য এর মূল উদ্দেশ্য হল এই নীতি প্রতিষ্ঠা করা যে সামাজিক ক্ষেত্রে যেমন কাউকে ছোট বড় মনে করা উচিত নয় তেমনি মানসিক পরিমণ্ডলেও উত্তম ও নিকৃষ্টের প্রশ্ন উঠবে না এই কারণে বিংশ শতাব্দীকে সাধারণ মানুষের শতাব্দীও বলা হয় সাধারণ মানুষের পূজার পাশাপাশি সাধারণ বোধ বুদ্ধিরও অর্থাৎ কমন সেন্সেরও পূজা করা হচ্ছে বলা হচ্ছে সাধারণ মানুষের বোধ বুদ্ধির মান পূরণ করে না এমন কিছু ভুল বা মনোযোগ অযোগ্য অতএব দাবি করা হচ্ছে যেই বিষয়গুলো সাধারণ বুধ বুদ্ধির পরিধির বাইরে সেগুলো হয় অপসারণ করা উচিত 
নয় কাটছাট করে সাধারণ বোধবুদ্ধির আওতায় আনা উচিত আমাদের এখানে প্রায়শই কর্ণগোচর হয় যে ইসলামে এমন কিছু নেই যা সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে না বা সাধারণ মানুষেরও ইসলাম বোঝার ততটা অধিকার রয়েছে যতটা রয়েছে আলিমদের এর পিছনে মূলত এহেন মানসিকতা ক্রিয়াশীল মোট কথা গণতন্ত্র এবং সাম্যের নীতিগুলো রাজনীতি অর্থনীতি ও আইনের পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা হয়নি বরং সেইসব ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয়েছে যেখানে তাদের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় তাই গণতন্ত্র এবং সমতা শব্দ দুটি ব্যবহারের ব্যাপারে আলিমদের অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত ঊনবিংশ শতাব্দী এই সময় থেকে বিশ্বজুড়ে পশ্চিমের রাজনৈতিক ও বস্তুগত আধিপত্য শুরু হয় এই শতাব্দীর শেষের দিকে সারা দুনিয়ায় পশ্চিমের আধিপত্য রাজনৈতিক বা অন্তত অর্থনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল এই যুগটি বিজ্ঞানের বিকাশ এবং রেল বিদ্যুৎ ইত্যাদি উদ্ভাবনের যুগ যার সাহায্যে পশ্চিমারা বিশ্বজয় করেছে এবং মানসিকভাবেও প্রভাবান্বিত করেছে খুদ পশ্চিমেও এটি শিল্প বিপ্লবের যুগ অর্থাৎ পশ্চিমের অর্থনীতি এখন আর কৃষির উপর নির্ভরশীল থাকেনি শিল্প এবং উৎপাদনের অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি এবং ম্যানুফ্যাকচারিংয়ের দিকে আবর্তিত হয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়ে এই সময়ের পুঁজিবাদী এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত শুরু হয় পুঁজিবাদের প্রতিক্রিয়ায় এর অর্ধ শতাব্দীর পরে কমিউনিস্ট আন্দোলনের সূত্রপাত হয় যেহেতু সামাজিক ও অর্থনৈতিক অস্থিরতার শুরু হয়েছিল তাই উনিশ শতক থেকে রাজনৈতিক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠে বিংশ শতাব্দীতে কেউ কেউ স্পষ্ট হয়ে বলেছে আমাদের সময়ে রাজনীতির সেই গুরুত্ব যা আগে ধর্মের ছিল এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে পশ্চিমা চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু এবং সবচেয়ে জটিল বিষয় হয়ে দাঁড়ায় কিভাবে সমাজকে সংঘটিত করা যায় এমনকি ধর্ম সম্পর্কেও এই প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল যে ধর্ম সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করে কি না এবং ধর্ম মানব সমাজের জন্য প্রয়োজন কি না উনিশ শতকে সমাজ সম্পর্কে তিনটি বিষয়ের ধারণার উত্থান দেখা যায় এক ব্যক্তিবাদ বা ইন্ডিভিজুয়ালিজম এর সবচেয়ে বড় প্রতিনিধি হলেন ইংরেজ চিন্তাবিদ জন স্টুয়ার্ট মিল এই তত্ত্বের পেছনে অনুমান হল সমাজ ঈশ্বর দ্বারা সৃষ্ট নয় মানুষ তার নিজের সুবিধার জন্য এটা তৈরি করেছে তাই সমাজ ব্যক্তি মানুষের সমষ্টি মাত্র ব্যক্তি সমাজের জন্যে নয় সমাজ ব্যক্তির জন্যে তাই ব্যক্তির জীবনে পূর্ণ স্বাধীনতা থাকতে হবে এবং সমাজ বা সরকারের হস্তক্ষেপ ন্যূনতম পর্যায়ে রাখতে হবে যেহেতু এই যুগে পুঁজিবাদীদের অর্থনৈতিক বিষয়ে স্বায়ত্ত শাসন ও স্বাধীনতার প্রয়োজন ছিল তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই মতবাদের প্রাধান্য জারি ছিল দুই ভাববাদ বা আইডিয়ালিজম এই দর্শনের সূচনা করে জার্মান দার্শনিকরা অষ্টদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এর প্রধান প্রতিনিধি হ্যাগেল এই লোকেদের মত হল যে আসল জিনিস হল সমাজ আর ব্যক্তি তার অংশ এই দার্শনিকরা ব্যক্তিকে সমাজের এমন অনুগামী করেন যাতে ব্যক্তির অধিকার বলে কিছুই থাকে না বরং ব্যক্তির স্বাতন্ত্র অস্তিত্বও থাকে না ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই দর্শনের প্রভাব সীমিত ছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর এই দর্শন হিটলার ও মুসলিনির এক নায়কতন্ত্রের সৃষ্টি করে তিন জীববাদ বা অর্গানিজম হ্যাগেল এবং অন্যান্যরা নিছক রূপক হিসেবে সমাজকে দেহ বলেছিল কিন্তু বিজ্ঞানের প্রভাবে এমন কিছু চিন্তাবিদ আবির্ভূত হয় যারা সমাজকে আক্ষরিক অর্থেই দেহ আখ্যা দেয় যেমন ইংরেজ চিন্তাবিদ হার্বার্ট স্পেন্সার তাদের মতে সমাজ জীবন্ত দেহের মতো এবং তার উপরেও জীববিজ্ঞানের নীতিমালা আবর্তিত হয় এর মানে হলো সমাজে না ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রয়োজন আছে না নৈতিক মূল্যবোধের প্রাকৃতিক কারণগুলো এবং প্রকৃতির নিয়মগুলো যা করে তাই সঠিক স্পেন্সার এমনকি সমাজের উপর জীববিজ্ঞানের যুগ্যতমের বেঁচে থাকা আইনও আরোপ করেছিলেন অর্থাৎ যেই ব্যক্তি বা সমাজ বস্তুগত উন্নতি করেছে তা তার উপযুক্ত এবং যে অগ্রগতি করছে না তা নরকে নিক্ষেপ করার যোগ্য তার নীতিগুলোর খোলাসা এই মশহুর বাক্যাংশে ধরা যায় ইচ ওয়ান ফর হিমসেলফ অ্যান্ড দ্য ডেভিল টেক দ্য হ্যান্ড মোস্ট মতাদর্শের পার্থক্য যাই হোক না কেন মূল কথা হল প্রতিটি বিষয় মানবিক ও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করা পশ্চিমা মনের দ্বিতীয় অভ্যাসে পরিণত হয়েছে উনিশ শতকে ফরাসি চিন্তাবিদ কোমেট 
সমাজ বিজ্ঞানের বা সোসিওলজির ভিত্তি স্থাপন করেন তিনি সেই প্রত্যক্ষবাদের বা পজিটিভিজমের দর্শনও প্রতিষ্ঠা করেন যার অর্থ ইন্দ্রিয় ও সংবেদন দ্বারা যা উপলব্ধ হয় তাই একমাত্র বাস্তব তা ছাড়া কোনো বাস্তবতা নেই এই প্রবণতা আগেও ছিল কিন্তু কোমেট এটিকে একটি নিয়মিত দর্শনের রূপ দিয়েছেন স্পষ্টতই এই দর্শন প্রত্যাদেশ আত্মা এবং ঈশ্বর এইসবের অস্বীকারকারী তিনি মনে করেন মানব মন একটি বিবর্তন প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে প্রথমে জাদুর যুগ ছিল তারপর ধর্মের যুগ এলো এরপর দর্শনের যুগ এবং এখন বিজ্ঞান ও যুক্তির যুগ শুরু হয়েছে এই নকশা অনুসারে ধর্ম মানব মনের দুর্বলতা এবং অপরিপক্কতার প্রতীক কমিটির প্রভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতেই এই ভাবধারার উদ্ভব হয় এবং বিংশ শতাব্দীতে এটি এতটাই প্রবল হয়ে ওঠে যে ধর্মের ক্ষেত্রে সত্য মিথ্যার প্রশ্নই উত্থাপন করা যাবে না বরং বিশ্বাস ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানকে সামাজিক কারণ এবং ঘটনা হিসেবে গণ্য করা উচিত এবং ধর্মকে সেভাবে অধ্যয়ন করা উচিত যেভাবে অন্যান্য সামাজিক ঘটনার অধ্যয়ন হয়ে থাকে এভাবে প্রতিটি বিশ্বাস এবং প্রতিটি ধর্মীয় বিষয়কে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল এই শৈলী বিংশ শতাব্দীতে তার শীর্ষে পৌঁছিয়েছে এই ধরনের চিন্তাবিদরা ধর্মের বিরোধিতা করে না বরং কখনো কখনো এর প্রশংসাও করে কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে খেলাধুলোর মতোই ধর্মের মূল্য উল্লেখ্য এই লোকেরা খেলাধুলাকে ছোটোখাটো বিষয় মনে করে না এটাকে বরং মানুষের সর্বোচ্চ এবং মহৎ কাজ মনে করে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক দৃষ্টিকোণের পাশাপাশি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণও অস্তিত্বে আসে এবং খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এই দৃষ্টিশৈলীকে বলা হয় ইতিহাসবাদ বা হিস্ট্রিজম এর মানে হল ধর্মীয় বিশ্বাস বা নীতি বা দার্শনিক ধারণা কিংবা অন্য কিছু হোক এর ভুল সঠিক বিবেচনা করা উচিত নয় বরং এর ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করা উচিত এবং কোন যুগে এর প্রকৃতি ও অবস্থা অবস্থান কিরূপ ছিল তা দেখা উচিত ধর্ম থেকে বিমুখ করতে এবং ধর্মের প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টিতে এই কৌশলটি অত্যন্ত কার্যকর হয়েছে প্রাচ্যবাদীরা ইসলামের বিরুদ্ধে যা করে আসছে তাতে তাদের কর্মপন্থা সাধারণত এই থেকেছে ইতিহাসবাদ বিস্তারের প্রধান কারণ ছিল বিজ্ঞানের প্রভাবে বিশেষ করে আবিষ্কারের মুগ্ধ পশ্চিমা মন এবং প্রাচ্যের আধুনিক মানুষের মন নিছক তথ্য ঘটনা বা ফ্যাক্টকে প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করে তারা এই সত্যটি ভুলে বসে যে একই ঘটনা থেকে পরস্পর বিরোধী ফল ও সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে একটি ঘটনা অবশ্যই উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যেতে পারে তবে তা কোনো কিছুকে প্রমাণ করে না যাই হোক আধুনিক পশ্চিমা মন সম্পূর্ণরূপে ঘটনার উপরেও নির্ভর করে ইতিহাসবাদ ও সমাজ বিজ্ঞানের সাথে সাথে শুরু হয়েছে একটি নতুন বিজ্ঞান যাকে ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন বলা হয় এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য কোনো রকম সত্য ও সঠিকতায় পৌঁছানো নয় বরং বিভিন্ন ধর্মের কোন বিষয়ে পারস্পরিক সাদৃশ্য বা ভিন্নতা আছে তা শুধু দেখা দৃশ্যত এটি একটি নিরীহ এবং উদ্দেশ্যহীন কাজ বলে মনে হতে পারে কিন্তু ধর্মের প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টিতে এই জ্ঞানের বড় দখল রয়েছে এটি সেই যুগ যখন বস্তুবাদ পশ্চিমের মনোজগৎ সর্বাত্মক রূপে অধিকার করে নিয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে এটা প্রায় স্থির করা হয়েছিল যে ইন্দ্রিয়লব্ধ এবং বস্তুগত মহাবিশ্বের বাইরে কোনো বাস্তবতা নেই এই বস্তুবাদী প্রবণতার আরেকটি নাম হল প্রকৃতিবাদ বা ন্যাচারালিজম দর্শনে এই তত্ত্বের অর্থ হল প্রকৃতি অর্থাৎ বস্তুগত ও ইন্দ্রিয়গত মহাবিশ্ব ছাড়া অন্য কোনো বাস্তবতা নেই কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর পশ্চিমা কবি ও সাহিত্যে এক বিশেষ ধরনের প্রকৃতিবাদ প্রচলিত ছিল যেখানে প্রকৃতি মানে মাঠ পর্বত নদী ফুল পাখি ইত্যাদি কিন্তু উক্ত শতকে এসব নিয়ে হাজার হাজার কবিতা রচয়িত হয়েছে আপাত দৃষ্টিতে এর মধ্যে দোষের কিছু নেই কিন্তু সাধারণভাবে এই ধরনের কবিদের বিশ্বাস ছিল প্রকৃতি প্রাণশীল এবং নিজস্ব শক্তিতে জীবন্ত বরং মহাসত্ত্ব প্রকৃতির বিভিন্ন রূপের মধ্যে অবস্থান করে স্যার সৈয়দ যে ন্যাচারি আন্দোলন শুরু করেন এবং হালি প্রমুখ কবি যারা ন্যাচারাল কবিতার স্লোগান তোলেন তার পটভূমি এই কিন্তু এই বেচারাদের কোনো ধারণা ছিল না আমরা আসলে কোন দিকে যাচ্ছি উনিশ শতকে নীতিশাস্ত্রের একটি নতুন তত্ত্ব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যাকে বলা হয় উপযুগবাদ ইউটিলিটারিয়ানিজম এই তত্ত্ব অনুসারে কোনো জিনিস সত্যাগতভাবে ভালোও নয় মন্দও নয় ভালত্ব এবং মন্দত্বের মাপকাঠি হল সুবিধা যা মানুষের জন্য সুবিধাজনক 
বস্তুগত এবং ব্যবহারিক জীবনে তা ভালো এবং যা সুবিধাজনক নয় তা মন্দ স্পষ্টতই এটি কোনো নৈতিক অবস্থা নয় বরং নৈতিকতার প্রত্যাখ্যান এই সময়ের কিছু চিন্তাবিদ নীতিশাস্ত্রের অন্য এক দৃষ্টিভঙ্গি হাজির করেন পৃথিবীর প্রতিটি সমাজে নৈতিকতা ধর্মের উপর নির্ভরশীল এবং নৈতিকতাকে ধর্মের একটি শাখা বিবেচনা করা হয়েছে ইউরোপেও একই অবস্থা ছিল কিন্তু অষ্টদশ শতাব্দীতে নৈতিকতার ভিত্তি ধর্ম ও উহির উপর নয় মানব বুদ্ধি ও যুক্তির উপর রাখার চেষ্টা করা হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর কিছু চিন্তাবিদ আগে থেকেই প্রচলিত বেশিরভাগ নৈতিক নিয়ম বহাল রাখার পদক্ষেপ নেন কিন্তু নৈতিকতাকে ধর্ম থেকে আলাদা করে দেন এই লোকেরা বলত ঈশ্বর বা নরকের ভয়ে যে ভালো কাজ করা হয় তা সৎকর্ম হিসেবে গণ্য হওয়ার যোগ্য নয় আসল মঙ্গল তো তাই যা হৃদয় থেকে উচ্চারিত হয় তাই তারা নৈতিক মূল্যভূতকে ঈশ্বরের আদেশ বলা ত্যাগ করে একটি নতুন নীতির উপর নৈতিকতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল তারা বলত মানুষের প্রকৃতি বা স্বভাব নির্দোষ এবং বিশুদ্ধ এটি নিজেই সর্বোত্তম নৈতিক নীতির জন্ম দেয় মানব প্রকৃতির নির্দোষ ও বিশুদ্ধ হওয়ার ধারণাটি শুরু হয়েছিল ফরাসি চিন্তাবিদ রোহর মাধ্যমে নৈতিক নীতিগুলো তাই নির্দোষ এবং বিশুদ্ধ প্রকৃতি বা মানুষের হৃদয় থেকে উদ্বুদ্ধ হওয়া উচিত এই মতবাদকে বলা হয় মুক্ত নৈতিকতাবাদ বা এথিক্স লিবারাল একইভাবে কিছু লোক একটি মুক্ত ধার্মিকতা উদ্ভাবন করে মানুষের বিশুদ্ধ প্রকৃতির উপর ছিল যার ভিত্তি এটি স্বগুরুত্ব মনে রাখা উচিত যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা মনের উপর বিশেষ করে প্রোটেস্টেন্ট দেশগুলিতে নৈতিকতা মারাত্মক রকম সচ্ছল ছিল এই লোকগুলো নৈতিকতাকে ধর্মের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় অংশ মনে করত বরং কিছু লোক ধর্মকে কেবল একটি নৈতিক ব্যবস্থা কিংবা ধর্মকে নীতিশাস্ত্রের একটি শাখা বিবেচনা করত এই ধারণার প্রভাব স্যার সৈয়দ প্রমুখের উপর অত্যন্ত গভীরভাবে পড়েছে এবং তা আজ অবধি অব্যাহত রয়েছে এই জন্যে যখন ইংরেজি শিক্ষিত লোকেরা ইসলামের নৈতিক নীতির প্রশংসা করে তখন আমাদের আলিমদের সতর্ক হওয়া উচিত কারণ এই লোকেরা তাসাউফকেও শুধু নীতিশাস্ত্র বলে মনে করে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও একদিকে যুক্তিবাদের বিকাশ ঘটছিল অন্যদিকে আবেগবাদের বাজারও গরম ছিল কিছু মানুষ সত্য ও মিথ্যা ভালো ও মন্দের পার্থক্য এমনভাবে করত যা আবেগের পক্ষে সন্তোষজনক এমনকি অনেকে ধর্মকে মানসিক পরিতৃপ্তি ও প্রশান্তির একটি মাধ্যম বিবেচনা করত এর বেশি কিছু নয় অতএব যুক্তিবাদ হোক বা আবেগবাদ সেটা সে আত্মপূজাই এই শতাব্দীর মানুষ ধর্মকে সর্বাত্মকভাবে প্রত্যাখ্যান করত না কেউ এটিকে একটি নৈতিক বা সামাজিক ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেন আবার কেউই বলতেন ধর্মীয় বিশ্বাস অযৌক্তিক ও অর্থহীন বটে কিন্তু ধর্ম মানসিক তৃপ্তির জন্য অপরিহার্য তবে সবাই ধর্মীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে ছিল রোমান ক্যাথলিকেরা তাদের বিশ্বাসকে ডগমাস বলে যা পোপ দ্বারা নির্ধারিত হয় এই শব্দকে লোকজন বিশেষ করে প্রোটেস্টেন্টেরা অবজ্ঞা ও ঘৃণা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করত আজকাল আমাদের এখানকার আধুনিকতাবাদীরাও ইসলামী আকিদা বিশ্বাসকে অবজ্ঞা করে ডগমাস বলে থাকে তাদের এই খবর নেই যে উভয়ের মধ্যে আকাশ পাতালের ব্যবধান রয়েছে আকিদা বিশ্বাস ছাড়াও ইবাদত উপাসনার প্রতিও ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকেরা ক্ষুব্ধ ছিল এবং এটাকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করত সেসবকে প্রথা বা রুসম রেওয়াজু বলা হতো এখানেও প্রোটেস্টেন্ট মানসিকতা কার্যকর ছিল যা আগের রোমান ক্যাথলিক উপাসনা পরিত্যাগ করেছিল এই লোকেরা বলত ঈশ্বরের উপাসনার জন্যে বিশেষ এবং নির্দিষ্ট রূপ কাঠামোর প্রয়োজন নেই কেবল আন্তরিকতাই যথেষ্ট এরা এই আন্তরিকতাকেই প্রকৃত ধর্ম বলে মনে করত অর্থাৎ আবেগ এভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মের পরিবর্তে একটি নকল ধার্মিকতার চর্চা শুরু হয় ইবাদত উপাসনাকে অপ্রয়োজনীয় আচার বা প্রথা বলার রেওয়াজ আমাদের দেশেও এখন প্রচল হয়ে উঠেছে আর একটি শব্দ ঊনবিংশ শতকে খুবই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে তা হলো মুক্ত চিন্তা বা ফ্রি থট এর মানে হলো প্রকাশ্যে ধর্মের বিরোধিতা করা বা ধর্ম সম্পর্কে সন্দেহ সৃষ্টি করা উনিশ শতকে এই মুক্ত চিন্তা এবং সংশয়বাদকে সবচেয়ে বেশি শক্তি জুগিয়েছে ইংরেজ বিজ্ঞানী ডারউইনের বিবর্তনবাদ এই তত্ত্বের কোনো নিশ্চিত প্রমাণ ডারউইন খুঁজে পাননি এবং এখনও পর্যন্ত পাওয়া যায়নি বরং কিছু বিজ্ঞানী এই তত্ত্বের তীব্র বিরোধিতা করেছেন এটি ছিল একটি নিছক তত্ত্ব তথাপি এই তত্ত্বটি ধর্মীয় বিশ্বাসের মতোই হয়ে ওঠে এর অর্থ এই যে মহাবিশ্ব বা মানুষ কোনোটি এক যুগে সৃষ্টি হয়নি 
বরং মহাবিশ্বের সবকিছু এবং মানুষ লক্ষ লক্ষ বছরের পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তার বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে। ধ্রুবক পরিবর্তনের নিয়ম প্রকৃতির অন্যতম মৌলিক বিষয় তত্ত্বটি খ্রিস্টান বিশ্বাসের বিরোধী যে বিশ্বাস মতে এক শব্দে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন এই বৈপরীত্য ধর্ম সম্পর্কে মানুষের মনে গুরুতর সন্দেহ ও সংশয়ের জন্ম দিয়েছে বিজ্ঞানের হাতে খ্রিস্ট ধর্মের ক্ষতির প্রধান কারণ খ্রিস্টানদের একটি স্বচ্ছ ও সম্পূর্ণ একেশ্বরবাদ না থাকা ট্রিনিটির মতবাদ রূপকের সাথে তাদেরকে বাজেভাবে বিভ্রান্ত করেছিল গ্রিকদের সময় থেকেই পাশ্চাত্য মহাবিশ্বের প্রতি বেশি বেশি মনোযোগ দিয়ে আসছে এবং মহাবিশ্ব সংক্রান্ত কোনো না কোনো তত্ত্ব সর্বদা ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ বরং প্রভাবশালী অংশ ছিল তাই বিজ্ঞান যখনই মহাবিশ্ব সম্পর্কে নতুন কিছু বলেছে পশ্চিমের ধর্ম ধাক্কা খেয়েছে ইসলাম যেহেতু মহাবিশ্বের কোনো তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল নয় তাই বিজ্ঞানের কোনো তত্ত্ব আমাদের দিনকে প্রভাবিত করতে পারে না বিবর্তন তত্ত্ব শুধু খ্রিস্টান ধর্মই দুর্বল করেনি বরং অন্য ধরনের নিম ধর্মীয় বিশ্বাসও তৈরি করেছে ডারউইন তার তত্ত্বকে বিবর্তন নাম দিয়েছেন যা প্রকৃতপক্ষে একটি ভুল নাম কারণ ডারউইন কেবল দেখিয়েছিলেন যে প্রকৃতির অবস্থা ও অবয়বে অভ্যন্তরীণ এবং ভাজ্যিক পরিবর্তন রয়েছে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে এখানে ভালো মন্দের উত্তম অনুত্তমের প্রশ্ন আসে না বিপরীতে বিবর্তন শব্দের একটি নৈতিক অর্থ রয়েছে এবং এর অর্থ ঠিক অর্থ নয় বরং অভিব্যক্তি তা হচ্ছে আগের চেয়েও উন্নত ও উৎকৃষ্ট হতে থাকা এভাবে তথ্যটি ভুল হোক বা সঠিক শব্দটি জাদুর মতো কাজ করেছিল এবং এর নৈতিক দার্শনিক অর্থের ভিত্তিতে তত্ত্বটি অতি অল্প সময়ে জনপ্রিয় এবং সর্বগ্রাহ্য হয়ে ওঠে উনিশ শতকে শিল্প এবং বিজ্ঞান অগ্রগতি করে নতুন নতুন বস্তু উপহার দিয়েছে যা নিয়ে মানুষ আনন্দিত ও গর্বিত ছিল এই জন্যে লোকেরা ডারউইনের তত্ত্ব থেকে এই অযৌক্তিক উপসংহার টেনেছে যে প্রকৃতির নিয়মগুলো হাজার হাজার প্রজাতির প্রাণীকে সৃষ্টি করেছে অতপর ধ্বংস করেছে সুতরাং মানুষ এমন এক প্রাণী যা ক্রমাগ্রত বিবর্তিত হচ্ছে এ থেকে বোঝা যায় প্রকৃতি মানুষের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং এই সদয়তা ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এরপর এই অগ্রগতি ও বিকাশ শুধু বস্তুগত নয় মানসিক ও সাংস্কৃতিকও অর্থাৎ মানুষ সর্বদাই সর্ব অর্থে বিবর্তিত হয়ে চলেছে এবং এভাবে বিবর্তন অব্যাহত থাকবে তাই বিবর্তনের জন্যে নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করা মানুষের কর্তব্য এই অগ্রগতি বা প্রোগ্রেস ধারণাটি উনিশ শতকে শুরু হয়েছিল এবং তার ভেলকি দুটি বিশ্বযুদ্ধের পরেও এর জাদু কাটেনি এই ধারণাটি বিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকভাবে উপহাসের সম্মুখীন হয়েছে কিন্তু এর প্রভাব হ্রাস পায়নি এখন বরং পশ্চিমের চেয়েও প্রাচ্যের দেশগুলি এতে বেশি মুগ্ধ রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উনিশ শতক গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের উত্থানের যুগ এই সময়ে সাধারণ মানুষ তার গুরুত্ব জাহির করতে শুরু করে এবং দাবি করা হয় প্রতিটি বিষয়ে সাধারণ মানুষের চাহিদা বিবেচনা করা হবে উনবিংশ শতাব্দীতে উপযুগবাদ এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে যে মানুষ কবিতা সাহিত্য এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডকে অকেজু বলতে শুরু করে এতদিন পর্যন্ত প্রত্যেক শিক্ষিত মানুষের কবিতা সাহিত্যের রুচি থাকা আবশ্যিক মনে করা হতো কিন্তু এখন রুচিহীনতা ও অনীহা সাধারণ ব্যাপার হয়ে ওঠে এই ধারণার প্রভাবে স্যার সৈয়দের কমরেডেরা কবিতাকে জাতির পক্ষে ধ্বংসাত্মক বলে আখ্যায়িত করেছেন এই বিমুখতা এবং অনীহার প্রতিক্রিয়া স্বল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রেই দেখা গেল যে তারা কবিতা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে মানব জীবনের ফসল মনে করতে শুরু করে কিছু চিন্তাবিদ কবিতা ও সাহিত্যকে ধর্মের জায়গায় স্থান দিতে চেয়েছিলেন বিংশ শতাব্দীতে এই দুটি প্রবণতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে একদিকে পশ্চিমের সিংহবাগ মানুষ কবিতা ও সাহিত্য থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে পক্ষান্তরে কিছু লোক কবিতা সাহিত্য সংস্কৃতিকে আকাশে ওঠায় বরং এমন মনে করতে শুরু করে যে ধর্ম সংস্কৃতিরই একটি অংশ এবং সে কারণেই মূল্যবান উনিশ শতকে রুহানিয়াত বা আত্মাধিকতা শব্দটি আরেকটি অর্থ লাভ করে আর তা হলো আত্মার সাথে কথা বলা ভবিষ্যতের অবস্থা বলে দেয়া এবং এই ধরনের আরও কিছু বিষয় এই কাজগুলো প্রতিটি যুগে এবং প্রতিটি দেশে জারি ছিল কিন্তু কখনো গুরুত্ব দেয়া হয়নি কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে বিপুল সংখ্যক ইউরোপীয় এগুলোকে প্রকৃত আত্মাধিকতা এবং ধর্মের সারাংসার হিসেবে দেখতে শুরু করে যারা এই ধরনের কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত ছিল তারা একই সাথে তাদের আত্মাধিকতাকে ধর্ম হিসেবেও বর্ণনা করেছেন আবার বিজ্ঞানও বলেছেন 
বিংশ শতাব্দীতে এই প্রবণতাগুলো এতটাই ছড়িয়ে পড়ে যার ব্যাপ্তি এবং শক্তি অনুমান করা কঠিন পরন্তু কিছু বিজ্ঞানী অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি বা এক্সট্রা সেন্সরি পারসেপশন যাকে সংক্ষেপে ইএসপি বলা হয় তা নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এই প্রক্রিয়াকে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিয়েছেন এভাবে যুক্তিবাদের আন্দোলন নিকৃষ্ট ধরনের দুর্বল বিশ্বাসে পরিণত হচ্ছে স্পষ্টতই এই ধরনের রুহানিয়াত বা আত্মাধিকতা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে কোনো না কোনো রূপে আমাদের এখানেও চলছে ঊনবিংশ শতাব্দী প্রাচ্যবাদী আন্দোলনের জন্ম দিয়েছে পশ্চিমারা প্রাচ্যের বিজ্ঞান এবং ধর্ম সম্পর্কে এর আগেও লেখালেখি করেছে বিশেষ করে অষ্টদশ শতাব্দীতে হিন্দু ও চীনা জ্ঞান বিজ্ঞান বিশেষ মনোযোগ পেয়েছিল কিন্তু প্রাচ্যবিদদের কর্মধারা একটি আনুষ্ঠানিক ও অ্যাকাডেমিক রূপ লাভ করেছে উনিশ শতকে এই কাজের একে তো রাজনৈতিক প্রয়োজন ছিল কারণ পশ্চিমারা প্রাচ্যের দেশগুলিতে তাদের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিল তাই বিজিত জাতিগোষ্ঠী সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার প্রয়োজন ছিল দ্বিতীয়ত খ্রিস্টান মিশনারিদের নিজেদের তৎপরতায় পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা লাভ হয়েছিল তারাও নিজেদের উদ্দেশ্যে প্রাচ্য অধ্যয়নের দিকে মনোনিবেশ করেছিল কিন্তু এই দুইটি উদ্দেশ্য ছাড়াও প্রাচ্যবিদদের নেপথ্য অনেক প্রবণতা ও ভাবধারা ক্রিয়াশীল ছিল যা ওপরে বিধৃত হয়েছে যেমন ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন ইতিহাসবাদ সমাজবিজ্ঞান মুক্ত চিন্তা ইত্যাদি এভাবে কিছু আন্তরিক প্রাচ্যবিদ রয়েছে কিন্তু তাদের মন সাধারণভাবে এতটাই বিকৃত হয়েছে বাস্তবতা বোঝার ক্ষমতাই তাদের ছিল না প্রাচ্যবিদদের মৌলিক কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি নিম্নরূপ এক ধর্মের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে হৃদয় নিঃসৃত রেওয়ায়ত বোঝার পরিবর্তে নিছক গ্রন্থের উপর নির্ভর করা দুই ধর্মের নির্ভরযোগ্য ব্যাখ্যাকারকদের বক্তব্যের পরিবর্তে ব্যক্তিগত মতা অনুসারে ব্যাখ্যা প্রদান করা তিন প্রতিটি ধর্ম ও প্রতিটি সভ্যতায় পশ্চিমা দেন ধারণা ও পাশ্চাত্য প্রতিষ্ঠান খুঁজে বের করা এবং সেই সব উপাদানকে প্রাধান্য দেয়া যেখানে পাশ্চাত্যের আধুনিকতার রং দেখা যায় চার ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আকিদা বিশ্বাসের বিচার করা পাঁচ ভাষাতত্ত্বের অধ্যয়নের উপর জোর দেয়া এবং আবিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আকায়েদ ও আহকামের বা বিশ্বাস ও বিধান ব্যাখ্যা করা ছয় বিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে ধর্মগুলো দেখা সাত গবেষণার জন্যে গবেষণা করা নিছক ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ করা যদিও সেগুলো থেকে কোনো ফল পাওয়া না যায় আট প্রাচীন বই পুস্তক খুঁজে বের করে প্রকাশ করা এবং সেইগুলোর ধর্মীয় গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তা বোঝার চেষ্টা না করা দিনই বিষয়ের ক্ষেত্রে গল্প কাহিনীর বইপত্র প্রমাণ হিসেবে পেশ করা নয় বৈজ্ঞানিক উপায়ে ধর্ম অধ্যয়নের ধারণা দশ ধর্ম ও আত্মাধিকতাকে দর্শন মনে করা এগারো ধর্মের বিষয়ে নীতিশাস্ত্রের উপর জোর দেয়া বারো ধর্মের প্রকৃতি ও স্বরূপ না বোঝা তেরো যুক্তিবাদ চোদ্দ গ্রিক দর্শনকে ধর্মের চেয়েও শ্রেষ্ঠ মনে করা এবং প্রাচ্যের ধর্মগুলোকে গ্রিক দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা পনেরো খ্রিস্টধর্ম এমনকি পশ্চিমা সভ্যতা সম্পর্কেও সুস্থির এবং বাস্তব অবগতি না রাখা তা সত্ত্বেও প্রাচ্যের সব বিষয়ে সিদ্ধান্তের দাবি করা চুল অধ্যয়ন ও গবেষণা এই অনুমানের ভিত্তিতে করা যে প্রাচ্যের মন স্থবির হয়ে গেছে এবং পশ্চিমের মন ক্রমাগ্রত বিকাশিত হচ্ছে এবং হতে থাকবে আপনারা যদি প্রাচ্যবিদ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে চান তাহলে আমাদের ইসলামিক অডিও বুক পরিবেশিত একটি অডিও বই ওরিয়েন্টালিজমের প্রথম পাঠ বইটি দেখতে পারেন যেটার সম্পূর্ণ অডিও বুক আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে রয়েছে বিংশ শতাব্দী এই যুগ খুবই জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ কারণ পশ্চিমারা এই যুগে মোটর বিমান রেডিও টেলিভিশন অ্যাটম বোমা হাইড্রোজেন বোমা স্যাটেলাইট এবং এই জাতীয় অনেক কিছু আবিষ্কার করে নিজেদের বস্তুবাদী শক্তির প্রদর্শন করেছে তারা এটাও দেখিয়ে দিয়েছে যে পশ্চিমের হাতে প্রভৃতির আকাঙ্ক্ষা পূরণের কতটা উপায় উপকরণ মজুদ রয়েছে এই প্রদর্শনী দ্বারা প্রাচ্যের মন গভীরভাবে প্রভাবিত ও আচ্ছন্ন হয়েছে ফলে প্রাচ্য দ্রুত পশ্চিমে পরিণত হচ্ছে এই জন্যে আলিমদেরও দিন রক্ষায় অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে কারণ অনেক শিক্ষিত মানুষ আলিমদের কথা শুনতেও প্রস্তুত নয় আর যারা শুনতে প্রস্তুত তারা বুঝতে পারে না এই যুগটি জটিল কারণ এটি কেবল যুক্তির যুগ নয় বিজ্ঞানেরও যুগ নয় সাম্যেরও যুগ নয় 
নয়নিছক ধর্মহীনতার বরং এই যুগের বাস্তবতা হলো সমস্ত প্রবণতা এবং সমস্ত চিন্তাধারা নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য সত্ত্বেও একই সাথে বিদ্যমান এবং তাদের মধ্যে কোনো অনুক্রম নেই বরং প্রত্যেকটিরই একই স্তরে কাজ করার স্বাধীনতা রয়েছে সাধারণত একই ব্যক্তির মনে দুটি সম্পূর্ণ বিপরীত প্রবণতা কাজ করে চলছে যা তাকে কখনো একদিকে নিয়ে যায় কখনো অন্যদিকে খুদ আমাদের এখানে পরিস্থিতি এই যে আলিমেরা এক ধরনের বিভ্রান্তির মোকাবেলা করে সেটাকে দমন করেছেন সঙ্গে সঙ্গে বিভ্রান্তির অন্যরূপ দেখা দিয়েছে এরপর দ্বিতীয় রূপ এরপর তৃতীয় রূপ ধর্মের বিরোধিতার যুগ মূলত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সাথে খতম হয়েছিল এখন আধুনিকতার যুগ এসেছে যেখানে মিথ্যা ধর্ম ও মনগড়া ঐতিহ্যের উদ্ভাবন করা হচ্ছে এবং প্রতিটি মিথ্যা ধর্মই আসল ধর্ম বলে দাবি করছে উদাহরণস্বরূপ উনিশ শতকে পশ্চিমের অনেকে বলেছিল খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে কঠিন বিংশ শতাব্দীতে এসে কিছু লোক বলে যে আমরা খ্রিস্টধর্মে পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি কিন্তু এর দ্বারা মূলত তারা একটি স্বনির্মিত ধর্মকে বোঝায় বিংশ শতাব্দী ভাজ্যিকভাবেও পৃথিবীর ইতিহাসে কিছু নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী হয়েছে যেগুলো সমগ্র বিশ্বকে প্রভাবিত করেছে বিশেষ করে ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তো সমাজের ভিত্তি পর্যন্ত নড়বড়ে হয়ে গেছে এই ধরনের বিপর্যয় নিয়মিত ঘটে চলেছিল এবং পশ্চিম সর্বদা সেই সবের ভয়ে কাঁপতে থাকে এই ধরনের ঘটনার তালিকা নিম্নরূপ এক প্রথম বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত এই যুদ্ধ পশ্চিমাদের উনবিংশ শতাব্দীতে করা অগ্রগতির দাবিগুলো সত্য কিনা তা ভাবতে বাধ্য করেছিল দুই উনিশশো সালের দিকে অর্থনৈতিক সংকট ও বেকারত্বের বিস্তার তিন এই সংকটের প্রভাবে জার্মানিতে হিটলারের অধীনে এবং ইতালিতে মোসোলিনির অধীনে এক নায়কতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা পাশাপাশি হিটলারের বিশ্বজয়ের পরিকল্পনা চার এদিকে উনিশশো আঠারো সালে রুশ বিপ্লবের পরে কমিউনিস্ট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পুঁজি ও শ্রমের যুদ্ধ দুটি বস্তুবাদী শক্তির সাক্ষাৎ যুদ্ধে পরিণত হয় পাঁচ বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত অনেক বিস্ময়কর আবিষ্কার উদ্ভাবন সামনে আসে যা মানুষের মননে ও ব্যবহারিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয় যেমন মোটর সিনেমা বিমান রেডিও টেলিভিশন ইত্যাদি ছয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ উনিশশো উনচল্লিশ থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত যা রাজনৈতিক শক্তির মানচিত্র বদলে দেয় এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া বিশ্বের দুটি মহাশক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় সাত উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হিরোসীমা এবং নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে তখন লোকেরা জানল বিজ্ঞানের সর্বনাশ করার ভীষণ ক্ষমতা রয়েছে এবং এর দ্বারা সমগ্র মানবতা ধ্বংস হওয়ার হুমকিতে রয়েছে তাই মানুষ বিজ্ঞানকে আশীর্বাদ নয় বরং অভিশাপ ভাবতে বাধ্য হয় আট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো রাজনৈতিকভাবে স্বাধীন হতে শুরু করলেও অর্থনৈতিক ও মানসিকভাবে পশ্চিমের হাতে আরও বেশি বন্দী হয় কারণ তারা বস্তুগত উন্নতিকে তাদের লক্ষ্যে পরিণত করেছিল নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়া বিশ্বব্যাপী সংঘর্ষ শুরু করে এবং লিগ অফ ন্যাশনস এই দুইটি শক্তির আখড়া হয়ে ওঠে দশ উনিশশো সালে চীনা বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং সেখানে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হয় চীন ধীরে ধীরে বিশ্বের তৃতীয় বৃহৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পাশাপাশি রাশিয়ার সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে শুরু করে এগারো উনিশশো ছাপ্পান্ন সালে রাশিয়া মহাকাশে একটি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করেছিল এবং তারপরে পৃথিবীর যুদ্ধ দ্বন্দ্ব মহাকাশে পাড়ি জমায় এছাড়া পশ্চিমের মানুষ চাঁদ ও অন্যান্য গ্রহে পৌঁছানোর স্বপ্ন দেখতে শুরু করে বারো প্রথমে কোরিয়ান যুদ্ধ তারপর সুয়েজখালের যুদ্ধ তারপর ভিয়েতনাম যুদ্ধ প্রমাণ করে যে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যেই কোনো দিন শুরু হতে পারে এবং মানবতা সর্বদাই ধ্বংসের আশঙ্কায় বিপর্যস্ত তেরো ইসরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা তারপর উনিশশো সাষট্টি খ্রিস্টাব্দে ইসরায়েলের জেরুজালেম দখল চোদ্দ উনিশশো আষট্টি এর শুরুর দিকে স্বর্ণ কেনাবেচার দরুন পশ্চিমা দেশগুলোতে উদ্ভূত শান্তির সংকট আমেরিকান জনগণ বিশ্বাস করতে শুরু করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিরঙ্কুশ এবং এই ব্যবস্থায় এখন আর কোনো বড় ধরনের বিপর্যয় হবে না 
কিন্তু এই ঘটনা সেই প্রত্যাশাকে বাতিল করে দেয় পনেরো উনিশশো সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপে পুঁজিবাদী এবং কমিউনিস্ট উভয় ধরনের দেশগুলোতে শিক্ষার্থীদের তুমুল হাঙ্গামা তাদের দাবি হল শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থব্যবস্থা রাজনীতি সব কিছু তাদের পছন্দ মতো হতে হবে এখন আমরা বিংশ শতাব্দীর বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতাগুলোর দিকে মনোযোগ দেই নতুন বিজ্ঞান হোক বা নতুন মনোবিজ্ঞান বা নতুন দর্শন সব কিছুতেই আত্মা এবং আকলে কুল্লিই নয় আকলে জুজুইর অস্বীকারও বিদ্যমান কিন্তু আকলে জুজুইর বিরোধিতা করতে গিয়ে এই লোকেরা এর উপরে যেতে চায় না বরং আরও নিচে নেমে যেতে চায় অর্থাৎ প্রভৃতি ও খাঁটি দৈহিকতার দিকে অষ্টদশ শতাব্দী আকলে জুজই বা যুক্তির পূজা করত উনিশ শতকে আবেগ প্রবণতার আধিপত্য ছিল বিংশ শতাব্দী করে প্রভৃতি এবং দেহের পূজা এবং সেটাকে আত্মা হিসেবে বুঝতে চাই এই সময়ের অনেক চিন্তাবিদ বলতে থাকেন মানবতার ঊর্ধ্বগমন তখনই হবে যখন আত্মা দেহে পরিণত হবে এবং দেহ আত্মায় পরিণত হবে এই ধরনের কথা খুবই বিভ্রান্তিকর যেমন আমাদের কয়েকজন সুফি বলেছেন আমাদের দেহ আমাদের আত্মা আমাদের আত্মা আমাদের দেহ এই ধরনের কথাবার্তা খ্রিস্টান অধ্যাত্মবাদীদের থেকেও উদ্বুদ্ধ হয়েছে নতুন চিন্তাবিদেরা ইচ্ছাকৃতভাবে পুরনো ধর্মের পরিভাষা ও শব্দ ব্যবহার করে যাতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয় এবং লোকেরা ধোকা খায় আজকাল পাশ্চাত্যে অনেকেই এবং আমাদের এখানকার কিছু লোকও বলে যে বর্তমান যুগ ধর্মের দিকে ফিরে যাচ্ছে কোনো কোনো আলিমও এই বক্তব্য উদ্ধৃতি করতে শুরু করেছেন কিন্তু এটি একটি খুব বিপজ্জনক ধারণা অষ্টদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মহীনতাও প্রকৃত ধর্মের জন্য ততটা বিষাক্ত ছিল না যতটা এই নতুন ধার্মিকতা তাই সমস্ত নতুন দর্শন ও নতুন বিজ্ঞান সম্পর্কে সবাইকে সাবধান হতে হবে বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে আমেরিকান দার্শনিক উইলিয়াম জেমস এবং জন ডিউইয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তাদের দর্শনকে বলা হয় প্র্যাগমেটিজম এসব ব্যক্তির মত হল কোনো ধারণা বা তত্ত্ব নিজেই সঠিক বা ভুল নয় বরং প্রতিটি ধারণার মূল ব্যবহারিক অর্থাৎ বস্তুগত জীবনে এর প্রভাব এবং ফলাফলের পরিপ্রেক্ষিতে নির্ধারণ করা উচিত এই দর্শন আসলে দর্শন এবং চিন্তারই সমাপ্তি উইলিয়াম জেমস প্রকৃতপক্ষে দর্শনকে মৃত্যু ঘাটে নিক্ষেপ করেন আর ঘটেছেও তাই পুরনো দিনে যাকে দর্শন বলা হতো তা এখন শেষ হয়ে গেছে উইলিয়াম জেমস যুক্তির মোকাবিলায় অবচেতন আবিষ্কার করেছেন তার মতে মানুষের ক্রিয়াকলাপ বুদ্ধির চেয়েও অবচেতন দ্বারা বেশি প্রভাবিত হয় অর্থাৎ জন্মগত স্বভাব মানুষের উপর শাসন করে মানুষ আত্মাকে তো বিস্তৃত হয়েছিল জেমস নফসকেও সম্পূর্ণরূপে শারীরিক উপাদানের সাথে মিশিয়ে দিলেন উইলিয়াম জেমস আরেকটি পরিভাষার রেওয়াজ করেছিলেন যা খুব জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং আমাদের এখানেও রেওয়াজ পেয়ে গেছে তা হল ধর্মীয় অভিজ্ঞতা এই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা একক নয় তার বইয়ের নাম ধর্মীয় অভিজ্ঞতার প্রকারভেদ তার মতে ধর্মের প্রাণ আকিদা বিশ্বাস নয় ইবাদত উপাসনাও অপরিহার্য নয় মূল জিনিস হল আত্ম উন্মাদনা এবং মুকাশাফাত বা রেভুলেশন জেমস একজন বিজ্ঞানী হওয়ার পাশাপাশি একজন দার্শনিকও ছিলেন কিন্তু তিনি আত্মার সাথে কথোপকথনে এবং এই ধরনের মিথ্যা আত্মাধিকতায় গভীরভাবে আগ্রহী ছিলেন এভাবে এই ধরনের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তিনি ধর্মের একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করেন যা আজও জনপ্রিয় তিনি উপাসনা ও প্রার্থনারও একটি দর্শন নিয়ে আসেন তার মতে ইবাদত ও প্রার্থনার উদ্দেশ্য হল নিজের জবাবদিহিতা করা এমন কথা আমাদের এখানেও কিছু মানুষ বলছেন আজকাল বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের আরেক মহান দার্শনিক বার্কসন যেহেতু তিনি যুক্তির বিরোধিতা করেন এবং তার বদলে সজ্ঞা বা অনুভূতি অর্থাৎ ইনটিউশনের প্রস্তাব করেন এই জন্যে অনেকে মনে করেন তিনি ধর্মের খুব কাছাকাছি চলে এসেছেন অথচ তার চিন্তাধারা পুরোদস্তর বিভ্রান্তি এবং বস্তুবাদে ঠাসা তার মনে আকলে কুল্লির ধারণা পর্যন্ত পৌঁছায়নি এখানে বুদ্ধি মানে আকলে জুজুই এবং জীবিকার বুদ্ধি তাই তিনি বলেন বুদ্ধির কর্তব্য হল অর্থনৈতিক জীবনের প্রয়োজনীয়তা এবং ভাজ্যিক উপকরণের সাথে মোকাবেলা করা তার মতে মানুষের সবচেয়ে বড় সম্ভাবনা হল সজ্ঞা কিন্তু এই সজ্ঞা আকলে কুল্লির সাথে সম্পর্কিত নয় যেমনটি আমাদের এখানে ধরা হয় বার্কসনের সজ্ঞা বা সত্যলভ্য জ্ঞানের ভিত্তি হল প্রভৃত্তি তারপর তিনি সৃজনশীল বিবর্তনের ধারণাটি নিয়ে হাজির হন 
ডারউইন বিবর্তনকে একটি যান্ত্রিক নিয়ম বলে মনে করতেন যা সচেতন নয় এবং যা ইচ্ছাধীন নয় বার্কসনের মতে শুধু মানুষই নয় প্রকৃতি এবং জীবনের মধ্যেও একটি শক্তি আছে যার ইচ্ছা এবং চেতনা উভয়ই রয়েছে এই শক্তি মানুষকে বরং সমগ্র বিশ্বকে বিবর্তনের স্তরসমূহ অতিক্রম করাচ্ছে অর্থাৎ মহাবিশ্ব প্রকৃতি জীবন স্বয়ং জীবিত এবং তার ইচ্ছা অনুযায়ী ক্রিয়াশীল স্পষ্টতই এই দর্শনগুলি প্রকাশ্য শির্ক ও কুফর এভাবে বার্কসন একটি নতুন ধর্মের জন্ম দিলেন জীবন যার ঈশ্বর এই ধর্ম বিংশ শতাব্দীতে সম্পূর্ণভাবে ছড়িয়ে পড়ে আমাদের এখানেও এর শক্তিশালী প্রভাব বিদ্যমান বলা হয় বার্কসান এবং অন্যান্য নতুন বিজ্ঞানী বস্তুবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল নতুন চিন্তাবিদরা বস্তুবাদে বিশ্বাসী না হন তাহলে তারা শক্তিতে বিশ্বাস করেন বা জীবনে বিশ্বাস করেন যদি তাই হয় জীবনকে তারা বস্তুর আকারে না দেখেন তবে তারা এটিকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ বা অন্য কোনো আকারে দেখে থাকেন যাই হোক প্রকৃতপক্ষে তারা বস্তু সীমার বাইরে যায় না তদুপরি এই লোকেরা জোর দেয় যে আত্মা এই শক্তি বা জীবনেরই একটি রূপ অর্থাৎ তারা আত্মাকে দেহ বা বস্তু থেকে উৎপন্ন মনে করে নতুন চিন্তাবিদ এবং বিজ্ঞানীদের মধ্যে যারা আত্মার প্রবক্তা এর অর্থ কেবল এইটি অর্থাৎ এই অর্থেই তারা আত্মায় বিশ্বাস করে আলিমদের তাই এই বিষয়ে সুন্দর শব্দ কথায় প্রতারিত হওয়া উচিত নয় জীবন পূজার পরিণতি এই হল যে আজ পশ্চিমের নিকট মানুষের বিকাশের সবচেয়ে বড় বিষয় তার ভাজ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ দিক থেকে একটি স্বাস্থ্যবান প্রাণী হয়ে ওঠা আমাদের আলিমেরা মজা করে বলেন পশ্চিমের মানুষ পশু হয়ে গেছে কিন্তু পশ্চিমের মানুষ পশু হয়ে যাওয়ার জন্য গর্ববোধ করে এবং তারা যতটা প্রাণী হয়েছে তার চেয়েও ঢের বেশি হতে চায় এমনিতেই মানব পূজা তো জারি আছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর সমূহ দর্শন মানুষকে মানুষের স্তর থেকে নিচে নিয়ে যেতে চায় অর্থাৎ যুক্তি পূজার পাশাপাশি মানব পূজারও এই যুগে রাস ঘটেছে মানুষের মধ্যে যারা পশ্চিমা মন পছন্দ করে তারা যেন অসভ্য উপজাতি বা প্রাচীন আমলের মানুষ পশ্চিমের বিপুল সংখ্যক মানুষ বন্য জঙ্গলিদের আদত বা অভ্যাস এবং বসবাসের রীতিনীতি অবলম্বন করতে চাই এভাবে মানুষকে ভগবানের মর্যাদা দেওয়ার প্রবণতা চলছে ঠিকই কিন্তু অন্যদিকে মানুষের প্রতি ঘৃণাও দিন দিন তীব্র হচ্ছে মানুষের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করে এমন কাব্য সাহিত্য আজকাল খুব জনপ্রিয় বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে যে মতাদর্শগুলি পশ্চিমা মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে তা হল কমিউনিজম এবং ফ্রয়েডের নতুন মনোবিজ্ঞান সমাজতন্ত্র এবং কমিউনিজম বা মার্ক্সবাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্য রয়েছে সমাজতান্ত্রিক পার্টি অনেকগুলো আছে তাদের সকলের সাধারণ নীতি শুধু এটিই যে উৎপাদনের উপায়গুলো ব্যক্তির মালিকানাধীন নয় সমাজ বা রাষ্ট্রের মালিকানায় থাকা উচিত এবং উৎপাদনের উপায়গুলোর সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনা রাষ্ট্রের অধিকারে থাকা উচিত কমিউনিজম বা মার্ক্সবাদের একটি বিশেষ রূপ আছে এটি উনিশ শতকের জার্মান চিন্তাবিদ কার্ল মার্কস দ্বারা প্রতিষ্ঠিত তার মতবাদের ভিত্তি এই ধারণার উপর যে মানুষের সমগ্র জীবন আবর্তিত হয় অর্থনীতিকে কেন্দ্র করে সংস্কৃতি দর্শন কবিতা সাহিত্য কিংবা ধর্ম সবই অর্থনৈতিক কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয় প্রতিটি যুগে মানুষের কাছে যেই ধরনের উৎপাদনের উপায় থাকবে সে যুগের দর্শন ও সভ্যতা সংস্কৃতি এমনকি ধর্ম সেই মোতাবেক হবে তাই তার মতবাদকে দান্দিক মতবাদ বলা হয় বস্তুবাদের ব্যাখ্যা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে দান্ধিকতার অর্থ হল প্রতি যুগে সামাজিক শ্রেণীগুলো একে অপরের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত প্রতিটি যুগে উৎপাদনের উপায়ের দিক থেকে একটি শ্রেণী শাসন থাকে যখন উৎপাদনের উপায় বিকশিত হয় তখন শাসক শ্রেণী পরাজিত হয় এবং তার নিচে শ্রেণী শাসক হয় উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে কার্ল মার্কস ঘোষণা করেছিলেন বাজারের ক্ষমতা ও নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণীর হাতে আসার সময় এসেছে এখন রুশ বিপ্লবের নেতা লেনিন এই দর্শনের সাথে যোগ করেছিলেন যে যখন শ্রমিক সরকার সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হবে এবং শ্রেণী সংগ্রামের অবসান ঘটবে তখন রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন থাকবে না ধীরে ধীরে রাষ্ট্র নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বিংশ শতাব্দীতে পশ্চিমা মননে সমাজবিজ্ঞানেরও বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায় কমিউনিজম অর্থনীতিকে মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের উৎসব মনে করে সমাজতন্ত্র মূলত এই ধারণার একটি বিস্তৃত রূপ এই সমাজতত্ত্ব ডজনখানেক রয়েছে এবং এইগুলোর মধ্যে বিস্তর মতপার্থক্যও রয়েছে 
তবে সাধারণভাবে এর মূল বিষয় সমাজ জীবন এবং তার সমস্যা বলি এছাড়া অন্য সব এর শাখা প্রশাখা দর্শন বা ধর্ম এগুলো মানুষের সমাজ জীবনের সমস্যা সমাধানের উপায় সমাজবিজ্ঞানীরা দৃশ্যত ধর্মের বিরোধিতা করে না বরং কেউই কেউই ধর্মকে প্রয়োজনীয় মনে করেন তাদের দৃষ্টিতে বিয়ের আচার বা খেলাধুলোর মতোই ধর্মের মূল্য ও তাৎপর্য রয়েছে বিংশ শতাব্দীতে যুক্তিবাদের অবসানে মনোবিজ্ঞান একটি প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এই ক্ষেত্রে সবচেয়ে গভীর প্রভাব প্রয়েরের তার মতে মানুষের কর্ম কথা ও চিন্তায় যুক্তি ও চেতনার সম্পৃক্ততা খুবই সামান্য মানুষ আসলে অবচেতন দ্বারা শাসিত এবং এই অবচেতনের মানে হলো জন্মগত স্বভাব আর এই স্বভাবগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল যৌন প্রভৃতি বা সেক্স ইনস্ট্যান্স বা যৌন শক্তি বা লিভিডো মানুষের সমস্ত ভাজ্যিক ও অভ্যন্তরীণ কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যৌনতা থেকে উদ্ভূত এবং কোনো না কোনোভাবে সেই প্রভৃতিকে প্রকাশ করে এমনকি ধর্ম উনিশশো সালের দিকে ফ্রয়েড তার মতাদর্শে একটি মৌলিক পরিবর্তন করেন প্রথম থেকে তিনি এই ধারণা পোষণ করতেন যে মানুষ সুখ বা প্লেজিওরের অন্বেষণ করেন এবং বেদনা বা পেইন এড়াতে চায় কিন্তু এখন তিনি এই ধারণা পেশ করলেন যে শুধু মানুষ নয় প্রতিটি জীবই মৃত্যু কামনা করে এবং প্রাণহীন হতে চায় এর সমর্থনে তিনি এই আরবি উক্তিটি পেশ করেন সব কিছু তার উৎসের দিকে ফিরে যায় অর্থাৎ তার কাছে জীবনের উৎস হল অস্তিত্বহীনতা এবং জীবন নিয়তই তার উৎসের দিকে ফিরে যেতে চেষ্টা করে তাই মানুষের জীবন দুটি নীতির অভিরাম সংঘর্ষ একদিকে যৌনতা বা প্রেম বা ইরোজ অন্যদিকে মৃত্যু বা থ্যানাটোস এবং এই দ্বন্দ্ব ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে শেষ হয় তিনি যৌনতা বা লিভিডোয়ের ধারণাটি প্রসারিত করে এই শব্দের মধ্যে জীবনের মৌলিক শক্তি অর্থ সন্নিবেশন করেছেন প্রয়ের যে অবচেতন নিয়ে আলাপ করছেন তা ব্যক্তি সত্তার সাথে সম্পর্কিত পক্ষান্তরে ইয়াং আবিষ্কার করেছেন সম্মিলিত অবচেতন যার অর্থ সমগ্র মানব সত্তার একটি একক অবচেতন মন রয়েছে এবং এটি প্রতিটি মানসিক কার্যকলাপের উৎস আল্লাহর প্রকৃতি ও গুণাবলী বা আত্মা সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্ম যা বলে আসছে তার অধিকাংশকেই ইয়াং সম্মিলিত অবচেতনের দিকে নিয়ে গেছে প্রয়েড ধর্মকে একটি প্রতারণা বা আদিম যুগের স্মারক বলে মনে করত ইয়াং ধর্মে বিশ্বাস করে এবং এটিকে প্রয়োজনীয় বলেও মনে করে কিন্তু উহি বা প্রত্যাদেশ স্বীকার করে না বরং বলে যে উহিও সম্মিলিত অবচেতনের প্রকাশ সাধারণত এটা মাশহুর যে ইয়াংয়ের প্রভাবে পশ্চিমে ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হচ্ছে আমাদের এখানেও কিছু লোক এমনটা বলছেন কিন্তু তার চিন্তাধারা খুবই বিভ্রান্তিকর বিশেষ করে এই কারণে যে তিনি সমস্ত ধর্মীয় ধারণা বা সুফিবাদী পরিভাষাসমূহের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা করেছেন তদুপরি তাতে এতটাই বিকৃতি ঘটিয়েছেন যে যারা এর প্রভাবাধীন হয়েছেন তাদের পক্ষে ধর্ম বোঝা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে মোট কথা মনোবিজ্ঞানের সমস্ত তত্ত্ব স্পষ্ট প্রভৃতি পূজা এবং মনোবিজ্ঞানের সাথে ধর্মের দূরতম কোনো সম্পর্কই নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি প্রবণতা প্রকর্তর হয়ে দেখা দেয় যে সমস্ত মনস্তাত্ত্বিক বা মানসিক কারণ প্রকৃতপক্ষে জৈবিক বা শারীরিক ফলে মনোবিজ্ঞান একটি পৃথক বিজ্ঞান হিসেবে আর থাকছে না বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই থেকে এই উপসংহার হয় যে পাশ্চাত্য সমাজ আত্মাকে ইতিমধ্যেই ভুলে গিয়েছে এখন মন নফস থেকেও অপরিচিত হয়ে যাচ্ছে অবশেষে একমাত্র দেহই থেকে গেছে মনোবিজ্ঞানের পাশাপাশি এখানে নতুন আরেকটি জ্ঞানের উল্লেখ হওয়া উচিত যাকে বলা হয় সাইবারনেটিক্স এই জ্ঞানের সাহায্যে কম্পিউটার তৈরি করা হয় অর্থাৎ এমন সব যন্ত্র যেগুলো মানুষের মনের কিছু নির্দিষ্ট বিষয় নিজেরাই সম্পাদন করতে পারে যেমন জটিল গাণিতিক সমস্যা সমাধান করা প্রশ্নের উত্তর দেয়া এমনকি অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণ সম্পর্কে ভবিষ্যৎবাণী করা এই জ্ঞানের পেছনে ভিত্তি হল মানুষের মন একটি যন্ত্রের মতো কাজ করে আর যে আইন কানুন যন্ত্রগুলোকে পরিচালনা করে ঠিক সেই আইন কানুন মনকেও পরিচালনা করে তাই এই আইন কানুনগুলো জানা থাকলে মানুষের মন থেকে যেসব কাজ আদায় করে নেয় তাই এই আইনগুলো জানা থাকলে মানুষ মন থেকে যেসব কাজ আদায় করে নেয় যন্ত্র থেকেও একই কাজ করে নিতে পারে ফলে আশা করা যায় মানুষ যেভাবে মহাবিশ্ব ও প্রকৃতিকে জয় করতে পারে সেভাবে মনকেও জয় করতে পারে এবং এটিকে তার পছন্দ অনুযায়ী গঠন করতে পারে 
অর্থাৎ মন আসলে একটি কায়া বা বস্তু আর বস্তুগত জিনিসের সাথে যে আচরণ করা হয় মনের সাথেও অনুরূপ আচরণ করা যেতে পারে উনিশ শতকের অনেক লোক আত্মাধিকতা আত্মশুদ্ধি এবং গুপ্ত জ্ঞান এর অর্থ গ্রহণ করেছিল যে এই জিনিসগুলোর উদ্দেশ্য হয় মানুষের মনের গোপন শক্তিগুলো জাগিয়ে তোলা যেমন কোনো ভাজ্যিক উপায় ছাড়াই মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করা কোনো মাধ্যম ছাড়াই কোনো শহর বা দেশের অবস্থা বলা ইত্যাদি কিন্তু উনিশ শতকের বিজ্ঞানীরা এগুলোকে অমূলক চিন্তা ও কুসংস্কার বলতেন পক্ষান্তরে বিংশ শতকের কিছু বিজ্ঞানী এই বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং নীতিগতভাবে এগুলোকে সম্ভব বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছেন তারা এই ধরনের মানসিক শক্তিকে অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি বলেন এই গবেষণায় আগ্রহী এমনকি রাশিয়ান বিজ্ঞানীরাও এই প্রবণতা থেকে কখনো কখনো এই বিভ্রম হয় যে বিজ্ঞান এখন আত্মাধিকতা এবং ধর্মের কাছে আসছে অথচ স্পষ্টতই এই তত্ত্বের ভিত্তিও বস্তুবাদের উপর বরং এটি আত্মা ও ধর্মের বাস্তবতাকে অস্পষ্ট করে তুলতে আরও সহায়তা করে মুদ্রা কথা কোথাও ধর্মের বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা নেই সেটা বর্তমান বিজ্ঞান হোক বা মনোবিজ্ঞান বা দর্শন এই ধরনের লোকেরা ধর্ম এবং আত্মাধিকতার প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ করে সবই প্রতারণা আদতে কোনো পার্থক্য নেই এতদিন পর্যন্ত বিজ্ঞান ধর্মের শত্রু হয়ে সামনে এসেছিল এখন বন্ধু হয়ে আসছে এটা আরও বিপজ্জনক উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানের ধর্ম নিয়ে অনেক আপত্তি ছিল এবং সন্দেহ সংশয় জাগিয়েছিল বিজ্ঞান যুক্তিবাদকে পরিত্যাগ করেছে বলে নতুন বিজ্ঞান এখন সব পুরনো আপত্তি পরিত্যাগ করেছে কিন্তু নতুন বিজ্ঞান যৌনতাবাদ বা জীবনবাদের চর্চা শুরু করেছে সেই জন্যে সে ধর্মকে নির্মূল করার পরিবর্তে নতুন ধর্ম তৈরি করার চেষ্টা করছে এই নতুন বিজ্ঞান পুরাতন বিজ্ঞানের চেয়েও বেশি ধ্বংসাত্মক পুরাতন বিজ্ঞান আল্লাহর অস্তিত্বের অস্বীকারকারী ছিল নতুন বিজ্ঞান নতুন খোদার আবিষ্কার করেছে এই নতুন ধর্ম আরও বেশি বিভ্রান্তিকর কারণ এক এই ধর্ম ঈশ্বর আত্মা সবই বিশ্বাস করে দুই সাধারণভাবে সব ধর্মই সঠিক বলে তিন প্রায়শই ধর্মীয় পরিভাষাগুলির ব্যবহার করে চার বিভিন্ন ধর্মের বিশ্বাস বা নিদর্শনসমূহকে পরস্পরের সমন্বয়ের চেষ্টা করে পাঁচ মূলগতভাবে এই সমস্ত ধর্মের স্রষ্টা একই অর্থাৎ বস্তু তার নাম যাই দেয়া হোক না কেন পূর্বে যেমন দেখানো হয়েছে উনিশ শতক পর্যন্ত যাকে দর্শন বলা হতো বিংশ শতাব্দীর শুরুতে উইলিয়াম জেমসের প্র্যাগমেটিজম দ্বারা তা কার্যত বিলুপ্ত হয়ে যায় কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এমন কিছু ধারণার উদ্ভব হয়েছে যেগুলো প্রকৃতপক্ষে দর্শন বলার যোগ্য নয় কিন্তু সেইগুলোকে দর্শন বলা হয় তারপর সেইগুলোর প্রভাব নব্য খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বেও পড়েছে এবং এখানেও এর কিছুটা প্রভাব ছড়িয়ে গেছে এই দর্শনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট হল অস্তিত্ববাদ বা এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম এখানে অস্তিত্ব বলতে পরম অস্তিত্ব নয় বরং মানুষের জৈবিক অস্তিত্ব উদ্দেশ্য এই দর্শনটি পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল তবে উনিশশো খ্রিস্টাব্দের পর ফরাসি দার্শনিক ও লেখক যা পল সাত্রে এটাকে জনপ্রিয় করে তুলে ধর্মীয় ক্ষেত্রে এই দর্শনের সবচেয়ে বিখ্যাত প্রতিকৃ হলেন কেয়ারকে গার্ড যিনি ছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর কিন্তু তার প্রভাব প্রকাশ পাচ্ছে এখন সাহিত্য এই দর্শনের প্রসারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে এবং তরুণদের মধ্যে এটি অধিক জনপ্রিয় হচ্ছে এখন পর্যন্ত এটি দর্শনের স্বীকৃত বিষয় ছিল যে জাওহার আগে আসে আর্জ পরে আসে কিন্তু এই দার্শনিক বলেন এর বিপরীত অর্থাৎ আর্জ আগে আসে এবং জাওহার পরে এদের মতে মানুষের মধ্যে দুই ধরনের অস্তিত্ব রয়েছে একটি হলো এমন অস্তিত্ব বা বিং যা পাথরেরও রয়েছে অর্থাৎ নিছক বস্তুগত ও শারীরিক অস্তিত্ব এখানে উদ্দেশ্য যে পুরনো দর্শনে বিং শব্দটি পরম অস্তিত্বের অর্থে ব্যবহৃত হতো কিন্তু এই লোকেরা এটিকে ভাজ্যিক ও বস্তুগত অস্তিত্বের অর্থে ব্যবহার করে দ্বিতীয় অস্তিত্ব হল যা মানুষ তার ইন্দ্রিয় বা মানসিক চেতনার সাহায্যে উপলব্ধি করে তারা এই অস্তিত্বকে এক্সিস্টেন্স বলে এই দ্বিতীয় প্রকারের অস্তিত্বকেই এই লোকেরা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে এবং একে তারা মানুষের পার্থক্য নিরূপক বৈশিষ্ট্য বলে অবহিত করে তারা মনে করে মানব অস্তিত্বের জাওহার ও ধাতুমূল পূর্ব নির্ধারিত কোনো জিনিস নয় বরং সমগ্র মানবজাতির জন্যে এটি নির্ধারণ নিশ্চিত ও স্থায়ীভাবে হতেই পারে না এই প্রশ্নটি কেবল ব্যক্তির সামনে আসে এবং এটি তখনই আসে যখন সে তার নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে 
এবং এই উপলব্ধিটি আসে যখন তাকে কোনো অভ্যন্তরীণ বা ভাজ্যিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এমন সিদ্ধান্ত একজন ব্যক্তিকে সর্বদাই নিতে হয় এমনকি পানি পান করার জন্য গ্লাস বহন করার সময়ও সার কথা হলো একজন ব্যক্তিকে প্রতি মুহূর্তে কোনো না কোনো সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং প্রতিটি সিদ্ধান্তের সাথে সে তার জাওহার বা এর প্রকৃতি নির্ধারণ করে কিন্তু যেহেতু প্রতি মুহূর্তে নতুন সিদ্ধান্ত নিতে হয় তাই প্রকৃতির নির্ধারণ স্থায়ীভাবে করা যায় না প্রতিটি সিদ্ধান্ত এবং প্রতিটি মুহূর্তের সাথে জাওহার এবং প্রকৃতিও বদল হতে থাকে এই সমস্ত দর্শনের সারমর্ম হল এক মানুষ তার প্রকৃতি নিজেই নির্ধারণ করে ঈশ্বর নয় দুই এই প্রকৃতি কর্মের মাধ্যমে নির্ধারিত তিন এই প্রকৃতি স্থায়ী জিনিস নয় বরং নিয়ত পরিবর্তনশীল স্পষ্টতই এই সকল ধারণা ধর্মকে অস্বীকার করে কিন্তু আজকাল অনেক পশ্চিমা চিন্তাবিদ খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বের গায়ে এই রং চড়াচ্ছে আমাদের এখানেও কিছু তরুণ ইসলামের বিশেষত তাসাউফের এমন ব্যাখ্যায়নে মরিয়া হয়ে উঠেছে অস্তিত্ববাদের দর্শন দুনিয়ায় আরও একটি ধারণা ছড়িয়েছে এই মতবাদীরা বলে জীবনের সমস্ত প্রকাশই অর্থহীন জীবনকে সেই রঙে গ্রহণ করা উচিত এবং জীবনের অর্থহীনতাকে কবুল করেই একজন মানুষ তার জাওহার ও অস্তিত্বের প্রকৃতি আবিষ্কার করতে পারে এই দর্শনের সাথে পাশ্চাত্যের যুব সমাজের বর্তমান অস্থিরতার সাথে একটি বড় যুগসূত্র রয়েছে হাল আমলে আরও একটি দর্শন পশ্চিমে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এর বিভিন্ন নাম হতে পারে কিন্তু তার মূল কথা হল আল্লাহকে অস্বীকার বা স্বীকার করার প্রশ্নটি অন্তর্নিহিত করে দেয়া এই দর্শনের উদ্ভব ইংল্যান্ডে সেখানে একে বলা হয় লজিক্যাল পজিটিভিজম এখন পর্যন্ত প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি যুগে এটা স্বীকৃত যে একটি বাক্যের তিনটি অপরিহার্য উপাদান রয়েছে ইস বা নাউন ফেল বা ভার্ব হর্ফ বা কনজাকশন বা অব্যয় এবং এটিও প্রতিষ্ঠিত যে একটি বিশেষ্য কোনো কিছুর নাম বোঝায় কিন্তু এই লোকেরা বলে বিশেষ্য কোনো কিছুর নির্দেশ করে না বরং প্রতিটি শব্দ এবং প্রতিটি বাক্য একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে উচ্চারিত হয় সুতরাং বাক্যে অর্থ খোঁজার পরিবর্তে বাক্যটি কোন পরিস্থিতিতে বলা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করা উচিত এই ধরনের বিশ্লেষণের মাধ্যমে তারা প্রমাণ করে যে আত্মা বা ঈশ্বর সম্পর্কে যা কিছু বলা হয় তা না সত্য না মিথ্যা বরং অর্থহীন বিংশ শতাব্দীতে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে সময় বা সময় দর্শন বিজ্ঞান দর্শন মনোবিজ্ঞান সাহিত্য সর্বত্র সময়ের প্রকৃতি আলোচনাধীন হয় বলা হয় সময়ের পুরনো তত্ত্ব সম্পূর্ণই ভুল সেই পুরনো তত্ত্ব সময়কে একটি রেখাচিত্রের রূপে উপস্থাপন করেছিল বা লিনিয়ার টাইম অর্থাৎ সময় তিনটি ভিন্ন ভাগে বিভক্ত ছিল অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আর এই তিনটি অংশ আলাদা ছিল অতএব যেই মুহূর্তটি অতীত হয়ে উঠল তা না আর বর্তমান হতে পারত না ভবিষ্যৎ অন্য কথায় প্রতিটি মুহূর্ত জন্ম হওয়ার পরেই মরে যায় সময় নতুন তত্ত্ব বলছে সময় রেখার মতো নয় বৃত্তের মতো বা সার্কুলার টাইম অতীত বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ আলাদা নয় বরং প্রতিটি মুহূর্ত বর্তমান সময় কখনো মরে না বরং চিরন্তন এই সমস্ত দর্শনের উদ্দেশ্য হল সময় একটি ভাজ্যিক বিষয় নয় এটি একটি অভ্যন্তরীণ বিষয় অথবা অন্যভাবে বললে মূল সময়কে যে অর্থ ইচ্ছা প্রদান করা যায় এই সময় দর্শন বিপজ্জনক কারণ এর সমর্থনে ধর্মীয় ধারণা দ্বারা সাহায্য নেওয়া হয়েছে এখানে কিছু মানুষ এমনও বলেছে যে এই সময় দর্শন সম্পূর্ণরূপে ইসলামিক তারা এই দর্শনের অর্থে আল্লাহর দিনগুলোর ব্যাখ্যা করেন কিন্তু এই দর্শন মেনে নিলে শরিয়াতের সকল বিধান স্থগিত হয়ে যায় যেমন পরমাণু বিভক্তিকরণের সাহায্যে যেই পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে এই প্রসঙ্গে বিজ্ঞানীরা বলেছেন সময় পিছনের দিকেও যায় এই তত্ত্বকে টাইম রিফ্লেকশন সেমেট্রি বা সময় প্রতিসরণ প্রতিসাম্য বলা হয় যদি এই দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রত্যাহিক জীবনে প্রয়োগ করা হয় বা সময়ের অন্যান্য দর্শন অনুসারে সময়কে একটি আপেক্ষিক বা অভ্যন্তরীণ জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে একজন ব্যক্তি কখন নামাজ পড়বে এবং কখন রোজা রাখবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে তাই আধুনিক ধারণার সমর্থনে আমাদের এখানে অলি দরবেজদের ঘটনা বা আলী রাদিয়াল্লাহয়ের ঘটনা পেশ করা হয় যে তার আসরের নামাজের সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল কিন্তু রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলহ সাল্লামের নির্দেশে সূর্য পুনরায় ফিরে এসেছে আমাদের এখানে এই ধরনের ঘটনার অবস্থান ও তাৎপর্য মুজেজা ও কারামতের যার অর্থ হল প্রকৃতির ব্যবস্থা কিছু সময়ের জন্যে অলৌকিক উপায়ে পরিবর্তিত হয়েছে 
কিন্তু এই অলৌকিক ঘটনাবলীর দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধান প্রবর্তিত হয় না বিপরীতে সময়ের নতুন দর্শন মানুষকে ভাবতে বাধ্য করে যে সময়ের ব্যবস্থা মানুষের অধীন হতে হবে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কারগুলো মানব জীবনে সৃষ্টি করেছে তুমুল তরাঙ্গাভিঘাত এই আবিষ্কারের পিছনে ধারণাগুলো খুদ বিজ্ঞানের জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে এখন আর সেই বিজ্ঞান নেই যা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অব্দি ছিল এই নতুন বিজ্ঞানের কিছু বৈশিষ্ট্য মনে রাখা উচিত এক বিজ্ঞানীরা দাবি করেন যে নতুন বিজ্ঞানের নীতি ও আইনগুলি শব্দে প্রকাশ করা যায় না বরং শুধু গাণিতিক প্রতীকের মাধ্যমে বোঝা যেতে পারে এই তত্ত্বগুলো শব্দে যেভাবেই প্রকাশ করা হোক না কেন বিজ্ঞানীরা তাকে ভুল বলবে বিজ্ঞানীদের দাবি হল তারা যে বাস্তবতা উপস্থাপন করে তা শব্দের সীমার বাইরে এবং তারা নিজেরাই শুধু তা বুঝেন আসল বিষয়টি হল বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় এমন একটি পর্যায় আসে যেখানে কেবল এই শাস্ত্রের বিশেষজ্ঞই তা বুঝতে পারেন অন্য বিজ্ঞানীরা তা বুঝতে পারেন না এভাবে বিজ্ঞান একটি নতুন আধ্যাত্মবাদ বা নতুন রহস্যময় জ্ঞান হয়ে উঠেছে আমাদের যুগকে সাধারণ মানুষের শতাব্দী বলা হয় কিন্তু এই শতাব্দীর জ্ঞান বিজ্ঞান সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে দুই আধুনিক যুগের সূচনা হয় সুরস শতাব্দীতে জ্যোতিবিদ্যার বিকাশের মাধ্যমে সপ্তদশ শতাব্দীতে পদার্থবিদ্যার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায় ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীববিজ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি পায় এখন বিংশ শতাব্দীতে আবার পদার্থবিদ্যার উত্থানকাল চলছে তিন নতুন বিজ্ঞান পদার্থের পুরনো ধারণাকে অর্থাৎ পদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি হিসেবে পদার্থের ধারণাকে পরিত্যাগ করে এর পরিবর্তে শক্তির ধারণাটি গ্রহণ করেছে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দুটি ধারণা মূলত একই চার ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞান প্রকৃতি ব্যবস্থাকে একটি যন্ত্র বলে মনে করত কিন্তু নতুন বিজ্ঞান মহাবিশ্বকে একটি জীবন্ত জিনিস হিসেবে বিবেচনা করে পাঁচ এখন পর্যন্ত এই ধারণা ছিল যে বিজ্ঞানের প্রতিটি নিয়মই সঠিক এবং অপরিবর্তনীয় কিন্তু এখন প্রতিটি নিয়মের মধ্যে অপ্রকাশিত উপাদানের অবকাশ রাখা হয় অর্থাৎ বিজ্ঞানের প্রতিটি নিয়মে অনিশ্চয়তার একটি উপাদান রয়েছে অন্য কথায় পুরাতন বিজ্ঞান দৃঢ়ভাবে নিশ্চয়তায় বিশ্বাসী ছিল আর নতুন বিজ্ঞান অনিশ্চয়তাকে সভ্যতার জন্য অপরিহার্য বলে মনে করে ছয় পুরাতন বিজ্ঞান বাস্তবতাকে একটি সলিড জিনিস বিবেচনা করত এবং নতুন বিজ্ঞান বাস্তবতাকে একটি অস্পষ্ট জিনিস মনে করে জৈনিক ফরাসি চিন্তাবিদ বলেছেন এই বহির্জগৎ মানুষের মনের বিশৃঙ্খলতার দৃশ্যচিত্র হয়ে উঠেছে সাত এটাও মনে রাখতে হবে যে বিজ্ঞানে যতগুলো তাত্ত্বিক বিপ্লব ঘটেছে তার সবই উনিশশো থেকে উনিশশো এর মধ্যে ঘটেছে উনিশশো এর পর থেকে কোনো মহান তত্ত্বের আবির্ভাব ঘটেনি এই সময় থেকে ব্যবহারিক দিকে জোর দেয়া হয়েছিল বেশি নতুন যে তত্ত্বগুলো উদ্ভব হয়েছে সেগুলো হয় বিশদ বিবরণের সাথে না হয় গৌণ ও অপ্রধান জিনিসগুলোর সাথে সম্পর্কিত আট নতুন বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণা যাই হোক না কেন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই তত্ত্বগুলো পশ্চিমা মননে কি প্রভাব ফেলেছে এবং সেইগুলো থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক কি ফলাফল সামনে এসেছে এই কথা আবারও বলা উচিত যে পুরাতন বিজ্ঞান এবং যুক্তিবাদী আন্দোলনের দ্বারা ধর্মের বিরুদ্ধে যেসব আপত্তি উত্থাপিত হয়েছিল নতুন বিজ্ঞান তা দূর করে দিয়েছে কিন্তু পাশ্চাত্য চিন্তায় বস্তুবাদ হ্রাসের পরিবর্তে বৃদ্ধি পেয়েছে কারণ পুরাতন বিজ্ঞান ঈশ্বর এবং আত্মা দুটোই অস্বীকার করেছিল পক্ষান্তরে নতুন বিজ্ঞান এই ধারণা তৈরি করে যে ঈশ্বর এবং আত্মা পদার্থের মধ্যে বা বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে বিদ্যমান আর পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে উভয়ের হাকিকত ও স্বরূপ আবিষ্কার করা যেতে পারে তাই নতুন বিজ্ঞান ধর্মহীন দর্শনকে ধর্ম হিসেবে প্রদর্শন করেছে নতুন বিজ্ঞানের মৌলিক ধারণাসমূহের ফিরিস্তি বিজ্ঞানের নতুন ধারণাগুলো সাধারণ শব্দে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় উপরন্তু গণিত ও পদার্থবিদ্যার ভালো জ্ঞান ছাড়া সেগুলো বোঝাও সম্ভব নয় অতএব সেই ধারণাগুলোর ফিরিস্তি এবং সেগুলোর বৌদ্ধিক অভিমুখ উপস্থাপন করা ক্ষান্ত দেব এক প্রথম যে জিনিসটি পুরো বিশ্বকে হতবাক করে দিয়েছিল তা হল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ অবধি বিজ্ঞান ছিল পদার্থের ধারণার উপর ভিত্তি করে এবং পদার্থকে আজকাল যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে পদার্থ হল শক্তির একটি বিশেষ রূপ যার অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রয়েছে ভর এবং সময় ও স্থানের মধ্যে প্রসারণ ম্যাটার ইজ এ স্পেশালাইজড ফর্ম অফ এনার্জি হুইচ হ্যাজ দ্য অ্যাট্রিবিউটস অফ মাস অ্যান্ড এক্সটেনশন ইন স্পেস অ্যান্ড টাইম অর্থাৎ প্রাচীন বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে চূড়ান্ত বাস্তবতা ছিল বস্তু অর্থাৎ 
সেই জিনিস যা দেখা বা অনুভব করা যায় এবং পদার্থের সবচেয়ে মৌলিক রূপ ছিল জুজুন লা ইয়াতাজাজ্জা বা অবিভাজ্য অণু বা জাওহার অর্থাৎ অ্যাটম এই জন্যে পুরাতন বিজ্ঞান মহাবিশ্ব এবং প্রকৃতিকে একটি কঠিন বস্তু হিসেবে দেখেছিল কিন্তু ইংরেজ বিজ্ঞানী রড রাডারফোর্ড জাওহার বা অ্যাটমকে বিভাজন করেছেন তাই এখন বিজ্ঞানীরা পদার্থের পরিবর্তে শক্তি বা এনার্জি নিয়ে কথা বলতে শুরু করেছেন নতুন বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাবিশ্ব এখন আর কঠিন বস্তু থাকেনি বরং এক ধরনের কুয়াশা বনে গেছে জাওহার বা পরমাণুর সংজ্ঞা হল প্রতিটি উপাদানের ক্ষুদ্রতম একক যা তার রাসায়নিক স্বাতন্ত্র ধরে রাখে অ্যাটম ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ অ্যান এলিমেন্ট টু রিটেইন ইটস কেমিক্যাল আইডেন্টিটি আর শক্তির সংজ্ঞা হল কাজ করার যোগ্যতা বা ক্যাপাসিটি অফ ডুইং ওয়ার্ক সার কথা হল নতুন বিজ্ঞানে পদার্থের পরিবর্তে শক্তির উল্লেখ হতে শুরু করেছে এই অর্থে বলা হয় নতুন বিজ্ঞান বস্তুবাদের বিরুদ্ধে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শক্তিও একটি প্রাকৃতিক জিনিস উপরন্তু নতুন বিজ্ঞানও ততটা বস্তুবাদী যতটা পুরাতন বিজ্ঞান বরং বিজ্ঞানীরা শক্তি এবং বস্তু শব্দ দুটিকে সমার্থবোধক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করে যখন থেকে জাওহার বা অ্যাটম বিভাজন করা হয়েছে তখন থেকেই জাওহারের অভ্যন্তরীণ কাঠামো বা স্ট্রাকচার অধ্যয়ন পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং চিন্তা গবেষণার বিষয় হয়ে উঠেছে এই শব্দটি মনকে এতটা প্রভাবিত করেছে যে কেউ কেউ পদার্থ এবং শক্তির পরিবর্তে কাঠামোকে মৌলিক বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা করতে লেগেছে বলেছে জাওহারের ভিতরে যে বিভিন্ন ধরনের অনুকণা পাওয়া যায় সেগুলো বাস্তবতা বা জীবন নয় বরং সেগুলোর পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং সেগুলোর অভ্যন্তরীণ সংগঠন হল আসল বাস্তবতা এভাবে একটি নতুন দর্শনের উদ্ভাব হয়েছে যাকে বলা হয় কাঠামোবাদ বা স্ট্রাকচারালিজম এই দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজ কবিতা সাহিত্য ভাষা ধর্ম সব কিছুই বিবেচনা করা হচ্ছে দুই অতীতে কিছু লোক পদার্থকে যেমন অনাদি ও অবিনাশী বলে মনে করত এবং বলত বস্তুকে বিনাশ করা যায় না তেমনিভাবে বেশিরভাগ বিজ্ঞানী আজ শক্তির অবিনশ্বরতায় বিশ্বাস করেন তারা বলেন শক্তিকে না সৃষ্টি করা যায় না বিনাশ করা যায় এটি শুধু রূপ পরিবর্তন করে এভাবে শক্তির অপরিহার্য এবং মৌলিক বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা হয় অনির্দিষ্টতা বা ইনডিটারমিনিসিকে বিজ্ঞানে এই নীতির নাম কনজারভেশন অফ এনার্জি বিজ্ঞানের এই নীতি থেকে কতিপয় দার্শনিক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে যেগুলি আজ খুবই জনপ্রিয় প্রকৃতি বা জীবন তার নিজস্ব শক্তি দিয়ে জীবিত এবং এর অবিচ্ছেদ্য বৈশিষ্ট্য অনির্দিষ্টতা বিজ্ঞানের এই জাতীয় নীতি এবং এই জাতীয় দর্শনগুলো প্রাচ্যের মানুষের জন্যে অত্যন্ত বিপজ্জনক কারণ প্রাচ্যের ধর্মগুলো নির্দিষ্টহীনতার আঁকিদের ওপর ভিত্তিশীল ফলে পশ্চিমের দ্বারা প্রভাবিত প্রাচ্যের লোকেরা অনির্দিষ্টতা ও নির্দিষ্টহীনতাকে এক ও অভিন্ন জিনিস হিসেবে দেখতে শুরু করেছে এই ধরনের বিভ্রান্তি হিন্দুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে কিন্তু এখন ইসলামের অনেক আশেক জন ঈশ্বরকে মহাজাগতিক শক্তি বলতে শুরু করেছেন তারা খুদাকে সেই অর্থে চিরঞ্জীব বা স্থায়ী বিবেচনা করেন যে অর্থে প্রকৃতি জীবিত নাও জবিল্লাহ আমাদের দেশে এই বিভ্রান্তি দিন দিন বেড়েই চলেছে তিন নতুন বিজ্ঞানের সবচেয়ে মৌলিক এবং বিপ্লবাত্মক ধারণা হল আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তথ্য আর সেই তত্ত্বই তৈরি করেছে পারমাণবিক বোমা ও স্যাটেলাইট এই তত্ত্বটি সাধারণ শব্দে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় তবে এটি কিছু পরিভাষা তৈরি করেছে যা সাধারণ হয়ে উঠেছে এই জন্যে সেগুলোর ব্যাখ্যা জরুরি এই তত্ত্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় পরিভাষা হল চতুর্থ মাত্রা বা ফোর্থ ডাইমেনশন আইনস্টাইনের আগে মাত্র তিনটি মাত্রা স্বীকৃত ছিল ধৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা বা পুরুত্ব আইনস্টাইন বলেছেন কোনো বস্তুর প্রকৃতি বোঝার জন্যে কেবল তিনটি মাত্রা আমলে নেয়াই যথেষ্ট নয় বরং এটি কোথায় আছে এবং কখন আছে তাও দেখতে হবে কারণ সময় এবং স্থান পরিবর্তনের কারণে বস্তুর প্রকৃতি বদলে যায় সময় ও স্থান একত্রে যাকে বলা হয়েছে চতুর্থ মাত্রা আইনস্টাইন আরও বলেছেন যে সব কিছুর মধ্যে সময় এবং স্থান একই সময়ে প্রবেশ করে এবং এর অস্তিত্বে অংশ নেয় এই জন্য সময় এবং স্থান বাস্তবতার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এই নীতিকে জামানি মাকানি তাসালসুল বা স্পেস টাইম কন্টিনিউম বলা হয় এই নীতি থেকে এটা স্পষ্ট যে নতুন বিজ্ঞান সময় ও স্থানের মধ্যে বন্দি এবং নির্দিষ্টহীনতা পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম নয় যদি আপেক্ষিকতা তথ্যকে সাধারণ অর্থে বুঝতে চাই তবে আমরা বলতে পারি যে একটি জিনিস যা এক জায়গায় 
এবং এক সময়ে সঠিক আবার অন্য সময়ে অন্য জায়গায় ভুল উদাহরণস্বরূপ গ্রিকদের সময় থেকে যে ইউক্লিডীয় চালু আছে তা সমতল পৃষ্ঠের উপর সঠিক কিন্তু মহাকাশের পরিপ্রেক্ষিতে ভুল কারণ মহাকাশ বক্র মহাকাশের বক্রতা বা কার্ভেচার অফ স্পেস নীতিটিও আইনস্টাইন দ্বারা উদ্ভূত এভাবে সাধারণ জীবনে দুই এবং দুইয়ের সমন্বয় শুধু চার হলেও কিন্তু অন্যান্য পরিস্থিতিতে এই সমন্বয় তিন বা পাঁচ হয়ে যেতে পারে গণিত বা পদার্থবিদ্যায় আইনস্টাইনের তত্ত্বের মতলব যাই হোক না কেন এটি সাধারণত এই উপসংহারে নিয়ে যায় যে সত্য স্থায়ী এবং স্থির কিছু নয় বরং এটি আপেক্ষিক ব্যাপার এবং সময় ও স্থানের সাথে নিয়ত পরিবর্তনশীল আইনস্টাইনের ধারণাগুলো অনির্ভার্যভাবে যে ছাপ তৈরি করে তা আধুনিক জীবনে ব্যাপক বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে চার বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম তত্ত্ব বা কোয়ান্টাম থিওরির গুরুত্ব এমনই সাধারণভাবে এর মানে হল শক্তির চলাচলে কোনো ধারাবাহিকতা নেই এর দৃষ্টান্ত এমন রাস্তা দিয়ে মোটর যাচ্ছে দুই মিনিটের জন্যে দৃশ্যমান হয় তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে যায় তারপর দেখা দিতে থাকে তারপর আবার অদৃশ্য হয়ে যায় এখানে সমস্যা হলো যতক্ষণ সেটি দৃষ্টির আড়ালে ছিল ততক্ষণ সেটি কোথায় গিয়েছিল একজন সাধারণ মানুষকে এই তত্ত্বটি শোনালে সে ভাবতে বাধ্য হবে যে আমি বেঁচে আছি কি জন্যে তাই বর্তমান সময়ের জীবনকে ভয়ঙ্কর করে তুলতে এবং হত্যা ও হানাহানিকে সস্তা করতে এই তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কিছু লোক এই তত্ত্বকে আত্মা ও ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ বলে মনে করেন এখানে কেউ কেউ এই তত্ত্বের সাহায্যে সুফিবাদের তাজাদ্দুদে আমসাল বিষয়টি প্রমাণ করেছেন কিন্তু কিছু ধারণার আপাত সামঞ্জস্য সত্ত্বেও ধর্মকে বিজ্ঞানের মাধ্যমে সাহায্য করার যে কোনো প্রচেষ্টা শেষ পর্যন্ত ধর্মের জন্যে ক্ষতিকর হবে কারণ ধর্মের নির্ভরতা পদার্থবিজ্ঞানের উপরে নয় চার ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সাধারণত বলতেন পদার্থ ধ্বংস হতে পারে না তাই তারা কেয়ামতকে বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না কিন্তু নতুন বিজ্ঞানে এমন একটি নীতি আবিষ্কৃত হয়েছে যা পুনরুত্থানে বিশ্বাস করা সহজ করে দিয়েছে একে বলা হয় দ্য সেকেন্ড ল অফ থিওরোডাইনামিক্স বা তাপ গতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র থিওরোডাইনামিক্স বিদ্যা তাপ এবং শক্তির অধ্যয়ন করে এর তিনটি আইন সুপরিচিত প্রথম আইন যা ইতিমধ্যে বলা হয়েছে শক্তির অনশ্বরতা নীতি অর্থাৎ কোনো স্থায়ী সিস্টেমের মধ্যে শক্তি তৈরি বা ধ্বংস করা যায় না দ্বিতীয় নিয়ম হল শক্তি মানে কাজ করার ক্ষমতা কিন্তু কাজ করতে করতে শক্তি একটি ধ্বংসাত্মক শক্তিতে পরিণত হয় এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে তাই কিছু বিজ্ঞানী বলেন যে এমন একটি দিন আসবে যখন মহাবিশ্ব তার শক্তি ব্যবহার করতে সক্ষম হবে না এবং বিক্ষিপ্ত হয়ে যাবে এই তত্ত্বকে হিট ডেথ অফ ইউনিভার্স বলা হয় কিন্তু মহাবিশ্বের এভাবে ধ্বংস হওয়া নির্ভর করে মহাবিশ্ব একটি সর্বদিক থেকে বদ্ধ অবস্থা বা ক্লোজড সিস্টেম কিনা তার উপরে এই তত্ত্ব থেকে এই উপসংহার হয় যে জীবন নিজেকে নিজে হত্যা করে এটি এমন একটি মতাদর্শ যা বিংশ শতাব্দীর মানুষের মনে একটা স্থায়ী আতঙ্ক গেঁথে দিয়েছে এবং মানুষের তার জীবনকে অর্থহীন বলে মনে হতে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যত খুন ও আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তার পিছনে এই দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে যখন জীবন ও মহাবিশ্ব আত্মহত্যায় নিমজ্জিত তখন ব্যক্তি মানুষের জীবনের অর্থ কি এবং তার মূল্যই বা কি ছয় সম্প্রতি বস্তুবাদের পাশাপাশি অবস্তুবাদ বা এন্টি ম্যাটার তত্ত্ব আবির্ভূত হয়েছে যার উপর রাশিয়ান বিজ্ঞানীরা বেশি কাজ করেছেন বলা হয় পদার্থের অণুকণার বিপরীতে এমন কিছু অণু মজুদ আছে যা শুধু অবস্তুই নয় বস্তুর শত্রু বটে এভাবে প্রতিটি বস্তুগত জিনিসের বিপরীত এবং সমান্তরাল একটি অবস্তু জিনিস রয়েছে এভাবে আমাদের মহাবিশ্বের সাথে একটি অবস্তুগত মহাবিশ্ব রয়েছে যা এর প্রতিফলন কিন্তু এই প্রতিফলিত মহাবিশ্ব কোথায় তা জ্ঞাত নয় যাই হোক যখন বস্তু এবং অবস্তু একে অপরের কাছাকাছি আসে তখন একে অপরকে ধ্বংস করে যদি অবস্তুগত মহাবিশ্ব কখনো বস্তুগত মহাবিশ্বের কাছাকাছি আসে তবে দুটি একে অপরকে ধ্বংস করবে এই তত্ত্বটিও প্রকৃতপক্ষে আমাদেরকে আত্মাধিকতার কাছাকাছি নিয়ে আসে না কারণ অবস্তু বস্তু নাও হতে পারে তবে এটা একটা প্রাকৃতিক জিনিসই বিজ্ঞানের এমন সব তত্ত্ব যা পুনরুত্থানের সম্ভাবনা প্রমাণ করে মানুষের মনে ভীতি সঞ্চার করে কিন্তু আশার কোনো দিক রাখে না যদি এই ধারণাগুলো মেনে নেওয়া হয় এবং ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকে তবে মানুষ কেবল এটাই করতে পারে যে নিজের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে যাবে এবং অন্ধ বদির হয়ে জীবনযাপন করবে পশ্চিমের জনগণের এই অবস্থায় হতে চলেছে 
সাত উপরে যেসব ধারণা বর্ণনা করা হয়েছে তা পদার্থবিদ্যার সাথে সম্পৃক্ত ছিল এছাড়াও জ্যোতিবিদ্যায়ও অনেক তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে তবে সেগুলো কল্পনা ও অনুমানের চেয়েও বেশি কিছু নয় টলেমাইক পদ্ধতি অনুসারে মহাবিশ্ব ছিল সসীম কোপারনিকাস ও অন্যান্যরা একটি অসীম মহাবিশ্বের ধারণা হাজির করেন অতঃপর আবার সসীম মহাবিশ্বের ধারণা আসে মহাবিশ্ব অসীম না সসীম সেই বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি তারপর আরেকটি মতপার্থক্য আছে এটা সুবিদিত যে মহাবিশ্ব একটি নয় অনেকগুলি বা আমাদের সৌরব্যবস্থার মতো আরও বহু ব্যবস্থা আছে কিন্তু প্রশ্ন হল এই বৃহত্তর মহাবিশ্ব এক সবসময় একই ছিল এবং সবসময় একই থাকবে দুই না ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে তিন নাকি হ্রাস পাচ্ছে বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি প্রতিদিন রায় বদল ঘটছে একটি বিষয় হল মহাবিশ্ব কী হয়ে সৃষ্টি হল এখানেও ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এক পদার্থের সংকোচনের ফলে মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে দুই একটি মহা বিস্ফোরণের সাথে পদার্থটি টুকরো টুকরো হয়ে যায় এই টুকরোগুলোর জমাটবদ্ধতায় মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে এই ধরনের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে এই নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে যে কোনো নতুন মহাবিশ্ব তৈরি হচ্ছে কিনা এবং মহাবিশ্বের সমাপ্তি হবে কি হবে না তা নিয়েও জিজ্ঞাসা রয়েছে যাই হোক কোনো সমস্যার স্পষ্ট উত্তর নেই বিজ্ঞানীরা আশায় আছেন যে মানুষ যখন গ্রহালোকে পৌঁছাবে তখন হয়তো এসব সমস্যার সমাধান হবে বিংশ শতাব্দীতে খ্রিস্টান চার্চ বিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার এই পর্যালোচনার পরে প্রশ্ন জাগে যে যদি চার দিক থেকে ধর্মের উপর এত আক্রমণ হয় তবে খ্রিস্টান চার্চ কি করছে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের ক্ষেত্রে বিষয়টি পরিষ্কার প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্ম এবং আধুনিকতা শুরু থেকেই মিলেমিশে চলেছে প্রোটেস্ট্যান্ট বাদ প্রকৃত প্রস্তাবে কোনো ধর্মই নয় তবে রোমান ক্যাথলিক চার্চ ধর্ম রক্ষার চেষ্টা করে আসছে কিন্তু এখন এই চার্চটিও আধুনিকতা দ্বারা দমিত হচ্ছে এবং ধীরে ধীরে আধুনিকতার দাবি মেনে নিচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে সাধারণভাবে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের ধর্মতাত্ত্বিকেরা এবং কিছু রোমান ক্যাথলিকও তাদের ধর্মকে নতুন নতুন দর্শন ও বিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্বের ছাঁচে খাপ খাইয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছেন এই ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে এভাবে প্রতি বছর খ্রিস্টানদের মৌলিক আকিদা বিশ্বাসও রদবদল হচ্ছে দশ বছরের মধ্যে পশ্চিমে ধর্ম বলা যেতে পারে এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না আমাদের কিছু তরুণ তরুণীও এই নতুন খ্রিস্টান চিন্তাবিদদের ধ্যান ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে তারা ইসলামকেও একই রঙে মলিন করতে চাচ্ছে বরং এমন কি তারা দাবি করছে যে নতুন বিজ্ঞান এবং নতুন দার্শনিকেরা যে ধারণাগুলো পেশ করেছেন তাই হলো মূল ইসলাম না উজুবিল্লাহ যাই হোক আল্লাহ তালা তার দিন রক্ষা করবেন হ্যাঁ পশ্চিমা বিভ্রান্তির ফিরিস্তি কতিপয় পশ্চিমা চিন্তাধারা যেগুলো দিন সম্পর্কে বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তি তৈরি করে গত চল্লিশ পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত ইসলাম বা ধর্ম নিয়ে প্রাচ্যবিদ ধর্মযাজক বা আমাদের মধ্যে যারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত তাদের থেকে যেসব আপত্তি উত্থাপিত হতো সেগুলো আপত্তি হিসাবে হতো এবং তাদের রূপ ছিল পরিষ্কার তাই এই আপত্তিগুলো বোঝা এবং উত্তর দেয়া সহজ ছিল কিন্তু এখন প্রাচ্যবিদ ও পাশ্চাত্যের সাধারণ চিন্তাবিদেরা এরপর তাদের অনুকরণে আমাদের দেশে আধুনিকতাবাদীরা নতুন পদ্ধতি গ্রহণ করেছে এই লোকেরা সাধারণত ইসলাম বা ধর্মের প্রশংসা করে কিন্তু তাদের মনে ধর্মের যে ধারণা তা মূলত ধর্ম বিকৃতির সামিল এরাই এ ধরনের বিকৃত ধারণাকে দিন ধর্মের নামে প্রচলন ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য যথাযথ চেষ্টা করছে সাধারণ মানুষ ভাজ্যিক শব্দ কথায় চালিত হয় এবং এই ধারণাগুলো গ্রহণ করে নেয় এই ব্যাপারটি শুধু ইসলামের সাথেই ঘটছে না পাশ্চাত্য ও পাশ্চাত্য প্রভাবিত লোকেরা এই আক্রমণ চালাচ্ছে প্রাচ্যের সকল ধর্মের উপর অতএব হিন্দুদের সাধারণ পরিস্থিতি এই যে তারা মনে রাখে না তাদের ধর্ম কি পশ্চিম থেকে আসা বয়ান ও ভাষ্যগুলো তারা চোখ বুঝে কবুল করে নিচ্ছে এভাবে হিন্দুদের নিজেদের মধ্যে পশ্চিমা চিন্তাধারার লেখকদের জন্ম হয়েছে যারা তাদের পাশ্চাত্য শব্দগুলো মূল বেদান্তের নামে উপস্থাপন করে যেমন বিবেকানন্দ রাধাকৃষ্ণ এমনকি অরুবন্ধ ঘোষ এই হিন্দু লেখকদের প্রভাব মুসলমানেরা মেনে নিয়েছে ইসলাম বা ধর্ম সম্পর্কে প্রাচ্যবিদ এবং সাধারণ পাশ্চাত্য চিন্তাবিদদের এই ধরনের যে চিন্তাধারা প্রকাশিত হয় তাতে পশ্চিমের বিকৃত মানসিকতার বিরাট দখল রয়েছে এর সিলসিলা পঞ্চদশ শতাব্দীতে রেনেসা আন্দোলন থেকে শুরু হয়েছে এবং এভাবে একের পর এক বিভ্রান্তির রূপ বৃদ্ধি করে চলেছে 
এখানে বিচ্যুতি ও বিভ্রান্তির যে রূপগুলো উপস্থাপন করা হচ্ছে তা আমাদের মুসলমানদের মধ্যেও এতটাই সাধারণ হয়ে গেছে যে প্রতিদিনের সংবাদপত্র থেকে যার শত সহস্র দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করা যায় এই তালিকাটি সংগ্রহের সুবিধার্থে ফরাসি মুসলিম পণ্ডিত রেনে গেইনসের এডোস সুর এল হিন্দুসাম নামক বই থেকে সাহায্য নেওয়া হয়েছে উনিশশো বিশ থেকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পাশ্চাত্য ভাষায় হিন্দুদের জ্ঞান তত্ত্ব সম্পর্কে যেসব বই লিখিত হয়েছে তিনি সেইগুলোর উপর মূল্যায়ন করেছেন এবং পাশাপাশি ভুল ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করেছেন এই তালিকা আরও উপযোগী করতে শেখ আব্দুর ওয়াহিদ ইয়াহিয়ার অন্যান্য ফরাসি বইও ব্যবহার করা হয়েছে এখানে বলা অশোভন হবে না যে কিছু প্রাচ্যবিদ একটি নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করেছে তারা আলিম ও শাহিকদের নিকট এলম অর্জনের জন্য গমন করে তারা তাদের প্রশ্ন এমন শব্দযোগে উপস্থাপন করে যার প্রকৃত অর্থ ও পটভূমি আলিমগণ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারেন না তারপর সেই প্রাচ্যবিদেরা আলিমগণের জবাবগুলোকে নিজেদের সমর্থনে ব্যবহার করে এর পরিষ্কার উদাহরণ ফরাসি প্রাচ্যবিদ ইলানরি কর্টিন যাকে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় প্রাচ্যবিদ বলা হয় প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি এই দাবি করেছেন যে আমি ইরানের আলিম ও শাহিকদের থেকে এটা জেনে নিয়েছি এই পদ্ধতির সুবাদে তিনি ইরানে এতটাই প্রভাব বিস্তার করেন যে সুফিবাদ ও বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ক বইপত্র ছাপানো ও প্রকাশনার দায়িত্ব ইরান সরকার তার উপর ন্যস্ত করে একইভাবে ইবনে আরবির দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ প্রকাশ ও সেই সংক্রান্ত গবেষণার কাজও তার হাতে চলে গেছে ইরান ও মিশরের অনেক যুবক তার তত্ত্বাবধানে কাজ করছে এবং তার চিন্তা চেতনার প্রসার ইসলামী দেশগুলোতে করে চলেছে তার গবেষণার একটি উদাহরণ হল তার মতে ইবনে আরাবি কল্পনাকে মারেফাতের উৎস গ্রহণ করেছেন এই ঘটনাটি একটি উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা হয় নিচে বিভ্রান্তির নতুন রূপগুলির একটি তালিকা পেশ করা হচ্ছে এক এটা না বোঝা যে দিনের তিনটি অপরিহার্য অংশ রয়েছে আকিদা ইবাদত ও আখলাক এগুলোর গুরুত্বই এই অনুক্রমে তিনটার মধ্যে দু একটা নিয়ে বাকিগুলো ছেড়ে দেয়া দুই আকিদা বিশ্বাসকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে না করা ইসলামের আকিদা বিশ্বাসকেও ডগমা বলা ডগমা শব্দটি রোমান ক্যাথলিক বিশ্বাসের জন্য ব্যবহৃত হয় এই সম্প্রদায়ে পোপ একজন ব্যক্তিমাত্র নন বরং তার অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এবং তার উপদেষ্টাদের সাথে পরামর্শ করার কারণে আকিদা বিশ্বাসে পরিবর্তন এবং সংযোজন করার অধিকার আছে এই অর্থে আলিমদের প্রতি অভিযোগ তোলা হয় যে তারা পোপ পাদ্রী হয়ে বসে আছে এই অর্থে ইসলামী আকিদা বিশ্বাসকেও তাচ্ছিল্য করে তারা ডগমা বলে দ্রষ্টব্য শেষ হচ্ছে তিন এটা মনে করা যে বিশ্বাস সময়ে সময়ে পরিবর্তন হতে পারে চার বিশ্বাসগুলোকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা কিন্তু একই সাথে এটাও বলা যে বিশ্বাসের মধ্যে সত্যের সন্ধান করা উচিত নয় কারণ বিশ্বাস হল কেবল মানসিক তৃপ্তির জন্যে পাঁচ বিশ্বাসকে নিছক আবেগগত মনে করা এবং বিশ্বাসকে স্থবির আবেগ বলে অবহিত করা কখনো প্রশংসার জন্যে আবার কখনো অবজ্ঞার জন্যে ছয় ইবাদতকে নিছক আচার ও প্রথা বিবেচনা করা এবং আচার রেওয়াজ হিসেবে তা গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা সাত নৈতিকতাকে ধর্মের অপরিহার্য অংশ মনে না করা আট নৈতিকতাকে সমগ্র ধর্ম বিবেচনা করা এবং ধর্মকে কেবল একটি নৈতিক অবস্থা হিসেবে অবহিত করা আজকাল আমাদের দেশে এই ধারণাটি প্রচুর প্রচারিত হচ্ছে নয় তাসাউফকে স্রেফ নৈতিক প্রশিক্ষণের উৎস হিসেবে বিবেচনা করা দশ ধর্মকে শুধু একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা ধর্মকে সমাজ সংগঠিত করার অন্যতম মাধ্যম বলা এগারো এমন মনে করা যে ভাজ্যিক ও বৈশ্বিক পরিবেশের উন্নতির মাধ্যমে মানুষ মানসিক ও আত্মাধিকভাবেও বিকশিত হয় এমনকি বলা যে ধর্মের উদ্দেশ্য মানুষের জীবনকে অর্থাৎ বস্তুবাদী জীবনকে উন্নত করা বারো ধর্মের উদ্দেশ্য হল সমাজ কল্যাণ বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার বা জাতিসেবা তেরো বলা হয় যে ধর্ম মানুষের জন্যে মানুষ ধর্মের জন্যে নয় এগারো এটি বলা যে ধর্মের উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন করা আর চরিত্র বলতে সেই কর্মধারাকে বোঝানো যা সামাজিক জীবনের জন্য দরকারি পনেরো ধর্মকে শুধু মানসিক তৃপ্তির উৎস বলা এবং আকিদা ইবাদত ও নীতি নৈতিকতাকে গৌণ বিষয় মনে করা ষোলো ধর্ম বিশেষ করে সুফিবাদকে মানবিক সহানুভূতি বা পরোপকারের একটি ব্যবস্থা মনে করা সতেরো ধর্মের মধ্যে কমিউনিস্ট চেতনা এবং সাম্যের পশ্চিমা ধারণা দাখিল করা সমস্ত মানুষ সব দিক থেকে সমান সাম্য বলে এটাকে বোঝানো 
আঠারো ধর্মে বিশেষ করে সুফিবাদে কল্পনাকে বুনিয়াদি গুরুত্ব প্রদান করা আর সুফিবাদের ঘুর রহস্যসমূহ কল্পনার ফসল মনে করা উনিশ মুক্ত চিন্তা মুক্ত নৈতিকতা এবং মুক্ত ধার্মিকতার প্রচলন যার পেছনে এই ধারণা কাজ করে যে ধর্ম বা নৈতিকতার জন্য আসমানি ওহির জরুরত নেই মানুষের বুদ্ধির সাহায্যে এমনকি আঁকিদা পর্যন্ত নির্মিত হতে পারে এভাবে আঁকিদার মধ্যে পরিবর্তন করার মানুষের অধিকার আছে পিস বিশ্বাস এবং ধর্মকে প্রাচীন যুগের মানুষের অপরিণত মনের প্রকাশ বলা এই ধারণাটি প্রথমে ধর্মকে হেয় করার জন্য বলা হয়েছিল কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এটি ধর্মকে মহিমান্বিত করতেও ব্যবহৃত হয়েছে একুশ ধর্মকে মানব মনের সৃষ্টি মনে করা বরং এ কথা বলা যে মানুষের মানসিক বিকাশের সাথে সাথে ধর্ম পরিবর্তিত হয়েছে এবং খোদা বা খোদার ধারণাও একটি বিবর্তনশীল বিষয় না ওজুবিল্লাহ বাইশ সহনশীলতা পর ধর্ম সহিষ্ণুতা বা টোলারেন্স এবং মুক্ত চিন্তা নীতির অধীনে মিথ্যা ও ভুল আঁকিদাগুলোকে সেই মর্যাদা দেয়া যা সত্য আঁকিদার অধিকার হওয়া উচিত তেইশ আপেক্ষিকতার নীতিকে প্রতিটি ধর্মীয় নীতিতে প্রয়োগ করা এবং এতে জোর দেয়া যে প্রতিটি ধারণায় শুধু আপেক্ষিক সত্যতা থাকে কোনো স্থায়ী বা পরম সত্য নেই চব্বিশ ধর্মকে বিশেষ করে সুফিবাদকে দর্শন হিসেবে বিবেচনা করা পঁচিশ ধর্মকে এবং বিশেষ করে সুফিবাদকে শুধুমাত্র আবেগের বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা ওয়াজদ হালত ও মুকাশাফাত বা রেবুলেশনকে ধর্মের সারবস্তু মনে করা এই প্রসঙ্গে মার্কিন দার্শনিক উইলিয়াম জেমস ধর্মীয় অভিজ্ঞতা ও তার প্রকারভেদের যে পরিভাষার প্রচলন করেন তাকে সমস্ত ধর্মীয় ধারণার উপর প্রয়োগ করা ছাব্বিশ আকলে কুল্লির অস্বীকৃতি সুফিদের দ্বারা ব্যবহৃত হৃদয় শব্দটি সাধারণ মানবীয় আবেগের সমর্থক মনে করা সাতাশ সাধারণ মানুষ এবং সাধারণ জ্ঞানকে অর্থাৎ কমন ম্যান এবং কমন সেন্সকে সমস্ত জিনিসের মানদণ্ড বানানো সমস্ত ধর্মীয় ধারণাকে অস্বীকার করা যা সাধারণ মানুষের বুঝে আসে না আটাশ আঁকলে যুজি ও বিশ্লেষণাত্মক বুদ্ধির মাধ্যমে যেই জ্ঞান অর্জন করা যায় তার বাইরে কোনো জ্ঞান স্বীকার না করা আঁকলে যুজি ছাড়া কোনো উচ্চতর জ্ঞান উৎসকে গ্রহণ না করা বলা বাহুল্য এভাবে জ্ঞানের ধারণাকে বস্তুগত জ্ঞানের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলা হলো যুক্তিবাদ উনত্রিশ আঁকলে কুল্লি এবং আঁকলে যুজির মধ্যে পার্থক্য না করা ত্রিশ যা বুঝে আসে না তাকে কুসংস্কার ও ধারণা প্রসূত বিষয়ে আখ্যা দেওয়া একত্রিশ আকলে যুজি দ্বারা উপলব্ধি করা যায় না এমন বিশ্বাসকে প্রত্যাখ্যান বা তার যৌক্তিক ব্যাখ্যা করা বত্রিশ বিধিবিধানের বৌদ্ধিক সুবিধাদি সন্ধান করা তেত্রিশ বস্তুবাদ জড়জগৎকে চরম বাস্তবতা মনে করা এবং সব কিছুকে সেই মাপকাঠিতে পরিমাপ করা ধর্ম থেকে বস্তুগত সুবিধা দাবি করা যা পজিটিভ প্র্যাগমেটিজম চৌত্রিশ শুধু বস্তুবাদ নয় বস্তুগত উন্নয়ন সব কিছুর মান সাব্যস্ত করা বা ইউটিলিটারিয়ানিজম প্রগ্রেস পঁয়ত্রিশ বস্তুগত উন্নতির মৌলিক মাপকাঠি দৈহিক আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্য সাব্যস্ত করা এবং এই অর্থে ধর্ম বিশ্বের জন্য কি করেছে তা চিন্তা করা ছত্রিশ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিশ্বকে জ্ঞানের প্রথম এবং শেষ ধাপ বিবেচনা করা ছাত্রিশ শুধুমাত্র ঘটনা এবং পর্যবেক্ষণ বা অভিজ্ঞতাকে কোনো ধরনের প্রমাণ বা সাবুদ মনে করা এবং সেই মাপকাঠি দ্বারা ধর্মীয় ধারণাসমূহের পরীক্ষা করা আটত্রিশ যা দেখা বা অনুভব করা যায় না তা অস্বীকার করা উনচল্লিশ মজিজা এবং কারামতের অস্বীকৃতি বা যৌক্তিক ব্যাখ্যার চেষ্টা চল্লিশ দৃষ্টি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাওয়া একচল্লিশ নিছক শারীরিক ও ভাজ্যিক কাজকে মানুষের সর্বোচ্চ ক্রিয়া তৎপরতা বিবেচনা করা বিয়াল্লিশ কেবল সেই কাজ বা ক্রিয়াকে মূল্যবান মনে করা যা থেকে বস্তুগত এবং দৃশ্যমান ফল পাওয়া যায় তেতাল্লিশ জ্ঞান ও চিন্তা বা চিন্তা ও কর্মকে একে অপরের বিপরীত এবং পরস্পর বিরুদ্ধী বিবেচনা করা চৌচল্লিশ কর্মকে চিন্তা বা জ্ঞানের চেয়েও উচ্চতর বিবেচনা করা পঁয়তাল্লিশ নিছক কর্মের জন্য কর্ম এবং ভাজ্যিক তৎপরতাকে মূল্যবান মনে করা ছেচল্লিশ স্থবিরতা এবং গতিশীলতার শুধুমাত্র ভাজ্যিক এবং শারীরিক অর্থ সামনে রাখা এভাবে কোনো শর্ত বা কারণ ছাড়াই গতিশীলতাকে অচলতার উপর প্রাধান্য দেয়া এবং এতে এতই অতিরঞ্জিত হয় যে প্রশংসার জন্য গতিশীল বা ডাইনামিক শব্দটি ব্যবহার করা হয় পক্ষান্তরে স্ট্যাটিক শব্দটি অবজ্ঞার জন্য ব্যবহার করা হয় 
যেমন বলা হয় ইসলাম একটি গতিশীল ধর্ম ছিল মৌলবীরা একে অচল করে রেখেছে সাতচল্লিশ মুরাকাবা জিকির ফিকির ইত্যাদি ইবাদতকে অনর্থক অজ্ঞতা ও প্রগতি বিরোধী আখ্যা দেওয়া আটচল্লিশ প্রগতিশীলতায় এমন বিশ্বাস রাখা যে সব কিছুতে সন্ন্যাসবাদ দেখতে পাওয়া উনপঞ্চাশ ধর্মের উপর মানসিক ও বস্তুগত স্থবিরতার অভিযোগ করা পঞ্চাশ কখনো কখনো ধর্মকে এই জন্যে পছন্দ করা যে এর মাধ্যমে ব্যক্তি জগৎ সংসারের বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে একান্ন প্রতিটি ধর্মীয় বিষয়কে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা মানুষের চিন্তার ফল মনে করা এবং মানুষের বাইরের জিনিসগুলোকে মানুষের স্তরে নিয়ে আসার চেষ্টা করা বাহান্ন বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে এমনভাবে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করার প্রয়াস যাতে ধর্ম বিজ্ঞানের তত্ত্বের অধীন হয়ে যায় বিজ্ঞানকে চূড়ান্ত মানদণ্ড সাব্যস্ত করা তেপ্পান্ন ফিখের বিধানকে মানুষের আইনের মতো বোঝা চুয়ান্ন ধর্ম একটি সরল বিষয় এবং আলিমেরা এটিকে জটিল করে তুলেছে বলা ধর্মের সরলতা সৃষ্টির দাবি করা পঞ্চান্ন ধর্মকে বিকৃত করা এবং তারপর দাবি করা যে আমরা প্রকৃত ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করছি ছাপ্পান্ন ধর্মের প্রতিটি উপাদানকে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা এবং এটা মনে করা যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং আকিদা ইতিহাসের সাথে পরিবর্তিত হয় সাতান্ন একটি নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার তদন্তকে জ্ঞান এবং পাণ্ডিত্য হিসেবে বিবেচনা করা এবং এভাবে ধর্মকে বোঝার দাবি করা আটান্ন গবেষণাকে দিনী নীতিমালার অধীনে না রাখা গবেষণার জন্য গবেষণা করা উনষাট বিজ্ঞানের পরীক্ষামূলক পদ্ধতিকেই জ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি মনে করা এবং বিশ্বাস করা যে আত্মাধিক ও ধর্মীয় বিষয়েও এই পদ্ধতিতে জ্ঞান অর্জন করা যায় ষাট শুধু বিবরণের উপর গবেষণা চালিয়ে যাওয়া এবং এত বেশি ঘটনাগত বা ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করা যে যাতে বাস্তবতায় অদৃশ্য হয়ে যায় একষট্টি এটা মনে করা যে পরম এবং স্থায়ী সত্য বলে কিছু হয় না যদি হয়ও তবে কখনোই নিশ্চিতভাবে অর্জন করা যায় না তাই নিরন্তন গবেষণা করতে হবে এর ফল হল অনুসন্ধানের জন্য অনুসন্ধান নোট এই ব্যাপারে আমাদের একটি অডিও বুক সামনে আসবে ইনশা আল্লাহ যেটির নাম উল্টো নির্ণয় এই বইটি লিখেছেন তোহা আকবর এবং এই বইটির অডিও বুক আমরা লেখকের অনুমতি নিয়েই করতে যাচ্ছি ইনশা আল্লাহ বাষট্টি এই ধারণা যে বিশুদ্ধ জ্ঞান বলে কিছুই নেই বরং জ্ঞান শুধুমাত্র তাই যার দ্বারা বস্তুগত কিছু সৃষ্টি করা যায় অর্থাৎ জ্ঞানকে শুধুমাত্র উদ্ভাবনের মাধ্যম মনে করা তেষট্টি ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন বা কম্পারেটিভ রিলিজিয়নের কোনো উদ্দেশ্য বা অসুল ছাড়াই বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে পার্থক্য বা সাদৃশ্য সন্ধান করা চৌষট্টি প্রতিটি ধর্মের প্রতিটি ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশ জাতি এবং ধর্মের প্রভাব খোঁজা যেমন বলা যে মুসলমানদের তাসাউফ ইরানি বা হিন্দুদের প্রভাব থেকে এসেছে পঁয়ষট্টি সংস্কৃতি অর্থাৎ কালচার বা সমাজকে ধর্মের চেয়েও প্রশস্ত বা উচ্চতর বলে মনে করা এবং ধর্মকে সংস্কৃতির একটি অংশ বলে মনে করা ছেষট্টি তিনি বইগুলো শুধু ভাজ্যিক এবং জাহেরি অর্থ বিবেচনা করা ছাষট্টি ব্যক্তিগত মতামত থেকে ধর্মের ব্যাখ্যা করা এবং ব্যাখ্যার অধিকারকে সর্বজনীন করে দেয়া আষট্টি দিনের বিষয়সমূহকে ইউরোপীয় প্রতিষ্ঠান বা ধারণার বাটখারায় পরিমাপ করা উনসত্তর ইসলামী ধারণাগুলোকে খ্রিস্টান ধারণার মাপকাঠি দিয়ে পরীক্ষা করা বা খ্রিস্টান ধারণাগুলির মধ্যে সেগুলোকে প্রয়োগ করা সত্তর প্রাচ্যের পরিভাষাগুলির ভুল ব্যাখ্যা করা এবং পশ্চিমা শব্দগুলোকে প্রাচ্যের শব্দগুলোর সমর্থক মনে করা একাত্তর ইউরোপ এবং সভ্যতাকে সমার্থক মনে করা পশ্চিমা সভ্যতাকে মানদণ্ড সাব্যস্ত করা এবং সেই মানদণ্ডের আলোকে ধর্মকে পরীক্ষা করা বাষট্টি ধর্ম এমনকি আঁকিদাকেও আধুনিকরণ করার প্রচেষ্টা তিয়াত্তর বর্তমান সময়ে সরিয়াহ কার্যকর সম্ভব না এই স্লোগান তোলা চুয়াত্তর আঁকিদা সারই নিয়ম এবং ইবাদতকে জাতিগত ভৌগোলিক বা ঐতিহাসিক প্রভাবের অধীনে রাখা এই ধারণাগুলি একটি নির্দিষ্ট স্থানে ও নির্দিষ্ট সময়ে বাহ্যিক প্রভাব থেকে জন্ম নিয়েছে তাই শুধুমাত্র সেই পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারে এমন উদ্ভট দাবি করা পঁচাত্তর সাধারণ মানুষকে বোঝানোর স্বার্থে আঁকিদা এবং বিশেষ করে সুফিবাদের পরিভাষাগুলো বিকৃত করা বা প্রচলিত ধ্যানধারার সাথে এর সামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যাখ্যা প্রদান করা যাতে লোকেরা সেগুলো শুনে খুশি হয় ছিয়াত্তর গ্রিক দর্শনকে জ্ঞান ও সজ্ঞার মিরাজ মনে করা 
এবং সেই অনুযায়ী প্রতিটি ধর্মের সমালোচনা করা বা ধর্মীয় ধারণাকে গ্রিক দর্শনের ছাঁচে অভিযোজিত করা সাতাত্তর দিন এবং দুনিয়াকে সম্পূর্ণ আলাদা করে দেয়া অর্থাৎ দিনকে দুনিয়ার অনুগামী করে দেয়া এই দ্বিতীয় প্রবণতা আজকাল বেশি প্রচলিত আটাত্তর বিবর্তন মতবাদ ও ক্রমোন্নতির দৃষ্টিভঙ্গিকে ধর্ম এবং ধর্মীয় ধারণাসমূহে প্রয়োগ করা এমনকি ঈশ্বরও বিবর্তনশীল এমন কথা বলা উনআশি বিভিন্ন ধর্মকে একে অপরের মধ্যে গুজামিল করা এবং বিভিন্ন প্রকারের ধারণা নিয়ে নিজের ইচ্ছে মতো এক জায়গায় একত্রিত করা আশি ধর্মকে ভাববাদী দর্শনের বা আইডিয়ালিজমের একটি প্রকার ভাবা এই দর্শনের তাৎপর্য হল বাস্তবতা বস্তুগত বস্তুর মধ্যে থাকে না বরং সেইসবের পিছনে ধারণা বা আইডিয়ার মধ্যে থাকে কিন্তু এই ধারণা কোথায় এবং কার মনের মধ্যে আছে এর কোনো স্পষ্ট উত্তর এই ধরনের দার্শনিকেরা দেন না আমাদের এখানে যে আলমে মিসালের ধারণাটি রয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে না তারা ধারণা বা খেয়ালকে অবস্তুগত বলে কিন্তু তারা আমাদের অর্থে আত্মাকেও বিশ্বাস করে না এই জন্যে প্রকৃতপক্ষে এই দর্শনটিও বস্তুবাদের একটি ধরন একাশি পশ্চিমের প্রত্যেক চিন্তাবিদের একটি আলাদা দর্শন রয়েছে যাকে একটি স্বতন্ত্র চিন্তা পদ্ধতি বা সিস্টেম বলা হয় সেই জন্যে পাশ্চাত্যের মানুষ এবং প্রাচ্যবাদী লোকেরাও ধর্মের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তির অবস্থা দেখতে পায় উদাহরণস্বরূপ তাদের মতে সুফিবাদ হল এমন একটি চিন্তা ব্যবস্থা যার সাথে শরিয়াতের কোনো সম্পর্ক নেই এই একই অর্থে ইমাম আবু হানিফা রাহিমহল্লার একটি ব্যবস্থা বলা হয় এবং ইমাম শাফি রাহিমহল্লার আরও একটি ব্যবস্থা বলা হয় বিরাশি প্রকৃতিবাদ অর্থাৎ বস্তু বা প্রকৃতির ব্যবস্থাকে সবচেয়ে বড় বাস্তবতা মনে করা এবং এছাড়া অন্য কিছুকে বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা না করা যা ন্যাচারালিজম এই প্রবণতার অনেকগুলি শাখা প্রশাখা রয়েছে তিরাশি অথচ প্রকৃতির জগৎ পরিবর্তনের জগৎ কিন্তু তবু একে একটি স্থায়ী এবং অটল বাস্তবতা হিসেবে বিবেচনা করা ধর্মকে বোঝার জন্য প্রকৃতি এবং প্রকৃতির নিয়মকে মানদণ্ড বানানো চৌরাশি যেই বাস্তবতাগুলো প্রকৃতির ঊর্ধ্বে তা প্রাকৃতিক বানানোর চেষ্টা অর্থাৎ অতি প্রকৃত বাস্তবতার ক্ষেত্রে প্রকৃতির নীতিগুলি ব্যবহার করা পঁচাশি এমনকি অতি প্রকৃত বাস্তবতাকে জৈবিক বাস্তবতায় পরিণত করে দেখানো উদাহরণস্বরূপ বস্তুর মধ্যে থেকে আত্মাকে অনুসন্ধান করা ছিয়াশি সমস্ত বাস্তবতাকে বস্তু ও দৈহিকতায় রূপান্তর করা উদাহরণস্বরূপ আলমে মিসাল এবং বস্তু বিশ্বকে এক মনে করা সাতাশি রোমান্টিক ঘটনাকে মনোবিজ্ঞানে রূপান্তর করা বিশেষ করে সুফিবাদকে মনোবিজ্ঞানের একটি রূপ বিবেচনা করা সুলুকের পদ্ধতিগুলোকে মানসিক নিরাময়ের একটি পদ্ধতি হিসেবে আখ্যা দেওয়া অষ্টআশি সজ্ঞা তথা অন্তজ্ঞানের প্রকৃত অর্থ না বোঝা বার্গসনের দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূলে সজ্ঞা বা ইনটিউশন এমন একটি ক্ষমতা বিবেচনা করা যা ইনটিউশন অর্থাৎ শারীরিক এবং জৈব কারণ থেকে উদ্ভূত হয় এর মানে হলো আকলে জুজইকে প্রত্যাখ্যান করে এর ঊর্ধ্বে আকলে কুল্লির দিকে না যাওয়া বরং নিচের দিকে দৈহিকতায় নেমে আসা বলা হয় যে আজকাল দর্শন ও বিজ্ঞান বস্তুবাদ ও যুক্তিবাদের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়িয়েছে এবং আত্মাধিকতায় বিশ্বাসী এর প্রকৃত অর্থ এটাই হৃদয়ের অর্থ প্রায়শই এটাই বোঝানো হয় উননব্বই ড্যাকার্তের দর্শন দ্বারা যেই মানসিকতা সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে শুরু হয়েছিল তার প্রভাবে আত্মা এবং বস্তুকে বা আত্মা এবং দেহকে একে অপরের থেকে একেবারে আলাদা মনে করা নব্বই প্রধানত বার্গসানের প্রভাবে এবং তারপর হোয়াইট হ্যাডের মতো অন্যান্য দার্শনিকদের প্রভাবে একটি জীবনের ধর্ম বা রিলিজিয়ন অফ লাইফ উদ্ভূত হয়েছে এতে জীবন শক্তিকে চরম বাস্তবতা মনে করা হয় প্রকৃত ধর্মকেও একই রঙে মানিয়ে নেওয়ার তীব্র প্রয়াস চলছে ঈশ্বরকেও জীবন শক্তির সমর্থক মনে করা হচ্ছে একানব্বই বার্কসন এই শক্তির নাম দেন অ্যালান ভাইটাল এভাবে কেউ কেউ ঈশ্বরের মধ্যে এই শক্তির সবচেয়ে বড় প্রকাশ দেখতে পান কিছু লোক বলে যে প্রাচীন লোকেরা এই জীবন শক্তির আসল রূপ বুঝতে পারেনি বিধায় তারা ঈশ্বরের নাম উদ্ভাবন করেছিল এই দর্শনও প্রকৃতিবাদের একটি শাখা ইসলামকেও একই রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে এবং হচ্ছে বিরানব্বই বার্কসনের প্রভাবে এই দর্শনের জন্ম হয়েছে যে মহান বাস্তবতা স্থবির এবং স্থির নয় বরং গতিশীল এবং সর্বদা পরিবর্তনশীল মহাবিশ্বের পুরো কারখানাটি এর পরিবর্তনের বহিঃপ্রকাশ এই দর্শনের নাম ফিলোসফি অফ বিকামিং 
যেই মতবাদ বাস্তবতাকে স্থির বা অপরিবর্তনশীল মনে করে তাকে ফিলোসফি অফ বিং বলা হয় ইসলামকে বার্গসানের এই দর্শন অনুসারে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে তিরানব্বই এই দর্শনের সাথে যুক্ত জৈবিক দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ সব কিছু এমনকি আকিদার সঠিক ব্যাখ্যা জীববিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে করা প্রভৃত্তিকে মানুষের প্রতিটি কর্মকাণ্ডের এমনকি ধর্মের উৎস মনে করা এরকম অনেক দর্শন একই সময়ে প্রচলিত হয়েছে কিন্তু এর সর্বশেষ রূপ হল ফরাসি ধর্মযাজক এবং বিজ্ঞানী হাইহার্ড দ্য চার্ডিনের অভিমত তিনি বলেন যেভাবে পৃথিবী থেকে বাষ্প উঠলে তা শূন্য লোকে মেঘে পরিণত হয় তেমনিভাবে মানুষের মনে নানা ধারণার সৃষ্টি হয় তারপর তার থেকে একটি সূক্ষ্ম নির্যাস বেরিয়ে বায়ুমণ্ডলে জমা হতে থাকে তারপর সেই সূক্ষ্ম মেঘের কৃপায় মানুষের মনে আরও নতুন চিন্তা ও ধারণার সৃষ্টি হয় এভাবে মানুষ মানসিক বিবর্তনের পর্যায়গুলো অতিক্রম করে যাচ্ছে বরং মানুষের সাথে সাথে ঈশ্বরেরও বিবর্তন ঘটছে না ওজুবিল্লাহ মোট কথা এই লোক ধর্মের সর্বস্বীকৃত বিষয়গুলোকে জৈবিক এবং প্রাকৃতিক বানিয়ে দিয়েছেন চুরানব্বই আত্মিক ফায়েজ ও আশিস স্বীকার করা কিন্তু সেটাকে বৈদ্যুতিক বা চৌম্বকীয় শক্তি জ্ঞান করা পঁচানব্বই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান এবং ধারণাগুলোকে অর্থনৈতিক অনুঘটনের অধীন বিবেচনা করা যা মার্ক্সবাদের প্রভাব ছিয়ানব্বই সমাজবিজ্ঞানের আলোকে ধর্মের অধ্যয়ন এবং ধর্মকে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচনা করা এবং ধর্মকেও আচার অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির স্তরে রাখা সাতানব্বই যেভাবে সামাজিক বা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সংগঠন হয় ধর্মকেও এই জাতীয় সংগঠন মনে করা বিশেষ করে তাসাউফের সিলসিলাকে সংগঠন বা ব্যবস্থা প্রতিপন্ন করা আটানব্বই দিনই বিষয়ে কোনো না কোনো ধরনের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সিদ্ধান্ত নেয়া নিরানব্বই পবিত্র গ্রন্থবলী থেকে বিজ্ঞানের নীতিমালা আহরণ করার চেষ্টা করা একশো কোনো না কোনো সৃষ্টিতত্ত্বকে অর্থাৎ কসমোলজিকে ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা এবং এই সত্যটি সম্পর্কে বেখবর থাকা যে প্রতিটি ধর্মে সৃষ্টিতত্ত্বের মর্যাদা গৌণ থেকেছে যদি মহাবিশ্বের একটি বিশেষ তত্ত্ব বিভ্রান্তিকর পাওয়া যায় তাহলে যে ধর্মের সাথে দৃশ্যত এটি সম্পর্কযুক্ত তাকেও কেবল সেই ভিত্তিতেই বাতিল ঘোষণা করা একশো এক পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ এবং পশ্চিমে যেই ধরনের তাসাউফ প্রচলিত আছে তা আলমে মিসালের বাইরে যায় না অতএব ইসলামী তাসাউফকেও এই পর্যন্ত সীমাবদ্ধ বিবেচনা করা এমনকি এর বাইরে কোনো স্তরের ধারণা পর্যন্ত মাথায় না থাকা এভাবে ইসলামী তাসাউফকে পশ্চিমা মিস্ট্রিজমের মতো কিছু মনে করা যার চূড়ান্ত স্তর হল মুকাশাফা একশো দুই অস্তিত্বের স্তরবিন্যাস নীতি না জানা এবং বিভিন্ন স্তরকে একে অপরের মধ্যে গড়মিল করা একশো তিন মধ্যযুগের স্পিরিট শব্দটি আত্মার জন্যে এবং সৌল শব্দটি নফসের জন্যে ব্যবহৃত হতো এখন লোকেরা এই পার্থক্য ভুলে গেছে এবং এই দুটি শব্দকে সমর্থক হিসেবে বিবেচনা করে এভাবে পাশ্চাত্যের লোকেরা আত্মার বাস্তবতা সম্পর্কে একেবারেই বেখবর হয়ে গেছে আর নফস বা মনকেই আত্মা বলে ধরে নিয়েছে সুতরাং সৌল শব্দটি সাধারণত আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং স্পিরিত শব্দটি ব্যবহৃত হয় মানসিক তৎপরতার জন্যে একশো চার ঐতিহ্য এর প্রকৃত অর্থ না বোঝা এবং এটিকে আচার প্রথার সমর্থক বলে মনে করা এভাবে ঐতিহ্য পরিপন্থী জিনিসকে ঐতিহ্যের মর্যাদা দেয়া যেমন মুতাজিলাদের এমন উচ্চ মর্যাদা দেয়া যতটা প্রকৃত ইসলামী ঐতিহ্যকে দেয়া হয় একশো পাঁচ ধর্ম এবং ঐতিহ্যকে মানুষের কল্পনার ফসল মনে করা যা বিশেষ পরিস্থিতিতে একটি নির্দিষ্ট সময়ে আবির্ভূত হয়েছে একশো ছয় অর্থাৎ ঐতিহ্য শব্দটি তাচ্ছিল্যের জন্য ব্যবহার করা প্রতিটি ঐতিহ্যবাহী জিনিসকে সত্যাগতভাবে মন্দ মনে করা ইংরেজিতে অর্থডক্স সাধারণভাবে এবং ট্র্যাডিশনাল শব্দটি মাঝে মধ্যে এভাবে ব্যবহৃত হয় একশো সাত পাশ্চাত্যে এবং সেখানকার প্রভাবে আমাদের দেশে এক ধরনের ঐতিহ্যবাদও প্রচলিত রয়েছে যার ট্র্যাডিশনালিজম ঐতিহ্যবাদের অর্থ হল প্রতিটি পূর্ণ রসম রেওয়াজ ও প্রচলিত সংস্কৃতি বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করা শুধুমাত্র এই কারণে যে এটি প্রাচীন কিছু মানুষ ধর্মকেও এই জন্য গ্রহণ করে কারণ ধর্ম পূর্বপুরুষদের থেকে এসেছে এবং সামাজিক ঐতিহ্যের অংশ একশো ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের উপর জোর দেয়া এর দুটি দিক রয়েছে একটি হলো প্রতিটি ব্যক্তিকে ধর্মের বিষয়ে মতামত দেওয়ার অধিকার বিবেচনা করা এবং যোগ্যতার প্রশ্ন উপেক্ষা করা এভাবেই তাফসির বিল রায় তথা মনগড়া ব্যাখ্যা উৎপাদনের অধিকার দাবি করা একশো নয় দ্বিতীয় দিক হল দিনই ওলুমের বরেণ্য ইমামগণকে শুধু ব্যক্তি হিসেবে বিবেচনা করা 
এবং একজন সাধারণ ব্যক্তিকে যতটা গুরুত্ব দেয়া হয় ততটা গুরুত্ব দেয়া এর মাধ্যমে তাদেরকে মানদণ্ড হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করা একশো দশ প্রতিটি ক্ষেত্রে লিখিত প্রমাণ চাওয়া এবং মৌখিক বর্ণনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত দিনের বিষয়াদি গ্রহণ না করা এবং এই মূলনীতির গুরুত্ব না বোঝা একশো এগারো এরপর লিখিত বইপত্রের ক্ষেত্রে সব রকম বইকে প্রামাণিক মনে করা দিনই বিষয়ে কল্পকাহিনীর বই থেকে প্রমাণ হাজির করা একশো বারো আলিমদের বিরুদ্ধে চিন্তার স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয়ার এবং অন্যদিকে মানসিক প্রতিবন্ধকতার অভিযোগ তোলা একশো তেরো মধ্যযুগের পুরোহিতদেরকে যে দোষ ত্রুটিতে একসময় দায়ী করা হতো সেই সবকে আলিমদের দিকে সম্পৃক্ত করা একশো চোদ্দ আলিমদের এই বলে সমালোচনা করা যে তাদের মানসিকতা মধ্যযুগের এবং এই কথা ভুলে যাওয়া যে পশ্চিমেও এখন মধ্যযুগের সেই ধারণা বজায় নেই যা সত্তর বছর আগে ছিল একশো পনেরো দিনের বাতনি দিকটি অস্বীকার করা বা এটিকে মনস্তাত্ত্বিক অভিজ্ঞতা হিসেবে বিবেচনা করা একশো ষোলো তাসাউফকে কখনো দর্শন কখনো নীতিশাস্ত্র কখনো মনোবিজ্ঞান কখনো নিষ্ক্রিয়তা ও জীবনের পরিহার্যতা কখনো সাম্যবাদের আদি রূপ কখনো মনের সুপ্ত শক্তি জাগিয়ে তোলার উপায় মনে করা একশো সতেরো তাসাউফ বিশেষ করে ওয়াহদাতুল অজুদকে প্যান্থিজম বলা একশো আঠারো তাসাউফকে রহস্যময় বিষয়ের সাথে গুলিয়ে ফেলা যেমন আত্মাকে ডাকা এবং ভবিষ্যতের অবস্থা বলা ইত্যাদি বা আকালটিজম স্পিরিচুয়ালিজম একশো উনিশ একদিকে ধর্মের সংস্কার এবং ধর্মকে আধুনিক দাবি করা অন্যদিকে প্রকৃত ধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করার দাবি করা একশো বিশ বাইয়াত এবং সফিবাদের সিলসিলা ইত্যাদিকে দিন থেকে খারিজ বা বহিরাগত ঘোষণা করা মাদ্রাজে ব্রিটিশদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত থিওসফিক্যাল সোসাইটির প্রধান লক্ষ্য ছিল জনগণকে এটা বোঝানো যে আত্মাধিক উন্নতি অর্জনের জন্যে বাইয়াতের প্রয়োজন নেই একশো একুশ বাইয়াতকে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের একটি পদ্ধতি বলা একশো বাইশ এটা ভুলে যাওয়া যে প্রতিটি ধর্মে সব কিছু শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে এবং সব কিছুর একটি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে মর্যাদার স্তরবিন্যাস উপেক্ষা করা গৌণ ও অপ্রধান বিষয় প্রাধান্য দেয়া অথবা সব কিছু একই স্তরে রাখা এখানেও গণতন্ত্র ও সমতার নীতি ও চেতনা ক্রিয়াশীল একশো তেইশ নতুনত্বের জন্যে নতুনত্ব এবং পরিবর্তনের জন্যে পরিবর্তনের আগ্রহ ধর্মের নতুন ব্যাখ্যা করা শুধুমাত্র এই জন্যে যে এতে নতুন কোনো কথা তৈরি করা হবে এই কারণেই দেখা যায় অনেক নতুন ব্যাখ্যা স্পষ্টভাবে অন্তঃসার শূন্য এবং হাস্যকর একশো চব্বিশ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব এর অনুশীলন ধর্মের প্রতিটি বিষয়কে এমনকি স্বয়ং ধর্মকে আপেক্ষিক জিনিস হিসেবে বিবেচনা করা একশো পঁচিশ রেনে গেইনস বা শেখ আব্দুল ওয়াহিদ ইয়াহিয়া বারবার বলেছেন গ্রিক দর্শন হোক বা মধ্যযুগীয় খ্রিস্টান ক্ষুধাতত্ত্ব কিংবা হোক দর্শন কোনোটাই অস্তিত্বের সীমার বাইরে যায় না তাই এরিস্টটলু অন্টোলজিকে মেটাফিজিক্স বলে মনে করেছেন এভাবে পশ্চিমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিসর সীমিত হয়ে গেছে তারা সকল ধর্মকে এই সংকীর্ণ বৃত্তের মধ্যে আনার চেষ্টা করেন অন্য কথায় পশ্চিমা মানুষের মনে অনির্দিষ্টতার কোনো সঠিক বা স্পষ্ট ধারণা নেই তারা সাধারণত অনির্দিষ্টতা বলতে বোঝায় স্পষ্ট বস্তুগত এবং ভাজ্যিক রূপ নেই এমন কিছু এই মানসিকতা আমাদের এখানকার ইংরেজি পড়োয়াদের উপরেও গভীর প্রভাব ফেলেছে এই মৌলিক ত্রুটির কারণে তারাও শাখা ত্রুটি তৈরি করেছে যার দ্বারা মানুষের পক্ষে তাওহিদকে সঠিকভাবে বোঝা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে তাওহিদের এমন ব্যাখ্যা বেরিয়ে এসেছে এবং জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে যা স্পষ্ট শির্ক এই গৌণ ভুল ধারণার কিছু দিক ও দৃষ্টান্ত সামনে পেশ করা হবে একশো ছাব্বিশ অস্তিত্ব বা বিং এবং ভাজ্যিক অস্তিত্ব বা এক্সিস্টেন্সের মধ্যে পার্থক্য না করা অন্য কথায় জাওহার এবং আর্জের মধ্যে সঠিকভাবে পার্থক্য প্রতিষ্ঠা না করা এই অস্পষ্টতা সমসাময়িক খ্রিস্টান ধর্মতত্ত্বের উপর গভীর প্রভাব ফেলেছে এবং আমাদের দেশের কিছু লোককেও প্রভাবিত করেছে একশো সাতাশ সাধারণ অর্থাৎ জেনারেলকে সর্বজনীন অর্থাৎ ইউনিভার্সাল হিসেবে বিবেচনা করা যা কেবল সর্বজনীন বাস্তবতা সম্পর্কে বলা যেতে পারে তাকে সাধারণ বাস্তবতার উপর প্রয়োগ করা একশো আটাশ মহান মানুষ বা ইনসানে কামিল আর সাধারণ মানুষকে সমার্থক ভাবা সাধারণ মানুষ বা মনুষ্যকুলের জন্যে পূর্ণাঙ্গ ও মহান মানুষ সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মে যা বলা হয়েছে তা প্রয়োগ করা একশো উনত্রিশ অনির্দিষ্ট বা ইনডিফিনেট এবং সসীম বা ইনফাইনেটকে সমার্থক মনে করা এই ভুল বোঝাবুঝির কারণে আধুনিক মনের জন্যে তানজিহ বা বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদকে সম্পূর্ণরূপে বোঝা কঠিন হয়ে পড়েছে এবং পাশ্চাত্যে ঈশ্বর সম্পর্কে নানা ধরনের নতুন ধারণার উদ্ভব হয়ে চলেছে 
130 ঈশ্বর সম্পর্কে নতুন ধারণা এবং তত্ত্বের উৎপাদন ক্রমবর্ধমান এই সমস্ত ধারণার পিছনে রয়েছে এই কল্পনা যে ঈশ্বর মানুষের মনের সৃষ্টি মানুষের মন যেমন বিবর্তিত হচ্ছে তেমনি ঈশ্বরের ধারণা বিবর্তিত হচ্ছে কেউ কেউ এমনও বলেন যে ঈশ্বরের যতগুলো নাম আছে নতুন যুগে তা চলবে না এখন একটি নতুন নাম উদ্ভাবন করতে হবে একশো একত্রিশ তাই উনিশশো সালের পর থেকে খ্রিস্টান চিন্তাবিদেরা এমন এক স্রষ্টাতত্ত্ব এবং ধর্মতত্ত্ব উদ্ভাবন করে চলেছে যার জন্য ঈশ্বর ধারণার প্রয়োজন হবে না একশো বত্রিশ সৃষ্টিকর্তার কর্মকে সৃষ্টিজীবের কর্মের মতো মনে করা একশো তেত্রিশ অদ্বৈতবাদ বা মনিজামের আঁকিদাকে পরিমাণ বা কোয়ান্টিটি অর্থে গ্রহণ করা একশো চৌত্রিশ দ্বৈততা এবং ভিন্নতাকে এই অর্থে গ্রহণ করা যে দুটি সমান বাস্তবতা একে অপরের বিপরীত দ্বৈততা যা একটি আপেক্ষিক জিনিস এটিকে স্থায়ী এবং পরম নীতি বানিয়ে দেয়া ইংরেজি পরিভাষায় এভাবে বলা হয় দ্বৈততাকে ডুয়ালিটি এবং দ্বৈতবাদকে ডুয়ালিজম হিসেবে উপস্থাপন করা একশো পঁয়ত্রিশ ঈশ্বর সম্পর্কিত সমস্ত আধুনিক ধারণার মধ্যে একটি জিনিসের মিল রয়েছে ঈশ্বরকে একটি জৈব বাস্তবতা বা অর্গানিক রিয়েলিটি মনে করা সেই ধারণেরই আরেকটি দিক হল মহাবিশ্বে এবং জীবনে ঈশ্বর বর্তমান এই অর্থে দাবি করা হয় আধুনিক বিজ্ঞান ধর্মের কাছাকাছি এসেছে এবং তা আত্মাধিকতায় বিশ্বাসী প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা ভাষায় তানজিহ এবং তাসবিহ এর কোনো সঠিক প্রতিশব্দ নেই এই দুটি পরিভাষাকে সাধারণত ট্রান্সেন্ডেন্সিয়ালিজম এবং ইমানিয়াইজম হিসেবে তর্জমা করা হয় যা সম্পূর্ণ সঠিক নয় উপরন্তু এটি ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে পাশ্চাত্য ভাষায় প্রথম শব্দটি এমন একটি বাস্তবতাকে বোঝায় বস্তুগত মহাবিশ্বের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই আর দ্বিতীয় শব্দটি এমন বাস্তবতাকে বোঝায় যা বস্তুগত মহাবিশ্বে অবস্থান করে একশো ছত্রিশ মানুষের আমিত্ব বা মই এবং ঈশ্বরের আমিত্ব বা সইকে একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেয়া তাই অনেক মনোবিজ্ঞানী এবং দার্শনিক বিশ্বাস করেন মানুষের ঊর্ধ্ব আরোহ হল আমিত্বের অর্জন তাসাউফকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করা হয় একশো সাতত্রিশ মধ্যযুগে পার্সোনালিটি শব্দটি ঈশ্বরের সত্তার জন্য ব্যবহৃত হতো পরবর্তীতে তা মানুষের ব্যক্তিত্বতে প্রয়োগ হতে থাকে এখন পশ্চিমা চিন্তাবিদেরা মানুষের ব্যক্তিত্বকে ঈশ্বরে প্রয়োগ করেছে না অজবিল্লা তারা এতে জোর দেন যে ঈশ্বর ধারণাটি ব্যক্তিসুলভ এভাবে কিছু পাশ্চাত্য চিন্তাবিদ ঈশ্বরের পাশ্চাত্য ধারণাগুলোকে মানুষের ছাঁচে স্থাপন করেছে একশো আটত্রিশ তাসাউফের পরিভাষা ভেদ ও তত্ত্বাবলীর পরম্পরাগত নির্ভরযোগ্য অর্থমর্ম প্রত্যাখ্যান করে সেগুলির আক্ষরিক আবেগিক মনস্তাত্ত্বিক বা নৈতিক ব্যাখ্যা করা একশো উনচল্লিশ উসুল শব্দের ধর্মীয় অর্থ না বুঝে ভালোমন্দ প্রতিটি ধারণাকে উসুল নাম দেয়া একশো চল্লিশ পরিমাণের বা কোয়ান্টিটিয়ের পূজা করা এবং গুণমানের বা কোয়ালিটিকে উপেক্ষা করা একশো একচল্লিশ রেওয়ায়তের মাধ্যমে বর্ণিত ঘটনা এবং বিশুদ্ধ ইতিহাসকে উপকথা বা মিথ লিজেন্ড বলা কখনো অবজ্ঞার জন্যে আবার কখনো প্রশংসার জন্যে একশো বিয়াল্লিশ প্রতিটি ধর্মীয় ইস্যুতে এত সংখ্যক ভিন্ন তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির সমারোহ যে তত্ত্ব ও দৃষ্টিভঙ্গির ভিড়ে সত্য অদৃশ্য হয়ে যায় একশো তেতাল্লিশ তিনি উলুমকে পাশ্চাত্য জ্ঞান বিশেষ করে জ্ঞানের পরিমণ্ডলে সীমাবদ্ধ করার প্রয়াস একশো চৌচল্লিশ প্রতিটি ক্ষেত্রে সমস্যা অধ্যয়নের পদ্ধতি ভিন্ন এবং ঐতিহাসিক বা সামাজিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সর্বত্র কার্যকর নয় এটা না বোঝা একশো পঁয়তাল্লিশ পাশ্চাত্য জ্ঞানের পদ্ধতি বিশ্লেষণাত্মক ও বিশ্লেষণধর্মী এখানে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে একটি উপসংহারে পৌঁছানোর চেষ্টা করা হয় দিনি উলুম আসমানি ওহি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নীতি থেকে আহরিত হয় কিন্তু পশ্চিমা চিন্তাবিদেরা এই অপরিহার্য পার্থক্যটি বুঝে না একশো ছেচল্লিশ তেলাওয়াতের আত্মাধিক উপকারিতা অস্বীকার করা এই নিয়ে পীড়াপীড়ি করা যে না বুঝে তেলাওয়াত করে লাভ নেই একশো সাতচল্লিশ আধুনিকতা শব্দের জাদু দিয়ে মানুষের মন মোহিত করতে চাই চিন্তা ও বোঝার ক্ষমতা অকেজো করতে চাই তাই কোনো কিছুর প্রশংসা করার জন্যে আধুনিক বা বৈজ্ঞানিক বলে দেয়া যথেষ্ট মনে করা হয় এই ধরনের আরও শব্দ হল স্বাধীনতা মানবীয় সুখ সমৃদ্ধি জীবনের মান উন্নয়ন ইত্যাদি একশো আটচল্লিশ উনিশ শতকের সংশয়বাদ বা স্ক্যাপটিজম এবং আজ্ঞেয়বাদ বা অ্যাগনাস্টিজম এখন অবধি শেষ হয়নি সময়ে সময়ে মাথা উঠায় উনবিংশ শতাব্দীর যুক্তিবাদেরও একই দশা একশো উনপঞ্চাশ মানুষের বস্তুগত মঙ্গলকে সব কিছুর মানদণ্ড বানানো একশো পঞ্চাশ সুস্থ প্রাণীকে মানবীয় জীবনের মডেল বানানো 
একশো একান্ন মানব ঐক্যের ওই ধারণা যে সমস্ত মানুষের বস্তুগত চাহিদা একই তাই তাদের মনও এক হওয়া উচিত এ থেকে এই উপসংহার করা যে বস্তুগত চাহিদা মেটানোর জন্যে পশ্চিম সবচেয়ে বেশি উপাদান সরবরাহ করেছে তাই সবার উচিত পশ্চিমা মূল্যবোধ মেনে নেয়া একশো বাহান্ন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে ধর্মের বিরোধিতার যুগ শেষ হয়ে গেছে এখন মিথ্যা ধর্ম এবং জাল ঐতিহ্য তৈরি করার রেওয়াজ বেশি একশো তেপ্পান্ন সময় ও স্থানের নতুন দর্শন বিশেষ করে সময়ের নতুন ধারণা একশো চুয়ান্ন সার্টিফিকেশন বা সনদ সমস্যা আধুনিক সময়ে এই সমস্যাটি খুবই জটিল হয়ে উঠেছে প্রকৃতপক্ষে এটি আধুনিকতার ভিত্তি ইউরোপে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মার্টিন লুথার পোপকে সার্টিফিকেশন বা সনদ হিসেবে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন তিনি দাবি করেছিলেন প্রতিটি ধর্মীয় বিষয়ে প্রথম এবং শেষ দলিল হল ইঞ্জিল প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের গসপেল পড়ার ও বোঝার অধিকার রয়েছে এটি সেই মানসিকতারই ফল যে মুসলিম আধুনিকতাবাদীরাও কোনো ইমামের সনদ স্বীকার করেন না বরং কোরআন থেকে প্রমাণ চান কিন্তু প্রাচ্যবিদ ও তাদের অনুসারীরা তাদের ধারণা ও মতামত উপস্থাপন করতে গিয়ে বিপরীত নীতি অনুসরণ করে সনদ উদ্ধৃতি ও রেফারেন্সের গ্রহণযোগ্যতার ক্ষেত্রে তারা কোনো স্তর বিবেচনায় নেয় না বরং হাদিস ফিক দর্শন ইতিহাস এমনকি কল্পকাহিনীকেও এক স্তরে নিয়ে আসে এবং এটাও দেখে না যে একজন লেখক ধর্মীয় বিচারে সনদযোগ্য কি না যতদূর পশ্চিমা জ্ঞানের সম্পর্ক এখানে সনদ এবং রেফারেন্সের বিষয়টি খুবই কুটিল কারণ আধুনিকতার চেতনাই হল যে কোনো গ্রন্থ বা ব্যক্তিকে চূড়ান্ত সনদ হিসেবে বিবেচনা করা হবে না তাই পাশ্চাত্য জ্ঞানের যে কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রমাণ ও রেফারেন্স পেশ করতে অনেক অসুবিধা ও জটিলতার সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে কয়েকটি এখানে উপস্থাপন করা হল এক যে ব্যক্তি একটি বিষয় ও শাস্ত্র চর্চা করে সে সাধারণত অন্য বিষয় শাস্ত্রের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তির সনদ গ্রহণ করে না এবং নিজের জ্ঞানের পরিধির মধ্যেই প্রমাণ তলব করে দুই বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য জ্ঞানে বিশেষীকরণ বা স্পেশালাইজেশন সত্যি এত বেড়েছে যে এক জ্ঞানের সর্বোচ্চ পণ্ডিত অন্য জ্ঞানের সমস্যাগুলো ভালোভাবে বুঝতে পারে না তিন বিবর্তন তত্ত্ব অনুসারে জ্ঞানও বিকশিত হচ্ছে তাই বই পুস্তকও সময়ের ব্যবধানে পুরনো হয়ে গেছে বইয়ে যা বলা হয়েছে তা সত্য না মিথ্যা তা সাধারণত দেখা হয় না বরং সবার আগে দেখা হয় বইটি কবে লেখা হয়েছে বইটি পুরাতন হলে অগ্রহণযোগ্য নতুন হলে গ্রহণযোগ্য প্রথম দিকে ত্রিশ চল্লিশ বছর ধরে একটি বই নির্ভরযোগ্য থাকত কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে দশ বছর এমনকি পাঁচ বছর পরেও বই আর নির্ভরযোগ্য থাকে না চার বইয়ের ক্ষেত্রেও ফ্যাশনের নীতি চলে বইটি পুরনো হোক বা নতুন হঠাৎ করে অকারণে প্রামাণ্য হয়ে যায় কিছুদিন পরে এটি আবার অপ্রামাণিক হয়ে যায় এবং অন্য একটি বই ফ্যাশনের তালিকায় এসে যায় পাঁচ পাঠকদের আলাদা আলাদা শ্রেণী তৈরি করেছে প্রতিটি শ্রেণী নির্দিষ্ট প্রকারের বইয়ের মাঝে বুঝে এবং শুধুমাত্র সেইগুলির সনদ গ্রহণ করে এবং তারা সাধারণত অন্য ধরনের বই সম্পর্কে অজ্ঞ থাকে ছয় পাশ্চাত্য জ্ঞান সম্পর্কিত বইগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একদিকে এসব বই রয়েছে যেগুলো কোনো জ্ঞানের বড় পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি নিজের মতো অন্য বিশেষজ্ঞদের জন্য লিখেছেন সাধারণ পাঠকেরা এই ধরনের বই সম্পর্কে অনবগত থাকে এবং সেগুলোর সনদ সত্যতা স্বীকার করে না অন্যদিকে যেগুলো সাধারণ পাঠকের জন্য রচিত এবং লক্ষাধিক কপি মুদ্রিত হয় এই ধরনের বইয়ের লেখকেরা সাধারণত তাদের জ্ঞানের ওপর পুরোপুরি অধিকার রাখে না এবং বিশেষজ্ঞ হলেও বিষয়গুলি তারা এমনভাবে উপস্থাপন করেন যাতে সাধারণ মানুষের মন সেসব গ্রহণ করতে পারে এই ধরনের বইকে বিচক্ষণ লোকেরা সনদযোগ্য বলে মনে করে না তদুপরি এই দুই ধরনের বইয়ের অনেক সময় বিষয়গুলো সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে বয়ন করা হয়েছে জ্যাক ভার্জুস এই সময়ের একজন সুপরিচিত আমেরিকান অধ্যাপক ইতিহাসবিদ এবং সাহিত্য সমালোচক তিনি তার দ্য হাউস অফ ইন্টালেক্ট গ্রন্থে বর্তমান জ্ঞান জগতের ও বুদ্ধামহলের একটি মানচিত্র এঁকেছেন এতে তিনি বর্ণনা করেছেন জৈনিক লেখক বিজ্ঞানের ইতিহাস উপস্থাপন করে লিখেছেন ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্পেন্সার যুগ্যতমের বেঁচে থাকার নীতিটি আবিষ্কার করেছিলেন যখন প্রকাশকের কাছ থেকে বইটি এলো দেখল যে স্পেন্সারের পরিবর্তে ডারউইনের নাম লিখে দেওয়া হয়েছে লেখক যখন প্রতিবাদ করেন এবং সাক্ষ্যসবুদ উপস্থাপন করেন তখন প্রকাশক উত্তর দেন সাধারণ পাঠক এই তত্ত্বটি ডারউইনের দিকে সম্পৃক্ত করে থাকে তাই যদি তাদেরকে সঠিক তথ্য দেওয়া হয় তাদের মনের উপর তা ভারী ঠেকবে পাশ্চাত্যে প্রতিটি সর্বজনন গৃহীত ও জনপ্রিয় বই আজকাল এইভাবেই লেখা হচ্ছে তাই জনপ্রিয় বইগুলোতে নির্ভর করা কঠিন হয়ে উঠেছে সাত 
কিছু ইলমি ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বইও সচেতনভাবে কোনো না কোনো রাজনীতি বা মতাদর্শকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয় অ্যানসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা একটি বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ তবে প্রতিটি ক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য নয় কিছুদিন আগে পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানটি ব্রিটিশদের মালিকানাধীন ছিল অতএব ব্রিটিশদের রাজনৈতিক স্বার্থ বিবেচনায় নেওয়া হয়েছিল এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মের বিরুদ্ধে কুসংস্কারও এতে প্রকটিত ছিল প্রতিষ্ঠানটি এখন আমেরিকানরা কিনে নিয়েছে তাই এখন আমেরিকার রাজনৈতিক স্বার্থ সম্মুখে থাকে এবং রোমান ক্যাথলিক ধর্মের প্রতি তাদের মনোভাব কোমল ও সমঝোতামূলক হয়েছে কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে এই ধর্মের মানুষের ভোটের বিশেষ মূল্য রয়েছে মুদ্রা কথা মালিকদের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নীতির পরিবর্তন হলে এই বইয়ের অনেক নিবন্ধনও বদলে দেয়া হয় আট বর্তমানে বই পুস্তকের এতটা বাড়োবাড়ন্ত যে সেগুলো পরাদূরের কথা সেগুলোর একটি সম্পূর্ণ তালিকাও হতে পারেনি এই জন্যে অনেক সময় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিও বইটি নির্ভরযোগ্য কি না তা বলতে পারেন না নয় আজকাল পাশ্চাত্যে সাধারণভাবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষভাবে সূত্র এবং উদ্ধৃতি পেশ করাকেই জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য মনে করা হয় বিধায় এখানকার বইগুলো রেফারেন্সে ভরার থাকে কিছু বই যেন শুধু উদ্ধৃতির সম্ভার এই রেফারেন্সগুলো প্রয়োজনীয় কি না এবং এগুলোর মূল্য কি তা যেন বিবেচ্যই নয় তাই সূত্র প্রমাণ ও সাক্ষ্য সাবুত পেশ করা নিছক অর্থহীন রীতিতে পর্যবেসিত হয়েছে দশ পশ্চিমা জ্ঞানের প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিশেষজ্ঞ এবং অবিশেষজ্ঞদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রয়েছে অবিশেষজ্ঞ যত ভালো বই লিখুক না কেন বিশেষজ্ঞরা এর সনদ মানেন না তার গ্রহণযোগ্যতা স্বীকার করেন না এগারো এই পরিস্থিতির ফল হল যে যতই রেফারেন্স বা সূত্র প্রমাণ উপস্থাপন করা হোক না কেন সেগুলোর কোনো প্রভাব নেই লোকেরা তাই মেনে নেয় যা তারা বিশ্বাস করতে চায় অথবা লেখককে দেখতে হয় তার পাঠকেরা কেমন হবে এবং তারা কোন ধরনের সূত্র প্রমাণ গ্রহণ করবে বারো কোনো ধারণা বা শব্দের প্রমাণ পেশ করতে হলে কখনো কখনো তার সমগ্র ইতিহাস বর্ণনা করতে হয় কোন যুগে এই শব্দ বা ঘটনাটি উদ্বুদ্ধ হয়েছে এবং তারপর কোন যুগে এর অর্থ কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে কখনো কখনো নয় বরং সাধারণভাবে এটাই করতে হয় আলহামদুলিল্লাহ এরই মাধ্যমে আমরা শেষ করছি আধুনিকতা প্রফেসর হাসান আস্কারি লিখিত এই বইটির অডিও বুক আমরা আশা করি আপনারা এই সম্পূর্ণ অডিও বুকটি শুনেছেন এবং যদি আপনাদের এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন থাকে অথবা এই বইয়ের বিভিন্ন পরিভাষা বুঝতে যদি আপনাদের অসুবিধে হয় তাহলে ইনশা আল্লাহ আপনারা কমেন্ট করতে পারেন আমি চেষ্টা করব সেগুলোর জবাব আপনাদেরকে দেওয়ার জন্যে ইনশা আল্লাহ সর্বশেষে আমার অনুরোধ থাকবে যদি আপনারা এই চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে চ্যানেলটিতে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পরবর্তী সকল ভিডিওয়ের নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্যে বেল বাটনটি চেপে রাখবেন Ya Rabbi